。再说一千给过你们机会，但他前面全部都是意外，没人能够把我关进机会，潇洒机会。要求一生给予你们机会，但我前面全部都是机会，没人能够把我关进机会，潇洒机会，我的机会，我的机会，机会，给机会，给机会。一百一十二年全国赛 ，Come fight with me。一二全国赛，等你来挑战。各位观众朋友，大家好，大家早安！欢迎您跟着 h a s b o y 及动之 YouTube 频道一同来欣赏今年一百一十二年全国手球锦标赛的赛程。今天十二月十号礼拜天的上午，我们在高雄市林雅区的青少年篮球场准备要来进行精彩的赛事。那在今天的第一场比赛，要为各位观众朋友带来的是 U 十八男子组的赛事，是要由龙津高中对上的是文山高中的比赛。那在今天的转播服务工作当中，是由我主播赵仁远以及龙井国小的主任王志忠王主任一起跟我们进行这场比赛。主任早安！哎，主播早，然后各位现场观众的来宾啊，以及我们现场比赛的这一个选手们啊，大家早安！对，那在今年的一百一十二年全国所求锦标赛，是从今年的十二月六号，是从上个礼拜开始哦，在第二阶段为期六天的比赛。那当然，我们在今天转播团队当中哦，在倒数两天的赛程哦，来带来精彩的现场反播服务。是的，那我们啊，经过了多天的这一个连日来的一个比赛哈、啊，那能留到现在呢，几乎都是已经啊，准备要进入复赛的一个队伍哈、啊。就好比说今天的这两个队伍，那他们今天这一场比赛呢，是有关于晋级的一个赛事哈、啊。那也就是说，这两队今天啊。任何一方获胜，他即将进入我们的这一个最后的六强的一个复赛，啊，那这个就是看两队的选手的一个表现，然后那我们也很期待，啊，两队呢为我们带来一个精彩的赛事。那在文山高中这一边呢，是由我们的王建文的王老师呢，哈、啊，王教练呢所带领的这个文山高中。那这个文山高中在长期在我们这个国内的这个手界里面哦，在王教练的带领下，那也经常呢有一个非常好的一个夹击。是。那龙井高中这边呢是哦，近年呢啊兴起的一支在龙井地区的一个球队哦。那孩子呢啊，在整个的整体素质里面呢也都还相当不错。那在刘国章刘教练的一个带领之下呢，那今年呢在台中杯里面也第一次荣获了一个全。全国冠军的一个实力哦，那我想两队的这一个比赛呢啊，也会相当的一个精彩哦。那在这场比赛，在画面上看到画面的左侧是呃龙津高中来自台中市的队伍，在这场比赛是身着紫色的球衣。那在画面右边的是来自高雄市的文山高中，在总教练王建文的带领下，在画面是身着白色的球衣。那在比赛赛前也是要经过检录组来确认一下，待会准备上场的先发选手。那哦，一般在我们的这一个整个赛事的开始哈，啊，我们的这一个裁判都会请对方先行列队哈，那检查这一个服装装备，我是人员是否有到齐的一个状况哈，然后呢才会开始进行的一个比赛啊，等于是先礼后兵的一个动作了哈。在今天，其实
因为早上第一场比赛是八点开始哦，稍早一早来，其实看到捷运上面满满的都是呃这些选手们准备来到青少年篮球场这边来进行赛事哦。是的，是每位选手感觉到都是这个全副武装哦，想要在今天，虽然这场比赛还是一场预赛的阶段哦，当然刚刚。主任这边也提到，在这场这个复赛是有关于进入到最后的六强的资格哦，所以相信在场上的选手们应该也是会来全力以赴来面对这场比赛哦。我想是的哈、哦，那我想，呃，球队呢一个球队要可以打得好哈、哦，我想队上都有几位主力的一个攻击手了哈、哦。是。那我想在啊，龙、呃、金这一边啊、呃，主要来是他的控球哈。哦龙威志这一边，那是否能够有一个正常的啊穿针引线的一个攻输啊，相当的重要。那他的一个刘伯瑞这一边的选手啊，他的十一号的刘伯瑞选手是否有一个啊好的表现？我想都是影响到他们的成攸关他们的成绩哦。那在文山这一边，他的啊攻击火力呢，其实是也蛮分配的，蛮平均的哈。啊，十七号的这个林俊义，还有我们的这个二。二十三号这个李东林哈，还有我们的二十七号的陈丽佳，以及呢这个贾子辉，以上这四位选手呢，是他们对上呢这个，在我们呢刚开始的发挥的比赛里面呢，是发挥了比较出色的一个选手，那也相对也是指标性了哈。现在比赛要马上来展开哦，在 U 十八组的比赛是采取一个上下半场各三十分钟的赛制。在今天第一波进攻，这球是打到远处弹框而出。啊，我想这个球门柱真的是守门员最好的朋友哈。有时候守门把这个角度封好了之后呢，现在球门柱有时候它就是一个角度的问题哈。是。那刚刚射门的这一是我刚所提到的这个十一号的刘伯瑞选手哈。在有犯规的情况，所以要从九公尺线来发球。龙金在这波的攻势在外围做传导。那这个有远端哈、哦，掉到这一个角落的赛道的一个位置啊，找到了一个主要的选手来做射门啊。很可惜的几次的这个攻击都没有把握住哈、啊。刚在文山的守门员吴国勋，哇，是挡了两颗球下来哦。是。在前面的两分钟，主要说是看到在龙金是比较多攻势的发动，现在是轮到文山要来做这场比赛的第一波进攻了。哦，这个走步了啊。那你现在手球的整个趋势，其实啊，攻守转换的速度啊，这一个节奏相当的快速啊，所以是一件啊，蛮蛮相当耗体力的一个运动赛事。这就是七公尺。哇，这边是要来罚球，从七公尺线来进行罚球。啊，以现在的手球的整个发展的趋势来说，这一个两翼哈、哦，两翼侧翼的这一个跳跳射哦，其实相当的重要。是。因为现在的手球规则里面对于这个侧翼的保护相当好哈、哦，也就是说他，他当他起跳射门的时候，你是不允许去碰到碰触到他的。那只要是有接触到的、碰触到的这一个，只要不是正面的，他大概都是会造成一个七公尺球的一个现象。是。那刚刚在龙金是有背号七号的邓中选来罚球得分，啊，这个脚脚步上呢可能也稍微有点不连贯了，所以裁判出了一个走步动的一个动作。其实选手在罚球上面，呃，因为虽然是近距离的面对门将来进行这个罚球，但是我想不管对于攻击方还有或防守方啊还有心理的素质方面，都是一个要培养非常高一个心理素质。是，这个就像我们的足球的罚十二码是一样的哦，也就是来一个正面的对决了哈。文山现在继续在外围做倒传，找不到一个适合的出手机会。哦
这边有点想要用假晃的方式，不过是一个假动作，直接往球门来做进攻。啊，背号三十三号的啊，贾子辉。一比一，现在双方战成平手。有点出手受到干扰，在文山的防守，我刚也是加强了力道来阻止龙金的攻门。那在这场比赛获胜的队伍，基本上是已经会笃定进入到待会的六强的复赛。这个车翼的这个正捷化哈，一个跳入的射门哈，那角度也相当不错。二比一，现在龙金领先。这边是有身体上接触，这个时候裁判是抛出了一张黄牌。啊，也就是说这一个防守动作是稍微有点比较大哈，而且是比较有一些妨碍性比较严重的时候，裁判就会给一张黄牌罚下来。一般如果你是正面的一个防守，我想裁判都是比较认为是合法的，他就比较会不会有去举牌的一个动作。也是在出手的部分受到干扰，陈立佳刚飞球，攻门是射歪了，很好拦截啊！青少有个单刀快攻的机会，这球相当的漂亮。贾子辉在这场比赛两球都是他攻入的哦。是的，那这一个啊判断的时机相当好，在龙兴高中这边做一个快速的转传，而且呢。转换位的一个部分呢，他已经预判到这个球的动线，是，把它做一个超截。而且体能上面来讲，算是展现的还蛮好了，是直接从后场直接单刀进前场哦，来跟守门员来单挑。王军这边马上再把这个分数给要回来了。哦，没有，这个这个没有进哈，这个是一个走步的一个是动作在先哈。哇！连续的两波攻击都是打到门楣上面呢。这个守门员王贤奇哈，啊，这一波的这一个防守相当的精彩哈。二比二，好在上半场的比赛现在是已经过了六分多钟了。哇，这边也是裁判举了一张黄牌哦，是给了文山高中。背号二十七号的陈立佳，哦，这个等于他过了之后，他是属于一个得力条款，然后后面的选手又去拨他哈、哦，那就造成一个比较严重的犯规，所以裁判就会举牌。那这边来得很快哈、哦，我们的这一个三号选手马上呢，哦，还你原色哈。在文山的攻击点位，从上半场比赛看到，都主要是集中在三十三号贾子辉的身上。都是由他来发动攻势的。是的，我想哦，刚一开始我们就有介绍到、呃、指挥这一个选手，他的整个的攻击的欲望是相当的强，而且他是一个左撇子，所以在防守上啊，哦、呃呃，这一个呢，等于他的方向是跟其他的选手要、呃、右撇子是比较不一样的，所以整个的这一个跑动的位置哈、呃，在防守上。啊，在防守上呢，他要特别的注意他的左右手是不相同的一个部分。哦，不过看到刚刚在文山的二十七号陈立佳是短时间被举了两张黄牌，现在应该是要先到判罚区来休息了。是，呃，如果两张黄牌，他就会累积得到一次的两分钟的一个出场哈、哦。那这个是在所说的整个的规则里面赋予他的一个精神。是。所以现在场上的情况，在接下来的两分钟，文山现在要来面对是一个呃七打六的情况。他不能说一个少打多了哈，他要少一人作战啊。不过虽然少一人作战，在二十四号周俊成这边是跳出来拿分数。是的。
我们面对这种少一人的防守，在呃教练这边要来如何来对文山这边来做一些提点呢？我想少呃，在少一人的部分呢、哦，我想因为在防守上本来就处于一个劣势了哈，那我想都是近端会把人补满的哈，大概就是以三对三个对三个的这个形态，那放远端这一边的，它会造成一个两个来守三个人，那再做一个快速的转移来做防守哈，那相对的在龙军这一边，因为它是处于人数的一个优势哈，让它就会哦稍微再往前突进一点来把一个做一个传导，让它阻断掉，不要让它很好的做传导。那后面会多一个人，有的会采取呢怎么样补位的一个协防作战哦，也就是说我利用多一个人我来做补位，我永远都是呢多一个来守你哦，你三个我就四个，你两你三个我就两个，好来造成他攻输的一个哦阻断掉哈。龙金现在在前场要发动快攻，交给侧翼，往这边是直接打到了守门员的脚上。那在整个的快攻的推进里面哈，你必须要有在最靠近球端这一边哈，像刚刚陈玉成这样立刻集集齐的做一个阻断哦，让他的这个攻势呢停顿下来哦。因为当对方发动快攻的时候，我们在防守上一般都是属于劣势的哈。是。在龙金黄奇贤挡下来，黄贤奇挡下来之后，现在看到在前场要发动快攻。我们也表现得相当精彩哈、哦，在几波的快攻都被他给啊挡出来，也救出来了哈、哦。这个吴十八号是我们的吴博勋啊，这位守门员啊。那在开赛到现在啊，其实，在两翼的这一个射门里面，他其实防得相当的出色哈、哦。是。也就是说，该站到位哈、哦，他都有把他站到了。那在手在攻击方的上面角度就没有那么好的可以选择。那文山在刚刚获得两张黄牌的陈立佳，现在经过两分钟之后，又再度回到场上。文山继续在外围来做这个传导，哦，很球很勉强的出手，但是这球是直接往地上来砸，守门员轻轻的就一碰，把球带出界外。现在在文山是取得分数上的领先的球队，所以在进攻上来讲是比较稍微有点放缓哦。哦，这一颗相当可惜哈、哦。哇，这一球陈立佳的攻击是被门将挡了出去。还是四比三，文山高中现在暂时一分的领先。想要来攻击右侧的门柱，但是打歪了。那因为在突破的过程当中，有一个防守圈有跟随，然后有干扰，然后再选择出手点哦，这个就比较没有那么好。但是这一颗呢，他有办法这样子做突破射门，其实是相对容易的。啊，八十四号的呃吴家明，哇、啊，这边是攻进了这一球，吴家宏跟正。好、啊，这边更正一下，刚刚八十四号是中耀新选手。那当因为这个利用一个啊、呃、这个跑位，那让这一个防守端呢出现一个错位的一个现象，造成两个交代不清楚哦，导致他有一个很大的一个漏洞出来哈、哦，让他可以很轻易的来做一个跟守门的对决的射门。龙金现在再把这个比分是给追回来，四比五。啊，顺起这一边啊啊，捡到了一颗门柱糖粉的球哈，来做一个射门啊
。那有时候这个球门柱摊过来的球，其实就要考验到的是球员的临场，然后对于这个球的感觉。这边也是由李东林打这个远柱的位置，守门员是没有办法来做防守。是的。那因为这个手球的发展的一个趋势哈，两两个侧翼的这一个跳路哈，其实是有被保护到的哈。那也就是说，在整个的攻击上，你的这个侧翼的进攻的火力。那现在目前都是会间接去影响到整个球队的一个战力哦。是。所以现在会有很多的攻击都是哦，采用这一个四十五度的这一个位置呢，他去做一个突破，然后来分来给侧翼来做进攻哦。所以看到在双方这场比赛，前面的几波攻势蛮多都是在打这个守门员的远柱这个位置，从这个四十五度角来切入。五比六，我们在去年一百一十一年全国手球锦标赛在 U 十八的比赛当中，我是由最后台北市的陈渊高中拿到 U 十八的冠军。啊、哦，是的。像陈渊高中这几年在整个的全国的赛事里面呢，他的表现其实是相当优异的，一直都是全国前两名的一个队员。这球被守门员挡下来。在今天守门员的救球方面，在文山高中这边是挡了比较多颗球下来，所以这也反映在目前的两分分差上面。啊，不过前场在林俊志这一球是单刀快攻得分。呃，这个也是在半场的一个阻断跟拦截哈、哦，啊，造成文山高中的这一个失误哦。那我想以现在目前哦，这一个手球的这一个进攻的一个节奏、哦，在中场的阻断，它是有它的必要性，也有它的一个需求哈、哦。因为你不在中间都做阻断，等它这一个速度一旦加起来之后，其实后面的人要去做一个补防的动作，其实是也有相当困扰的。那所以，我们发现他其实，在推进的时候，中间就有人去做阻断了。而且，这个快攻的产生跟形成呢，也是也可以有效于来让后场防守的选手不用跟着这个单刀快攻的选手往前场推进。在体力上面来讲，是多少有点可以。保持球队的战力，相对来讲是这么说了哈，因为他单刀他距离对方你的攻方的球门也是最近的，是，所以他所消耗的这一个体能也是算少的哦。不过这个也是单刀这一个有时候旁边的也是要跟上跟进，是，哦，那相对会比较好哈。刚进球的是叶家勋，我现在双方又战成了七比七的平手了。比赛又回到了一个起点哈、哦。那我想，手球是一个六十分钟的一个比赛哈、哦，在整个的这一个体力啊、消耗啦、啊，或者是整个的这个攻速都很重要哈、哦。所以你如何让你的队、你的这个球队维持一定的稳定发挥，这个就很重要。是。刚刚这球，哦，潘燕婷也是在中场把这个球抄到之后来发动快攻。是的。那这个就考验到你的进攻端的这个选手的传球的一个细腻度啊，因为这个，这个呢，如果你被拦截走了，通常都是单刀，这个有时候对球队的伤害就比较大，因为一来一回的就是两分的一个差距哦。啊，这个过得相当好啊，我是陈玉成，九杯二十四号的陈玉成得分。当然，很多的选手跟教练都提到，在手球比赛是结合一个篮球以及足球跟橄榄球的运动。是的，哦，所以，呃，手球的规则又有点不太一样，在换人的过程当中，其实是想要换人，其实就可以在场边的这个等待区哦，来让球员退场之后马上进场哦。他有一个替补区，他是可以随意的去做换人的，但是有一个原则要注意的是，一定要先出
哦，然后才能够进哦，所以这个进退很很重要，因为你只要一个进退场的这一个机制不对哦，就会造成场上可能你先进来的就是球场上多一个人，是，那通常都是一个两分钟的一个判罚哈。不过在龙金刚刚的七十八号的洪博义。我是有拿到两张牌的情况，所以现在在最近的两分钟，龙基现在要少打一人呢。是的，啊，我想在刚,刚有介绍过哈，只要两张黄牌，他就必须要出场，啊，是要出场。那团队的两张是没有关系哦，但是呢，如果团队第三张，那第三张领到第三张那一个人，他也是要出场。是，是。他等于这个黄牌在场上，这个球队上是累积的。那也就是在告诉这个球队，你不可以有过多这样子的一个不合法的一些防守动作的一个出现了。是。啊，不过文山这边也是有一位选手，刚刚二十七号的陈立佳也是要下场两分钟。是。哦，所以场上现在蛮公平的，六打六哈、哦。是。好，所以现在在目前上半场的时间剩下十一分钟的阶段。我来看一下现在六打六的情况。那文山这边刚刚因为这一个跳射啊，他去干扰到他，他又有一个选手在判罚出场，所以他现在场上是攻击的球员是四位啊。是。那以目前的手球的整个发展里面来讲，他属于劣势的时候。很多的教练会习惯把这个守门员叫到场外去哦，让他的这个场上可以保持一样是六个人，甚至是五个人的一个进攻端。但是这个就是双门刃了，双门刃啊，他有时候就是你有时候少一个人，那守门员虽然你的进攻端多一个人了，可是你守门员是空虚的。是，哎，只要你一个失误呢，那对方就是一个很轻松的把球往球门一抛，那可能就是你要到一分哦。是。尤其在中场，如果有吊球失误发生快攻的话，完全前面是没有人防守。而且这个时候连防守端他都不能去碰他，因为他的前面是没有守门去做防守的，你去碰触到他，那个是一个比较严重的一个犯规哦。也就是说，他进攻端在这种情况底下是一个得力的一个状况，他就会有一个得力条款的一个出现了。是。好，场边现在是有暂停的出现了。我在每一次的球队都有一次可以来喊一分钟暂停的这个机会。暂停，暂停，对。以一般的我们国内大型的赛事，除了在全国运动会这样的赛事会有三张的暂停的时间，那一正一般的这一种呃全国赛，我们大概都是两张哈，上下半场各一张的一个暂停时机哈。那在这一波的一个攻击里面，因为龙金是占到一个人数上的优势哈，那就看文山这一边怎么把这一波的时间可以把它拖过去哈。但是这个拖过去的一个过程当中，他必须还是要保持有一个进攻性啊。如果你没有进攻的话，裁判会有一个手势，就造成一个延迟攻击的一个手势出现。这球的射门，门将是挡了下来。对，王贤奇哈、哦，有跟随到这一个射门的一个角度上去做一个等待哦。其实，在整个的攻防里面，除了前面的防守以外，守门员跟这一个外面的一个配合相当的重要哦。是，等于说他的位置要站到防守端，哦，那攻击端可以出手的位置上去做等待哦。那他防守上，他就会相对来省力一点。这个就是在整个训练上呢，教练如何去让你的选手可以做进进行一个很好的一个外面的防守人员跟守门的搭配哈、哦，这个也蛮重要的。龙金在这波的攻势，胡迪的倒传。啊，我想因为在人数上它是优势哦，所以它会做一个快速的一个倒传的一个部分哦。啊，但是这一个刚这个就比较有点可惜哈、哦。那他的可惜是出现在防守端啊，最远端这个他是一守二啊，是上守的相当的好哈。文山在前场，哇，这一个球，气攻死哈！因为这个防守的他没有在球线上，所以全就是两个攻击者，他连成一直线的时候，你没有在中间做阻断，他在后方，所以他就被拿到球。拿到球之后呢，他有一个对，就是我前面是说我刚刚讲的，前面是没有人防守的状态底下，你再去 push 他，再去推他，那可能就会造成一个七攻持球的一个现象，是就是以现在这样的状况是这样来的。啊，不过李东林这一球没有把握住
我们向这个王学喜今天表现的相当的优异哦。那啊，正如刚有提到的，门将表现的好，反映出来就是最后球球队的成绩，他的分数就会拉上来。是。龙金现在把比分给追回来了，靠着这次的 power play 这个多打少的情况，现在把领先的优势要回来，现在十比八。选起这几嗯红牌一张哦，哇，在这个时候，文山，哇，现在这背号二十七号的陈立佳，那有时候就看他呃是怎么去吹判他，这红牌有时候是看他是累积两分钟的次数。哦，三次的话，他就是要领到一张黄牌哦，红牌哦。那这个红牌一出现，它代表这场球赛他是没办法再下场了。这球的切入是造成了龙金的犯规，球权还在文山手上。那这个红牌也有可能是一次性的，就是说你对这个选手有一个比较危险的动作出现的时候。裁判也是可以给一次性就给红牌。是。那当然，这个红黄牌的吹夺上面呢，也是一个裁判一个自由行政的一个尺度、哦。是的，我想裁判对于这个有时候对这种吹判都是基于保护选手跟比赛的流畅度来去做吹判啊。不会有所有出现裁判说要刻意去针对选手，或是哦刻意去把你吹红牌，一般来讲是不会有这样的一个现象。那通常都是你有出现一些比较违反运动道德啦，啊，或者是你的动作比较粗野的一个动作，他才会去做这样的一个判罚哦。这个是在这一边呢，啊，裁判的一个尺度上是这样。在出手的时候也是受到干扰。龙金刚刚是阻挡犯规，现在球权还是在文山手上。是的。几波的攻势在三十三号甲子呃甲子辉这边的切入都不是这么的顺利哦。哦我想啊，龙金应该也找到说他的一个整个攻击的重心是在他身上哦，所以也对他做一个圆绑的一个动作哈、哦。潘燕婷在这场比赛目前是攻下了两球。九比十，文山现在暂时还有一分的落后。呃，我想在丽佳呃，被我红牌出场的一个状态底下，文山的其他的选手哈、哦，我想可以跳出来的话，就可以再把这个比分呢再紧咬住哈。当、哦、然，这红牌跟足球来讲不太一样，足球的红牌是直接让你场上的选手是少一位，他会少一位啊。那在手球里面，就是那一位选手他不能再进场而已哈、哦。对，这、就是比较不一样的地方。所以在刚刚，哦，陈立佳是红牌出场之后，在过了两分钟，现在文山又再度把这个选手补齐了。对，啊，我想他出场就等于是一个出场两分钟是一样的一个原则了哈。所以他在两分钟之后呢，文山这边还是可以再补一个进来啊。啊，刘博瑞啊，那文山这边推进也很快哈。那在整个的攻击面，以目前来看哦，那龙金这一边它的整个是多点在多点开花的一个状态啊哈。那目前这一边，我们文山这边还是在绝绝对主力的这个控球这这一边哈，它的攻击比较发动比较多了哈。所以在当他重兵防守他的时候，可能在进攻的流畅度可能就会减少。那这个就配这个就关系到了你的队友。有没有办法及时跳出来做支援呢？跟支援呢？不过在上半场，文山现在落后两分，有蛮大的情况都是在呃球员有黄牌、红牌的麻烦。是。那在整个这一个的优势就是，我有多打少的时候，我有没有把握住？一般来讲，多打少的状态底下，大概都会有三波左右的一个攻击。是。那这三波我能不能拉个两分？哦，这个就很重要，但是有时候呢，多打少反而打不进哦，因为球员会很急躁，想要赶快进球。是，其实这个有时候还是要考验到学生的这一个稳定度哦。
好，在侧边连俊逸这一球攻击被门将挡了出去。那我想现在虽然说、呃、整个的攻击趋势对于侧翼这个是相当保护不能碰哦，但是只要你的防守有到位，你已经事先站好了位置了。其实他来撞你，还是有一个撞人的一个动作，所以这个就考虑到选手他的敏捷有没有那么快速的反应到站到这个侧翼的前面去。是，所以很常看到选手们在切入进攻的时候，是靠一个转身的方式来争取看看能不能在防守者的身后转过去。是的，我想攻进攻的一个动作相当多哈，都可以来做运用哦，那也可以做搭配，那就看选手当下。啊，你对于这一个场上空间的一个运用够不够？当然，如果觉得说转身可以过得了，那当然是最好。但是转身有一个比较麻烦的，就是很容易造成自己走步。是，我、啊、这个都是他去选择你采用过人的方法里面呢，他要所要去面对的啊。应该是11号刘博瑞哈。来来做在外线的一个场色入球哈，刘博瑞在上半场的比赛也攻下了两球了。哇，这球很漂亮、啊。那手球讲坦白的，就是一个力与美的一个结合了哈。那在。突破重重的关卡之后，还要再跟守门做一个正面的一个直球对决哦。那像刚刚这位选手，他就是突破了层层的关卡之后呢，最后呢，哦，被拉扯有稍微一点拉扯的状况底下呢，那他做一个哦侧低手侧肩的一个射门哦来得分哦。刚是球，贾子辉在射门的时候，在脚要落地之前呢，改变自己出手的方向哦。还在空中还做了一个最后的一个平衡哦，是，也就是这个核心很重要、哦，他可以在空中还可以停留之后呢，再做出手哈、哦。好，现在上半场剩下三分钟左右的时间，其实双方的比数并没有拉开，还蛮焦灼的，都是在两分差之内。是的，是的。在侧翼，裁判先想哨。啊，因为选手要做一个阻断他四十五的一个传导，很可惜的失误哈。哇，这都是盲中出错哈。哇，这球打进了，高廷恩。很快的，又很快的就来一个啊，一个攻守的一个转换哦。所以手球的节奏其实相当的快哦，你一个失误哈，都会造成你一个后防的一个空虚哦，这个是相当一个啊。很伤害相当大的一个进攻哈，所以在整个的传导上必须要很细腻，而且很到位哦。哇，追球的射门虽然是有碰到门柱，但是刚好是弹到球门内。是的。切入受到阻挡，球还是在文山手上。我想你现在整个的训练哦，有时候你你除了抓到他身体是没有用的，还是可以射门哦。也就是说，我虽然有身体的一个接触，我接触到身体接触非常好，也守得非常好，可是你没有去压到他的攻击手的时候，他还是可以从侧边啊或者怎么用手腕呢把球射出去哦。所以有时候在防守的训练上呢，啊，可能除了你的对人以外，哦，一个贴身的防守，你的这一个用力手必须要去呢。把对方的这个攻击的这个手呢，把球压制下来哈，才会达到有效的一个防守哈。哇，这边是吸引了三位的防守者，刚好在侧翼是有空档哦。把球分出去，相当漂亮哦。不过在龙金马上呢，也把这个分数要回来。啊，吸引到三个之后，把球传给控挡的这一位啊啊俊成这位选手来做一个射门啊。所以在场上的选手对于队友站的位以及防守的站位来讲，要知道出这种场上的空间感呢。对，其实手球在攻进攻端来讲，就是你如何造成
，哦，防守端是少人的，我攻击端是多人的。但当你吸引到三个的时候，势必旁边一定有人是有空位的。是，但是呢，你要如何把球传导到这些空位的选手上？我想这个是相当不容易的哦。除了啊，考验到选手的一场反应以外，他对空间感啊，或或者是这个传导的这个细腻度啊，都很重要。这球也是打在远处的角角的位置哦。我想目前啊，两队的这一个主力哦、啊，其实发挥的都很正常，而且都也跳出来来维持这个球队的一个分数啊。是。专卖场的最后一波应该是掌握在文山的手下。啊，这个就是有点拉拉拉扯到脖子了，这应该是判罚两分钟无误哦。在防守端里面呢，哦、啊，一般都是以躯干为主哦。那你如果你的这个手背延伸已经达到脖子啊，这个就是比较比较严重的一个犯规。是，所以他通常都是判罚两分钟出场哈、哦。那这个两分钟是延续的、哦，也就是说他下半场刚开赛的时候，他还是会少一个人。是。哇，在上半场的最后一波攻击，这个绝杀了哈、哦。如果是平手的状态底下，这个就是绝杀的了哈、哦。刚刚是八十四号的钟耀新在上半场枪响前的最后一集，我是完成了这一波的攻势，拿到分数。啊、哦，我想这个就像我刚刚所提到的，你的防守其实都很到位哈、哦，可是呢，最后那一个你的对于持球的这一只手，你拿着球，你没有去把它压制，它就可以是还是有办法去做出手。是你现在的训练来讲，整个的选手的核心啊，或者是他弹跳能力啊，其实都不错。那你没有去确实的压到手，他还是可以找到适当的时机来做出手。是。好，所以这场比赛的上半场结束，龙金是以十五比十四暂时一分的领先文山。那在中间有十分钟的休息时间，我们也稍微休息一下，待会再继续回到下半场的比赛现场。
在高雄市青少年篮球场，今天要来进行的比赛是一百一十二年全国手球锦标赛。在上午八点的阶段，第一场的比赛，这场 U 十八男子组的赛事，哦，在上半场，龙金高中是以十五比十四，暂时一分的领先高雄市的文山高中。哦，是的，啊，我想两队在上半上半场的这一个攻防哈，都相当的优异哈。所以在这一个分差哈、哦，来到了十五比十四哦。那在整个的比赛里面，总共是三十分钟。是。这两队大概就得了三十分哦。那破除没有进的这一个部分，两队在这个节奏其实打得相当的一个快速、哦。是。也就是说，这两队的话都是以侵略、侵略性的一个防守，来造成对方的一个失误，进行一个反击快攻，来获取分数的这样一个的战术里面去哦。那当然，这个里面也有很多是啊，在对方哦、啊、少打多的一个状态底下去获取的这一个球哈、啊，那也很利用了这一个我多打少的时候有把握住这一个取分的一个关键时间哦、啊，那这个两队呢才会有这样的一个分数焦灼的一个现象哦、啊。那接下来是下半场的三十分钟，当然就是体力的一个考验了、啊、哈、啊。我想整个比赛是一个小时的一个时间哦、啊。所以你如何在一个小时里面保持一个充分的体力，这个就相当的重要哦。是，那我想对于两队来讲，要如何来减少自己犯规的情况，甚至来减少这个红黄牌的这获得，这也是对于两边的选手需要来把持跟考验的一个挑战哦。是的，那这个就有关系到你的防守的一个细腻度，以及你队友的协防有没有来得及啊，这个都相当的重要。那现在文山是采取一个比较突出的三三的一个防守哈，也就是前面他会有三位选手来做一个啊侵略型的一个防守，那后面会有三位来做补防哦。这球的射门是博瑞啊，六十一号的刘博瑞。啊，刚才那个应该是应该是位置啊，哦是是是，对二十五号这一边做射门哦。那我想，整个上半场这一个龙威志的一个表现哦，它是比较在穿针引线的一个部分，然后，那哦、呃，在下半场他能够适时的发挥跟跳出来帮队友争取更多的分数，我想这个就相当的一个重要哈。刚才在中场休息的时候，也在跟志中主任有稍微在聊到，在龙金哦，这位背号二十五号的龙威志是一个。踢面呢？他也是一个指标型的一个选手。是。啊，这一个博瑞要踩一个吊球的哈，那啊比较可惜啊，这个偏出了一个门门里面了哈。但有时候这种吊球不是不好哈，但只是说要把握度要高哈，因为这是在一个取分的一个关键哦，能不能拉开这个分数就很重要哈。那很快的。我们文山这一边这一波的攻击也没有把握住哦，啊，受到门楣哦弹出哦，双方的啊攻击都很快哦，在这两分多钟里面呢，各有两各有的两波的一个攻击哦，相当的快速。继续在中场的位置来做倒传，交给侧翼，啊，转换边。在右侧的侧翼、啊，这球是打地上来弹进网内。是的，啊，廖宣奇哈，那宣奇今天的表现不错，那分数啊要到不少分哈。哇、啊，这球被门将挡了下来。是的。啊、裁判受影响。啊，这个对于攻击的进攻端有一个犯规的动作，导致他这个传接球上面出现了一个失误哈。十七比十四，国瑞自己来射门，哇，这边裁判稍微影响了。啊，因为这个在进攻保护的一个部分，他已经往里面跳了哈、哦。
，那你又去把它做一个 push 推推它的动作，所以它会有一个重心偏移。那裁判通常会把这个球就会给到七公尺球，是，会一个判罚出现了哈。那严重一点的话，哈，他可能会有追加一个两分钟的一个动作。那这个选手过来，其实他没有一个很严重的，他就是有保护住他了，哈。啊，贝奥奇号的邓中选在罚球是拿到这个分数。十八比十四，我在下半场的比赛看到文山现在是还没有办法拿到分数。哦，我想这个时候指挥哈、哦，如果可以可以跳出来的话，啊、哦，不管是穿针引线也好，或是自行的突破攻击也好，就很重要哈、哦。像这一个球，啊、哦，利用吸引到人把球分出去哈、哦，就相当的不错。那比较可惜的是，这一个球已经有出界的一个现象哦。那吸指挥吸引到人之后，把球往侧翼传，我想这个是目前整个的啊所、哦、球的战术，因为有保护侧翼的攻击的部分。所以会有比较多这一种呃，做传导的部分哦。是。然后在二十四号陈玉成哦，一个强力的一个突破。啊，在防守的前场是文山吊球。啊，我想现在的呢，呃，这一个手球的发展哦，它有一个中间有一个圆圈哦。是。那选手必须要站到里面呢，再做才能够做好暂定发球的一个动作。那同时在里面呢，它你可以任意的走动。但是呢，你不可以去做运球的一个动作。是。那这一个是啊，规则给予他的一个精神哦。啊，连续两波的攻势，哦，虽然在博瑞这边是有拿到挡出来的球，但在第二波的进攻也是没有办法成功的攻入球门。那这一种的选择攻击的方式都不是很好了哈。哦，有时候在分数上，你在急迫取分的时候，我想还是选择。哦，直接做一个有力量的一个射门是比较适合。是，对。那当然，选手当下可能选择说这个哦，守门员站的位置，我是不是采用一个有技巧性的一个射门啊、哦、来取分呢？哈、哦。在选手当下要马上反应出来说，我该怎么来做就很重要。哇，这边在切入的时候又是造成了犯规了。是的。也就是他前面是在没有人的状态底下，这个球又捡到了之后，本变成他要攻击哈。在周俊成，我刚刚这球是要防守，是直接把他攻击手给拉下来。对。那因为这个补防已经来不及了。啊，这个虽然捡到了，可是他已经有到六公尺内了哈，他就不能再出来拿这一颗球哈。我觉得就是一个越区捡球的一个现象哈、啊。双方的攻势确实都是打得很快哦，在文山这边抢到球之后，马上也是在前场做一个反击、哦，对，快攻，快速的球就来了。哦，还是指挥这一边的发挥了哈、哦。哇，分数是来得很快哦。叶家勋，叶家勋这边呢，连下两球哈、哦。我想这个有时候哦，下半场开始有一些就会考虑到替补的这个发挥，因为他上来的时候他体力是充沛的哈。是。因为随着板凳深度要来的好一点，那可能在替换上让主力可以休息的时间长一点，那相对的球队的稳定的发挥就是至关的重要。是。啊，而且今天在 U 十八男子组的比赛，如果没有获得分组小组第一名的话，待会在下午是要来打。这个四强赛的资格赛，是的，是的，所以在体力上的调节上来讲，也是一个相当重要的课题、哦哦。但是以目前的整个的发展来看，主力要下去休息，其实有点困难了、啊，因为现在的比分其实都很接近了、啊，谁也不敢让自己的主力很快的下来休息哈、啊。这个都是被过了之后，有一个后面不许他去推他的一个动作哈、啊，啊，那造成的一个现象哈、啊。所以在二十三号的温佑生现在要来下场。是的，在接下来的两分钟，龙金现在要少打一人了。是的，那这个阿雅很可惜哦，没有把握住这一波龙金少人的一个部分哦。我想这个有时候选手着急哈，就很容易出现这样子的一个失误哈。是。
在侧翼，也是四十五度角来做攻击得分。来九号叶家勋，那上来是有力量的哦。在下半场上来，叶家勋是让龙金哦来把这个分数拉开一个非常重要的选手。是的。文山现在要来看看能不能再多打一人的这两分钟来拿更多的分数。球、哦、是在斜角拿到分数，很漂亮的这一球。不要八十四号的中耀新，这个这个导线射门哈，他身体整个往外偏哦，把争取更大的角度来射门哦、啊。虽然现在是少打一人的龙金，但是在攻击方面来讲是丝毫不逊色。是的，哦，我想他在少打多的一个状态底下，利用个人优异的这个突破能力哈、啊，来为这一个球队争取分数哦、啊。那这一边文山这边就是利用哦，他多打少，争取到侧翼的这一个攻击，但是很可惜这一颗没有把握住哦。一般来说哦，在近端我们都会尽快的转移到那一个弱边去哦，因为弱边是一个多打少的一个状况，让队友争取到更大的空间来做射门。是。现在在刚刚被判罚两分钟的温佑神，现在要回到场上。是打远处这一球，背号十一号的刘博瑞，二十四比十六，现在分差八分的分差是这场比赛的分数最拉开到最大的部分。是的。嗯嗯、目前看起来文山这边的体力是有点出现一个断层哦，那啊看能不能及时的回来，还是可以咬住这个比分哦。啊，很可惜啊！裁判这时候是吹了贾子辉，是的，的犯规。现在贾子辉要下场休息两分钟了。是吧？在刚刚文山公文山高中这边哦，比较可惜哦，他在六打五多人的时候，并没有把握住很好的机会来取分哦。把这个落后的分数要回来哈，那反过来这边这一波又变成龙金这边占有人数上的优势哦。哎呀，两分钟撑过去之后，反而我们的指挥这一边啊出现了一个犯规，那造成他这一边文山一个弱势的一个部分。而且刚刚在龙金手打一人的情况，反倒是有把这个分数给拉开来了。是的。刘博瑞在今天这场比赛是已经攻下了六颗球了。现在少打一人的文山，攻势是有稍稍的放缓一点了。哇，这边又点掉前场的快攻，非常的轻松，单刀上去，洪博义。我想，因为他占有人数上的优势哦，所以可以大胆的去做一个超球的一个部分哦。是，这个就是场上多人跟少人的一个防守是不一样的一个地方哦。然后这个时候，东明也跳出来哈，帮球队维持这个分数哦。我想，在少人的部分，有时候强力的一个进攻啊是有必要性的，因为我们占的是人数。哦，一个劣势的一个部分哦。啊，连续的几波都是在侧翼底线的位置来取分。现在在罚的两分钟时间也过了，所以文山现在场上的情况是把刚刚判罚的选手给换上来。那我想在文山这边哦，比较伤的还是丽佳的那一那一颗那一张红牌了哈、哦，那造成他整个的战力的一个受损。是。哦
好，一开赛的时候，我们都有介绍到丽佳这一位选手，其实在文山里面扮演着至关重要的一个关键哦。但是因为他早早的这个红牌出场，造成他没有办法为球队呢贡献这一个他的一个战力哦，其实比较相当可惜哦。是。但是这个就是比赛的一部分哦，这有时候就是没办法。我说丽佳在。红牌下场之前是没有得分的记录，但是有几次的传导可以看到他在球队当中是一个非常好穿针引线的选手。是的，但是有时候你这一个，有时候你的防守上的不留意啦，或者是你在，哦，这个防守上动作上的一个哦，没有去保护好哦，攻击这个选手，就有可能会出现这种现象。是。那现在龙金这一边在哦，被判罚七公尺之后呢，是把守门员呢做一个调换。啊，来影响到对方的一个节奏哦。在执行罚球的是李东林，罚进了这一球。现在在比分方面，二十七比十八，文山现在暂时九分的落后。也是一样，在右侧的侧翼部分得分。我想博瑞啊，那个玉成哈，利用他自己的一个瞬间加速哈，来做一个突破哈，来采取这个取分哦。那这边马上过来这一边哈，也是一个强行突破哈。那耀兴这一边的一个突破之后呢，啊，那龙兴这边做一个补防，啊，造成犯规哦。哇，这边又再度的被超到，前场的快攻，啊，刘博瑞，在今天跑了几次快攻，其实都速度很快，而且很流畅哦。是的，那这博瑞这些选手本身他的这一个预判、啊，然后还有他的爆发力啊，其实都相当的不错哈、啊。我要球子是算比较重、比较快一点的。出手是有点受到干扰，不过球权还是在文山的手上。我想在整个的攻击里面，你如果是往侧边一直跑，那很多选手他会去预判你就是要做传球，所以他都会做一个远端超接球的一个动作哈。那这个在选手上面可能就是你当你发现有选手超出来的时候，你一定要进行一个往内攻击的一个动作哈。是。那因为你有往内压，那防守端它就会必须要收缩哈，那才能够造成你一个传导的一个稳定性。否则一旦对方超出来，你这个球又流过去，就会刚像刚那样子哦，博了就把球给超截，然后单刀的一个现象出现哦。不过龙金在这一波的攻势，换看到换上四位选手进场哦，所以在分数稍稍有点拉开的情况，让板凳的选手可以来分担主力的一个攻击。二十四号的陈玉成，哦，勉强的出手，不过裁判哨音响、哦，在龙金是有选手犯规要被判罚了。啊，我想这个在快速的推动当中哈，那一个去一个拉扯的动作哈，通常都会被判罚这一个两分钟出场的一个动作哈。那有时候如果选手跳起来又要射门，可能这个就会追加罚一个七公尺球哈。是。所以在现在龙金的二十四号的哦，东林啊，啊，刚是好像是东林射的。对，是二十三号的李东林得分。是的。啊，在判罚的部分是六十一号的廖轩奇，现在是要休息两分钟。是的。哦，这个利用跳起来假装要射门的一个动作哈、哦，那把球传给了博瑞来做射门哦，那远端博瑞埋伏在那一个位置哦。文山要来看看能不能在这波的多打少来多拿一点分数。哇，这边想要用抛球的方式，但是打到门楣。
，所以刚选手追过去的时候，最后他是放掉的、哦，因为目前的我刚刚有提到哈、哦，保一侧侧翼这个动作哈、哦，他是保护他的，所以他不能去碰到他。洪金这波的攻势，守门员轻松的挡下。不过在这球出手，钟耀新有点受到干扰，球出的界外。虽然有稍微过了这个防守球员了，但是防守球员及时的回去做一个封阻的一个动作哈，把球给挡下来哈。啊，再侧翼拿分的钟耀新。我想，钟耀新啊，这一场球到目前为止，他表现的也相当的出色哈、哦，啊，分数也要到了不少，那帮球队呢，在这一边呢，啊，争取到分数的一个维持哈、哦。交给侧翼，啊，这一颗要拦截比较慢了一点点，很可惜。打到了门柱上面，哦，二波的进攻，哇，这一波进攻有点可惜哦。也是两波的攻击都打到门楣上哦。这边在裁判的判罚，要再给文山一次七公尺的罚球。这是一个越区防守，等于说他已经防守的时候已经进到六公尺内了哈、哦。今天李东林在罚球的执行上来讲是掌握度蛮高的，相当的稳健的哈，在该取分的时候他都要把握住哈。洪金再度的更换选手，接球方面，洪金虽然是有失误产生，但是最后把球传回到后场。但是因为这个球往会有后场哦，传给守门员了，裁判会举起举起一个延迟比赛的一个动作哦。那在延迟比赛里面，他会有球数的一个限制哦，也就是说他传球的次数是不能太多的。是哦，那所以这一刻他就很急着就赶快出手了哈、哦。在这一的进攻，连俊逸。三十一比二十二，这分差拉开之后，就大概在九分十分来做调整了。所以龙金现在分数上的领先的优势情况下，打的是比较缓慢一点的。是的，而且也换了一些选手下来啊，让一些主力稍微可以轮流休息一下。要选起刚刚在车一的部分拿到分数。刚刚虽然是有被两分钟判罚，不过在结束了判罚时间之后，上场也是继续的为球队来攻下分数。是的。王千奇今天的表现哈、哦嗯，算很优异哦，因为他在车一这一边哦，他虽然角度不是都很好的状况底下，他也是射入蛮多颗球的哈、哦。是。目前看起来大概是有六五到六分的一个进账哈。下半场的比赛剩下九分钟左右。我想龙金这边就有把整个的攻势稍微缓慢下来哈。那现在换上了这位六十六号是。高一的选手哈，陈和博。文山现在在最后的八分钟，来看看能不能有更多有效的攻击、啊。哎。这个有点危险哈，因为跳起来的时候重心有点偏移啊，因为跟选手产生一个碰撞的时候，重心有点偏掉哈。那我想这个时候哦，防守方一定要做好保护选手哈，是避免那个进攻端的防守这一个受呃选手这一个受伤啊
那种球赛是这样子的，通常都是一个球赛市场场上，当然我们是哦，各位其实我们把分数要哈，但是呢，场下大家都是一个好朋友这个状态底下，那所以尽量保护选手很重要。是，二十三号的李东林。现在在这个时间呢，跟分差来讲，对于文山要逆转难度是比较高一点哦，但是也是要想办法来完成每一次的进攻。是的，我想哦、呃，学生的这一个比赛大概就是这样，他不会去放弃任何一颗球了哈、哦。所以学生球赛好看就在于他有无限的可能，只要你坚持到最后，我想都有，你都不知道会发生什么事哈。洪耀兴刚刚这一球接到后场，传到前场的快攻。是得分，因为我们会发现，其实一波攻击其实是十秒、十秒是二十秒左右就攻击一波了哦，所以你只要不放弃，你都有任何的一个机会来反败为胜嘛。这个是在手球场上啊经常有发生的一个状态啊。是，所以你就算领先的五六分，你在球场上只要时间哨音未响起，大家都不会去做任何一个放弃的动作。我想这是学生球赛可爱的地方，也就是它好看的地方了哈。那现在对于文山来讲，在防守的层面上来讲，如果能加强防守来超级到更多的球，也是有机会可以慢慢的一步一步缩小分差。好、啊，这个裁判虽然他没有射进了，可是裁判啊判决他有一个出脚的动作，试图去想要影响到这一个射门哈、啊，所以给了他一个七公尺球。尤博瑞这一球掌握住，是射向了。门柱的左侧得分，好球！高俊成这边也跳出来哦，三十三比二十五。所以你看，我说球赛不放弃都有可能就是这样子啊。是，这个不过短短的一分钟左右的时间哦、喔，就连下了两颗哦。所以以八分、九分还有大概十分钟左右的时间，其实都有无限的可能啊。没错，只要你坚持到最后不放弃的话。当然，这边也给龙金这边要稍微思考一下，不能再消极的来做进攻哦、喔。是的，是的。因为对手正在一步一步的把这个分数给要回来。是。当然，最好的防守就是攻击哈。是的，你唯有取得更多的分数啊，那才能够维持你不败立于不败之地哈。是。这球跳起来做射门，裁判哨音响了。防守方的犯规，啊，做了一个低手的一个哦投射哈，但这个稍微差了一点点啊，相当可惜。也也就是说，他在把节奏打慢的同时，他还要维持他的进攻的一个火力哈。不能够一昧的做消极的一个攻击啊！那除了这个，有时候这过于消极，裁判也是会吹判的。是啊，你延迟比赛这个部分，他都会去做一个判罚。那球权呢，就会来转到文山的手上。是的。就在手球的比赛当中，不像篮球有这个 shot clock 的设计，所以必须要。透过这个积极有效的进攻，裁判才不会来吹这个消极比赛，把这个球权判给对方。没错，没错。要攻击远处，但是射歪。贾、嗯、子辉，我自己想要来做射门，但是受到干扰，裁判吹了一个犯规。要重新在九公尺线来发球。那我们在场上常说的这个六公尺线跟九公尺线呢、哦，分别是在场上这条黄色的实线这一圈是六公尺线了、哦，然后在外围的这个虚线是九公尺线了、哦。对
。那六公尺内大概就是属于守门员的家了哈、哦，保护着他的禁区的一个区块了。那除了攻击手，他都不能够越到这个线来做这一个射门哦，除非你是在空中哦跳进去里面呢做一个射门哦。当你有踩到。里面这一条六公尺线里面这个禁区的时候，通常都是一个越区的一个动作哈。哇，这时候裁判哨音响来看一下。那像这一种射门的时候被干扰的时候，通常都会发一颗九公尺球，所以啊，进攻端他会回到九公尺再做发球的一个动作。那防守球就要离开他三公尺的一个动作。哇，这一球挡得很漂亮哦！哦，在文山这边也换上了第二位门将哦，是蔡成佑。所以，呃，在手球的进攻里面，其实是相当耗体力的、哦。他除了突破以外，过完了人之后，他还要跟守门做对决哦。这球是用这低手的投射的方式哦，把球轻轻的放进网内。他在这一个球的一个旋转了哈。呃，把放到地上的时候还做一个旋转哦，远离守门，就再把它转进球门内啊。这都属于一些属于一些技巧球哈。我现在文山上来做压迫了。哇，不过这也让禁区这边是出现了一点防守的空档了。比赛剩下最后的一分钟。虽然现在八分领先的龙金，但是在手背上来讲也是很积极的在做突破，那个积极的一个突出防守哈。好球，贾子辉。在今天这场比赛是攻下了八分哦，是。哇，这波应该是今天龙金的最后一波攻势，能把握下来。交给侧翼，哇，这球也是在强抢之前射门得分，所以在今天这场比赛，这场 U 十八的预赛当中，最后的比分，来看一下，龙金最后是以三十六比二十九打败了文山，所以在今天这场预赛当中，最后一场预赛是拿下了胜利。那么这场比赛的赛后，我们也请在志中教练呢，稍微简单来谈谈两队的表现呢。啊、哦，我想当然在龙金这一边，他下半场的体力啊，但明显的又有文山高中这一个区块啊。但是文山高中这一边，啊，其实主要还是受限他哦，有一张过早的红牌的一个出现哦。是。那这一张来讲，对，哦，整个的战局其实影响蛮大的哦，因为我们知道丽佳他这一呃，在前面几场里面，他对于球队的这一个，不管是得分也好，穿针引线也好，都扮扮演一个很重要的一个角色哦。那在这张红牌过早出现底下，导致他有很多的选手，他必须要负担他更多的一个进攻，所以相对的体力的消耗就会来得再快一点哦。那在龙金这边，他有相对的一个板凳的一个优势的跳出来哦，造成他在后半场他很快的把这个分数要回来，尤其在叶家勋这一边。那家勋这一边主要他是以一个进攻端为主。他其实没有参与到防守的一个部分，所以他一下来这几个三四分连续下这几颗球，其实就造成他啊获胜的一个主力的分数的拉开哈。那当然，其他选手一个主主力选手的稳定发挥，其实也至关的重要哦。好，这场比赛非常恭喜龙金高中是打败了文山高中，在待会的复赛阶段应该是准备要来出赛，要来进行四强的复赛。那这场比赛结束之后，待会会有女子组 U 十五的赛事，也请您持续锁定。我们稍微休息一下，待会再回到比赛的现场。好的，谢谢。
欢迎各位继续回到在高雄青少年篮球场的现场。今天进行的比赛一百一十二年全国所求锦标赛，在第二场的赛事要为各位观众朋友带来 U 十五女子组的比赛哦，是由新庄国中要来对上的是高雄市阳明国中的比赛。那这两队的比赛哦，是今年女子组 U 十五的最后的决赛哦，在双方赛情也介绍一下，在这个先发的阵容，在选手的阵容。新庄国中的总教练是潘建宏，那在今年所登录的选手是比较少，目前在画面上看到是十位的选手。那在阳明国中，高雄市的阳明国中，在总教练部分是老志坚教练。哦，在选手的今年带的总共是有十七位的选手，所以在今天这场比赛，对于阳明国中来讲是比新庄国中是稍微具有人数上的优势哦，可以在调兵遣将方面是比较能灵活的发挥哦。我想在整个的这一个啊，阳明这一边，他因为他的主要主要来源哈，兵源这边是由我们东光国小这边直升上来阳明国中的。那这几年在我们东光国小这边，其实都有不错优异的成绩哈。是。那选手输送上来之后也比较完整。所以整体的战力来讲，那在阳明这一边呢，是相对的比较充裕的能力来指引哦。那当然，新庄这一边也是经过层层的这一个关卡，来到了这个位置哦。那当然就是要看选手临场的一个反应了哈、哦。那潘教练在这一边，其实啊，不管是在国家队也好，或者是他本身自己当球员也好，那整个的这个两队的这个教练哦。这一个在选手的资历也好，或者是国家队的这个资历也好，都相当的完整哦。好，我想今天应该会带来一场相当不错的一个冠亚军的一个决赛哦。那在这场比赛，新北市的新庄国中是身着黄色的球衣；那在阳明国中，高雄市的阳明国中是身着紫色的球衣。待会在这场非常重要的冠亚军争夺战要来比赛。而在 U 十五的比赛当中，是采取上下半场各二十五分钟的赛制，所以跟刚刚的 U 十八的比赛就时间上来讲就有差别了。是的，是的，是的。我想国中组的一个比赛大概就会略微少一点，到了高中组之后，它的一个比赛时间就等于是成人的比赛时间是一样的哈。好，现在比赛要准备来开始了。在今天这场比赛的第一波球权是要掌握在阳明国中的手上。啊、呃，我想这个谁先攻谁后攻哦，我想这个都是在开赛前裁判会请两队的一个这一个队长哦过来做一个直臂的一个动作。是啊、呃，来来看谁先攻哦，谁后攻。在第一波的攻击。杨明还持续的在外围来做传导，是的。第一波的进攻，来看一下，最后是被挡了下来。那行装国中扣除掉场上出赛的七名选手，可以看到板凳席只剩下哦两位的预备选手在做准备了。是的。那、啊、有时候兵不在多了哈，贵在精了哈。啊，这个有时候就很难说了，因为场因为主要还是场上的这一个七位主力选手，那能不能把这一个球赛整个的吃下来？那当然，如果有更充裕的这一个兵源，那当然是更好。是啊，这个是一个正常的一个现象哈。那你在选手不足的时候，你选手的场上的这些主力选手体力就要更充裕哦。是。所以，对于在今天新庄也确实哦，在这场比赛，要让场上的先发选手看能不能来多吃一点时间哦。哦，我想这个是必然的啦，因为你场上就剩下两位选手可以替换而已哦。那相对的，你场上这一些选手他必须要吃下更多的时间哦。也就是在五十分钟里面，你大概至少会占到的四十七、四十八下去，除非你是两分钟下去休息啦。啊，其他的时间你要换上替补球员上来，跟你做一个攻守的替换，其实是有，啊，但是呢，这个能力上也许就略显不足哈、啊。是。啊，不过刚刚在赛间也跟
教练来提到，其实，在手球的发展部分呢、哦，并不是每个县市在手球的三级发展都是有非常好的体系跟衔接哦。是的，是的。那我想，谁的这个基层他来的扎实，那相对他的国中端、高中端，他相对的就会好一点哦。这个是目前的发展，也是我们国家政策的一个发展，大概是朝三级的一个球队衔接来做呢。那更呃有很多县市，它甚至有到市级的，也就是它会有一些大学端啊，相对来做一个配合，哦，那这样当然是更完整的一个体系，因为大学端之后呢，它就是牵扯到就是县市的这一个代表队，是啊、哦，这一个就会更完整的一个体系啊、哦。在这个大学端这边，如果来强化的话，可以往往跟县市的这个代表队可以在全运会上面来做衔接，甚至可以。呃，表现好一点的话，代表台湾来参加这奥呃亚奥运的项目。是的，是的，是的。那手球它是一个亚奥运的一个正式项目。是。那我们呃国内这一边在女生也曾经获得亚运的一个铜牌。牌不过在近年来，在亚运方面哦，因为在手球的比赛来讲，都是这些中亚、中东的球队是比较来强势的哦。对，以男生以男生来讲，是在目前大概中东是比较强势。那以女生来讲的话，韩国、日本这边也相对的是强势的。那我们也希望在台湾有越来越多后起之秀，可以在未来的这个最高等级的运动赛场上面来拿到奖牌。是的，那。我们这个阳明国中哈、哦、场下做了一位这个王淑女教练哦，她其实就是我们在那个亚运铜牌的一个当家守门员。是。那劳教练这边他也是一个啊国国国手资历哦，都相当一个出色的一个守门员哦。新庄在上半场的进攻，哦张嘉怡是率先的攻进第一分。是的。两边都打得比较谨慎，所以都是在外围的传导上面花的比较多时间。好球、哦啊！这球是背号九号，哦，三号，背号三号的有桥化。有桥。那因为桥化这一边哈、哦，他当然是我们阳明这边的一个主力的一个攻击手了哈。那而且他有身材上的一个优势哦，所以在整个攻防上，他会有相当的一个球权，会在他的身上。再交给侧翼。那阳明国中这一边，他主要的是用快速的一个导传来寻找很好的一个进攻的空间，来做他的一个主要攻击的一个方式哦。他虽然快速倒传到前场，但是看到没有太好的攻击机会，反倒是慢下来，对，中场来组织，来打一个阵地战这样。这是一个长射哈，很可惜打中门门啊。那新庄这边也很快就推进了哈，啊，找到了中枢。哇，在前场这边是林晨佩。林晨佩啊，快动快速的这一个推进之后，找啊，嘉义就找到了这一个陈佩哈，来做一个连线哦。好，在今天在高雄市青少年篮球场是总共有四个场地同时来进行比赛，哦，所以在这个篮球场其实设计还蛮棒的，是一个你盖有屋顶的这个室内篮球场，半室半空间、半室外空间的篮球场哦，对，啊，非常适合拿来做手球的运动，以及在这个篮球运动也都是相当的适合。我想以啊、呃、整个手球，因为手球是属于室内运动哦，它还是要适合的这个室内的场馆哦，是来让它进行比赛，因为。哦，我们都知道台湾在某一些季节就是多雨哦。那你要来办比赛的时候，你如果没有室内的场馆，其实有时候在这一种高速碰撞的底下，那选手很容易受伤哦。那再来就是说，呃，在整个的下雨天也会影响到选手的一个快速的推进的一个部分哦。嗯。那虽然现在是已经到十二月的天气气候情况，不过高雄还是很热哦。在今天气象预报是预计会来到三十度的高温。是的，当然在室内比赛哦，对于这些选手的身体负担上来讲会比较小一点哦。是的，啊，因为它比较舒适一点。对。哦
那但是有时候就是场上里面的这个灯光啦，哈，或者这个啊，整个的光线的穿透性都会有影响到选手的一个视线。哇，现在看一下，在刚刚杨明是有持球犯规的情况，所以新庄这边发快攻，嘉怡再度的在前场，哦、对。我想在新庄整个的这一个区块哈，嘉怡是一个很关键的一个哦灵魂人物哈。那再来就还有我们的廷威啦，还有我们的子纯啦，这个都是在预赛里面他能够晋级到代表队里面一个关键的一些选手哈。姚明的二号王雅轩。那在杨明这一边哈啊，乔化啦、李琦哈，还有我们十三号的摩恩，那有几位选手啊，甚至十号的普尼，这些都是啊相当关键的一些选手。是。那哦，我们刚才强调，在球队的一些主力选手能不能跳出来分担这些分数，其实都是相当的关键而且是相当重要的。哦，主力选手如果一个正常发挥，然后搭配的这一搭辅这一个我们的啊、哦、一些辅助的选手，他能够适时的跳出来，那我想一个球队在整个的进攻端就会非常的一个完美哈。杨、哦、明还是持续在中场的部分来做倒传，哇，前面。这边是以及跳出来，刚好是一个空档，拿到了队友的接应。啊、哦，我想，呃、哦，刚就有提到，在杨明这边，他是主要一个小球的传导，啊、哦，来吸引到对方的一个补防来不及，啊、哦，来取分的一个攻守攻击的一个阵地战的模式啊。那你如何去有效的阻断他的一个整个的传导，就相当的重要。好、哦，新庄这边马上的一把分数拿回来了，背靠十五号的林廷威，得分的一个状态了啊、哦。好球，哎，可惜，啊，被防守员有机会射门了哈、哦。对，可是被防守员点了一下之后，球权现在在新庄的手下。是的。那攻守转换相当快哈，马上转移到这边来了哈。无敌的位置直接被守门员挡下来了。裁判响哨。我觉得还是在杨明的手上。也是一样，在外围的做传导来看有没有防守员的这个移动的位置哦，来做发动攻势。好，再流过去了，好，再流过去了。以及也是一样，在侧翼的位置一个跳起来来做射门。是的，这个整个的传导过去之后，那借由这一个品鱼的这一个空手跑位，把这一个空间给创造出来，给他来做一个射门。那有时候这个就是战术的设定，你如何设定到说让我可以有多打，哦，来多打少的这一个机会，创造空间出来呢？所以有时候空手跑位啦，哈，或是挡人啦，哈，让你的队友可以制造一点空间，其实都相当的重要。是。那这个就看哦，平常教练怎么如何去帮你设定这样的一个战术，让你的这一个主力选手啊，来可以更轻松的一个取分啊，以节省一个体力。让他可以呢，在整场比赛下来可以有更好的发挥哈。好，这边准备要来切入。这这有走步了哈，那脚步在有点拖到了。新庄在目前上半场的比赛，蛮常看到在犯规拿到球权之后发生快攻的。以及啊，交给在中路的队友。这波的攻势是相当的精彩。是的，所以我们刚刚讲了，那我们的东光这一边呢，是主要是以它的一个啊短传、短传快速的一个推进哈，然后寻找出最好的一个空间来做射门啊。七比四
现在杨明暂时三分的领先，新庄国中。啊，这球是被呃林晨佩卡到了一个好的位置，转身射门得分。我想在整个的防守端哈、哦，还是要以切断他跟攻击者、持球者的这个连线为主哈、哦。你只要这个连线没有连好，被对方呢连成一个直线哦，那球塞进来之后呢，通常在这一个禁区里面呢，你去防守他也不是哦，因为有时候就是，因为你的位置已经失去了哦，再碰到他就是七公尺了，所以啊，在东方这边他啊，在阳明这一边他就选择说我就放弃了，让他去做射门，不去做干扰。那避免还有被判罚出场的一个机会哈。是。那当然也是呃，这个攻击的这个传导的一个啊、呃，有到位，他才有办法去接到接应到这一颗球啊、哦。在在失球之后，我很快的去做一个压制哦。那这一颗就是，当他压制完了之后，现在球权是我的，我要做发球的时候，他去干扰他发球，是。所以他就被判罚两分钟的一个出场哦。这个是比较过于的一个动作哦。我现在阳明国中十二号的黄义奇要在场下休息两分钟。当然，这种过于动作有时候都是选手过于积极的想要去做一个防守所衍生出来的一个状况。是、哦。有时候选手这一个比较积极，这个也不见得是坏事，有时候是好事。但是有时候他忘记了场上的一个状况的时候，就会造成球队的一个伤害这样子。在禁区的切入，现在阳明拿到球权。这一颗是因为他是对球，他去拨他，可是呢，因为他前面已经没有防守者，所以啊，这一个裁判就吹了一颗啊七公尺球的一个部分哦。也就是说，这一颗球如果是一个单刀往前走，那我防守者是在他的后方，我去做一个犯规，通常这一颗裁判就会直接给七公尺球。是，对。现在在阳明是背号十号的陈品瑜要来。上罚球点来罚球，是的。这球是拿到分数，哈，这个分数稳稳的要到哈。八比五，杨明现在在上半场三分的领先。那这个时候，新庄是处于比较优优势，比方说人数比较多哈，是应该要。积极的一个切入啊，跟突破去做攻击哈，比较容易取分啊，因为你是连续上是占优势的。想要来把球传到内侧来做连线，但是被挡下来了。是的，因为他现在因为是缺少一位，他会把近端补的比较满，所以这个应该是要转移到哦弱侧这一边，造成多打少的一个攻击，那在取分上会稍微容易一点。那因为你是在近端这一边做攻击，但他会把重兵都防守在那一个区块哈。那交给侧翼，哇，这球漏了。是的。秦庄在这一球的反攻上面来讲是缓慢的来带到前场，就有别于在呃上半场的开头。不过在这个时候，新庄是喊暂停。啊，潘教练在这个选手遇到不顺畅的时候，他立即喊了一个暂停哦，来做一个指导，让他的选手啊知道说他要的是什么。那这个就有时候牵扯到选手的一个执行力的一个层面。那教练有时候画好的战术出来之后，选手有没有办法彻底的去执行？那这个有时候会蛮重要的，因为，啊。当局者迷啊，有时候在进攻端会受阻，都是这样子，我都觉得好像可以。那实际上教练在后端看的时候，其实他想要的并不是这个样子，他就会暂停一下。那也让我们的这一个选手可以缓和下来，那再传授一下，说我现在面授机宜，那告诉他我现在应该要怎么打会比较好。那我想呃。潘教练在这边应该还是只会说，我现在还是人数的优势，你应该传导再快一点，哦，转移球再快一点，让我的队这一个攻击的选手可以到找到落射这一边来下球，是要比较适合的哈、哦。因为新庄在上半场的比赛可以看到，其实在这五分的得分当中，透过快攻来发动得分的。这个机会是比较多的、哦，但是在上半场的后半段，在暂停之前，反而看到在新庄
的攻势上来讲，就是比较保守，就慢慢推进前场的方式来前进。因为选手也有也有发现，他快速推进的时候，有一些球他会造成失误，所以他可能就会选择慢下来哦。那当然，潘教练会希望说，我现在人数是多的，我应该压上去哦。是。那在劳教练这一边，然后大概就会面授记忆说，请防守的球员他要转移要快一点，哦，防守的近端的一个补防要够位，但是呢，在远端这一边的一个补防要移动要快速，让这一个落射这一边不会造成被多打少的一个状态。是。那现在补齐了回来的话，呃，有现在场上是一样六对六哈。比赛上半场剩下十分钟，三球落后的新庄、啊，这球也是要再传到内侧，是、啊、要传到中枢的位置了哈。哦，不过这一球是被门将谢安杰挡了一下、哦。是。啊，直接扑出来把球给跳扑出去哈、哦。那以这一个手球，现在目前对守门员的保护哈、哦、是。哦，你如果打到守门的头部的话，是要判出场两分钟的哦。是。所以现在很多选手他的球会往下打，啊。那当然往下打，透过在弹在地板上面的折射，也是会让守门员比较不好判断这个球的轨迹，来增加得分机会。有时候这种高低落差就会产生一个守门员的视觉上的一个混乱哈、哦。是。所以也会采用这一种由上往地板打的一个动作。那也避免球往外飞飞出去，没有控制会飞出去的一个状态了。形状继续在上半场来把这个比分尝试缩小。好、啊，这个想要来做个远射的执行，不过被挡下来。杨、嗯、明这边的反击速度相当快哈，啊，不过有点可惜了，这一颗的一个射门啊，偏出了一个球门哈。有点出手太急躁了，刚刚这球品鱼是没有碰到门框，所以你会发现，你会发现男生同在跳起来的时候，空中停留的一个部分，他可以把核心控制的很好，再来下球，啊，避免这一种急躁的出球，造成他造成他偏出的一个球门框的一个部分。是。那女生这一边当然因为啊本身条件的关系，她整个的制空能力没那么好，也就是说她的出手是要在更加的一个细腻而且快速。还是想要选择来在九公尺外来做投射，反倒是让杨明是有一个快攻的机会。是的。那在这个好的一个防守之后，有一个转换的一个快攻哈，其实杨明这几波棋都做得很好。哦，这个是他们球队的一个优势，当然也关系到，因为我的选手的身材比较高大，那啊、呃、来做一个防守，所以他的防守其实没有那么突出啊，他选择是比较在底线的。是。那因为呃选手守得很底线，那在新庄这一边选手就会尝试比较多的一个远射啊、呃、长射的一个部分来采取，看能不能强迫取一下分这样子。华在这一次的攻击，尤乔华是打到了门楣。哇、嗯啊，前场的快攻，哇，廷威这边很可惜啊，啊，被门将是肖宇轩挡出去了。是的。想要来打这地板球的位置，但是肖宇轩脚一横哦，马上就把这个球碰出界外。对，马上把球就给踢出去了啊、哦。不过这一球在嘉怡、张嘉怡的切入，裁判想哨。那这一颗虽然是最后乔化去碰到他，可是他吹判的是前面，哦、呃，我们这一个美恩去有一个推的一个动作，那造成他他的身体控失去一个平衡了，所以他是把啊、呃、这个美恩这一边呢吹判两分钟了。张嘉怡这一球在七公尺线的罚球拿到分数。那九比六还是三分落后的新庄。刚刚志忠教练其实也提到，在新庄最近几波的攻势都是尝试在远射的攻击，但是，呃，对于杨明的内线的防守来讲，因为人高马大，所以蛮多球都被挡下来的。是的
。我想呢，有时候这个常设就是你要除了远离人之外，你如果能够找到人，就人跟人之间的一个空隙来出手，这个就相当重要。是。那但是防守端一定会去对准你要射门的这一只手了哈，这个是一一一定的了哈。林庄这个时候前场又有快攻的机会，啊，这球是林晨佩打一个左边高侧的位置得分。其实这种比较高的角度的射门，对于选手的掌握度来讲，除非是非常有自信哦，不然这种比较高角度的射门。都比较难进球、哦。对，因为有时候刚,刚这个牵扯到的是选手的这一个控制了哈，因为这一个手指的细腻度如果没那么好的话，这个球就很容易飞出去了。谢安杰门将把这个球给挡下来。了，这个就是他在行进当中，他发现他的这个左侧有一点空间了，所以他又多垫了一步回来啊，想要来做一个切入的一个动作，造成他一个走步的一个状态啊。在手球的比赛当中，跟这个篮球的规则其实蛮像，但是还是有点差别哦。主要是在篮球是有轴，差了一步。对，篮球是有这个轴心角的运用，但手球没有。是。大概就是两步跟三步之间的一个差距，但是，啊、哦，他左心角只要不动，他就可以无限步可以可以尝试一样的。黄雨琪，啊，在上半场的比赛是拿到了四分了。嗯。十比七。再交给侧翼。呃，呃，在西装这边主要还是以这一个中间这三位选手哈、哦、来做发动比较多哈、哦，所以你看发现他坐在中间的攻击会稍微多一点。在阳明国中的防守也是隐隐在中路弧底这个位置哦，所以都是派比较高的选手来防守。那他相对的侧翼这一边哦，今天。的这一个新装车翼，如果能够打开，它的比分就会慢慢的咬咬上来哈、哦，这是必然的哈、哦。那因为它现在中兵防守呢，都放在中间哈、哦，主要是因为它的攻击的啊，新装这边的攻击的火力都是以这一个外线哈、哦，目前看起来都是以外线为主，所以它会把中兵摆在那里哈、哦。那怎么样子打开它的车翼，就相当的一个关键了。稍微被点了一下，但球权还是在杨明手上。哇，这球是打到门楣，但是有转进去了。又在进球哈，十一比七。我想在整个的进攻端这一边啊，杨明这边还是比较多点开花的一个部分啊，所以在防守上他也会常常顾此失彼了哈。那这一个就是我选手多，我可以有更多的一个攻进攻的一个选择啊，来来做一个攻击啊。是。胡迪在交给中场，我直接要来远射，不过这一球是射出了场外哦。是的。我想新庄因为这一个杨明他守的比较底线哈，他还是尝试比较多的这一个尝试来看能不能够呢，啊，采取这样子一个取分的一个方式啊。那因为我底线都被占满了，我过了之后也是踩线哦，所以他就会比较多的采取这一个外线，或者是转移球快一点，来到落射侧翼的这一边来做一个射门。是。但是因为你不尝试也不行啊，你不尝试，他底线就一直守着你，进攻就相对的也比较吃力哦。所以呢，他你你的尝试还是要大胆的出手，这是对的哦。啊，这一波的进攻，杨明的出手是打到了门柱。所以我想，对于新庄来讲哦，除了这个远射的进攻，要多想办法来切入到。在这个杨明的防守的侧翼部分呢，因为侧翼两侧是相较于弧底的位置是比较好进攻的位置。上半场的比赛剩下一分钟，哇
，这球切入是撞到了人墙上，不过裁判下呃受影响，是一个阻挡犯规。球权还是在新庄的手上。哦，利用这一个呃突破的半身哦，来做一个快速的出手，避免补防人员过来。在切入的时候，裁判稍影响。球权是继续回到新庄的手上，在上半场剩下二十秒左右，要来组织最后一波的进攻了。会交给侧翼，不太有机会来尝试。了。哇，这球打到了门柱，但是有抢到。抢下来，但是时间也到点了。时间到了哈。对，所以在那这个就要看啊，新庄这一边有没有想要做执行追客的一个罚球，因为他最后如果没有犯规，这个罚球就没有。九公尺这一颗球执行就没有了。那如果是有的话，他就会执行。但是裁判看起来是没有鸣哨的一个动作哈。所以在这场比赛上半场打完了，新庄国中是八比十一，暂时三分落后给高雄市的阳明国中。是的，那中间是有。十分钟的半场休息时间，我们也稍微休息一下，待会再继续回到下半场的比赛。好的。
，早就已经给过你们机会，但那些年全部都是意外。好，回到在比赛的现场，在这场 U15 女子组的冠亚军赛，要准备进入到下半场的比赛。我在刚刚上半场，阳明国中是十一比八，暂时三分的领先。新庄国中来自新北市的新庄国中，那在下半场比赛，在经过这个中间大概十分钟左右的中场休息之后，来看一下落后的新庄国中能不能在下半场来调整一下自己的攻击策略哦。是我啊、哦，我想。哦，因为他的这个整个选手的一个组成哈、哦，他大概还是以这三位主力的一个中间的这三位主力来做一个进攻的一个模式了哈、哦。那当然在阳明这一边，他还是采取的哦，重兵包围这三位主力的一个状态底下，那如何去打开更多的一个点？来进入这一个战局里面，那势必就会影响到他整个的一个分数的一个状况。是，那在这一边哦，我想啊，因为我们新庄这一边他的人手上是相对短缺的哈、哦，那如何在这一个体力上做调整，也是啊考验教练的这一个部分了哈、哦。那新庄在上半场的两位攻击得分主力选手，二十四号的张嘉怡跟六十三号的林晨佩。我在上半场都各攻下了三球。是的，那控球这一边的子纯啊，还有我们的廷威啊，能不能适时的跳出来啊，争取更多的分数，就至关的一个重要哈、哦。是
。那姚明这边当然要如何来守城，那这个是至关的重要。从防守做起，一向是他们的一个呃基础了哈。那来再来打反击，那甚至是打到阵地战来讲，这个都是姚明的一个优势。那如何在这一个后半段呢，还能够保持这个优势，那就是他们所要的一个课题哈、哦。在下半场的第一波进攻，新庄这边是磨了相当的久哦。啊，最后还是选择一个强射哈，来做一个收尾哈。那因为这个裁判已经在示意他要加快进攻的节奏哈。在下半场拿到第一分的是杨明的十二号的黄义奇、嗯，十二比八，在杨明下半场是首开纪录之后，新庄也是选择跟上半场差不多模式，先来做放缓的这个传导，不过在这次传导是发生了失误。是的。交给侧翼，呃，不过球在弧体的位置，想要来做进攻，裁判想哨。我想以杨明现在这样子的一个快速传导的一个部分哦，当然你要做快速传导，而且呢是多人参与，他才有这样的一个效果。所以你会发现杨明这一边在进攻端的时候，其实整个的孩子的跑位呢是每一个都参与到他的一个进攻的一个体系里面去哦，多人在做跑位来做传导哈、哦。刚刚这一球的远射是雅轩啊，没有把球射进去，被挡了出来。是。哦，走步了，走步了，因为他有迟疑了啊，并且也往前带哦，所以做了走步的一个一个状况出现。好，在这个连线的位置，原本想要交给侧翼的雅轩，但雅轩这球没有接好。嗯，这个有时候就是到位了之后，他会以为是往中路去突破了哈，但是这个球又往的侧翼过来的时候，选手通常会有一个反应不及的一个状态哈。是。那当然，这个就牵扯到选手他有没有专注在球场上去专注的每看着每一次的球球权，这个就也很重要哈。虽然有时候感觉是要往中间去哦，可是有时候球会突破呢。往回转，因为当持球者觉得这一边落侧有机会的时候，他还是会传导回来啊。在新庄国中下半场也是在寻求第一分的路带啊。但我相信，在刚刚中场休息的时候，对于两队的教练，不管是在进攻跟防守，尤其对于新庄国中的进攻上来讲。应该有更多的战略跟这个想法、哦，在下半场的进攻，看能不能改善。是。啊，这个时候场上出现了啊一些啊对于这一个判法的一个争议，所以两位裁判他会啊两个呢同时都会过来哈、啊、做讨论哈、啊。那这个时候，因为是在底线发生的一些状况，所以就是以底线裁判哦，这一个高恩仔裁判这一边来做一个啊决策哈，所以这一颗球球又回到了我们新庄国中的一个状态哈。刚刚只存在九公尺线上的射门哦，是有受到三位的选手来做防守。平威刚刚这球的射门是被挡了出来。领先四分的阳明国中，这个时候也把攻击的节奏放得比较缓一点。持续来做球的流动传导。不过这球是传到吊球发生失误。啊，新庄在下半场五分钟过去了，目前还是没有得分的记录，要想办法先来拿下一分了，至少来保住这个气势。啊，疏解一下这一个得分荒啊。嗯、继续交给在湖底的子纯。
。好球，这球宇轩是往地板上来投射，是拿到分数的。一分一分追哦！现在下半场的比赛其实才刚过五分钟左右，还蛮充裕的哦。对。那我想，因为整个整个中间的这个主力都是重兵在看挡哈、哦，那如何打开他的侧翼就相当的重要哈、哦。是。蛮可惜的。哇，这个超球的相当好哈、哦。哦，是被品鱼给超回来哦，自己在转身来投射得分。这个就是选手的预判了、啊、哈。他预判的相当快速，就马上把球给截断掉了。他本来要回防了之后呢，但是他发现这个球往他这个方向转移，他马上一个回回身哦，来做这一个拦截的动作哈。九比十三，现在在下半场，杨明把这个领先的分数拉开到四分。快速的打到前场，不错，这边是十三号的蔡美恩，相当快速哈，而且这一个跟进哦，相当的好哈。那在阳明国中这边的得分主力有三位选手，现在是分数比较多的情况，包含十二号的黄以奇，到目前为止是拿到了五分。啊，在蔡美恩刚刚进球之后也拿到三分了，是，以及十号的陈品瑜也是三分的进账、嗯。十四比十。在切入的时候，走步，这个是直接往人的，怎么样过去了哈？有点可惜了哈。在下半场的攻击节奏，两队都是放的比较缓的，那两边换。放缓的理由都不太一样，像在领先的杨明是，这个想要把这个时间给消耗多一点了，但是在新庄国中这边持续的还是在找在杨明国中的防守，看有没有空隙可以来做攻击。是的，那杨明这边当然他除了要保持战果以外，他的攻击当然势必是不可少了哈，所以他也有一些。啊，走马换将的一些选手上来哈，当然主力还是都留在这个队伍当中了哈。是。啊，转移之后的一个快速哈。黄雨琪还是能掌握住队友的连线，拿到分数。我想利用整个的跑位，然后制造队友的一个空档。那快速的传导到他的手上，让他来进行简易的一个得分哦，这是目前啊杨宁做的最好的一个部分。那相对的这一个新庄这边在算人的一个部分，就要再把它再精算一点，看能不能在每一个的人数上不会漏掉。是啊，当你漏掉的时候，对方就出现一个空档了，哦，这个是必然的一个现象哈、哦。那相对的，他也都把握住了每一个空档来下球，这就很重要。我想分数都是慢慢累积来的哈，每一波每一波的攻势，那能够呢啊慢慢的取得一个分数，那才能够慢慢的扩大他的一个领先的一个优势哦。我们看到杨明的防守，面对到新庄的进攻，刚刚看到前一波的防守，哦有三名的选手是贴在的佩城的身上哦，是，这边是严家看管背号六十三号的林佩城，哦只要。佩城接到队友传来的连接球，基本上来讲，一个转身再得分，其实并不是太难的情况哦。哇、嗯，之后裁判是直接给了一个七公尺的罚球。
好，这球罚球也是顺利的掌握下来哦。以及在今天两次上罚球线来执行罚球都得分，有都有分数的进账了哈。啊，也就是说他对这个七公尺的把握度算高的哈。那一般教练会去。哦，叫选手去拔这一个七公子球哈，一般都是比较对上比较稳定性比较好的选手是哈，而且这一个手腕的变化啦也是稍微比较多的。这球是打到了门柱之后又弹进了网内、嗯，等于说他还是要大胆的去突破了，不会因为你在底线啊设下的重兵来埋伏，我就不去做一个有效的一个。突破哈，是那因为也只有把这个破口打开了之后，他才能够去得分哦。这把球分到了这个九公尺线内的队友，但是没有接好。嘉怡。哦，再交给在湖底的队友，不过这个球又把球倒回到中场了。子纯最后这一球的射门，啊，受到干扰，但裁判的受影响了。杨明是有一个阻挡的犯规，所以球权还是在新庄的手上。啊，连续的两次的攻击都是交给洪子纯，但是两次的攻击都被门将挡了出来。啊，新庄都有把握就把球再捡回来哈，所以球都还是在新庄国中这边的手上啊。被防守员点了一下，新庄还是掌握球权。哇、啊，连续的三波攻击，我、哦、在杨明的门将哦，肖宇轩。连挡了三球。是。十六比十一。新庄现在要想办法来，透过防守来争取看看球权的转移。虽然在杨明持续的在中场来做球的传导，这球的出手是力道比较大，尝试的一个在九米外的一个尝试哈。那因为前面站的啊水防守球员有多数哦，所以他做的球啊，因为他比较怕被这个防守者给封到，就稍微偏高了一点点哈，比较可惜一点。再交给车一的队友，啊，这球是罗以轩。那在下半场，我们看到这一个新装，其实应该是我们的这个潘教练有下达，就是说车一的还是要大胆的进攻哈。是。啊，因为也只有这样子分数才能够拉开啊，因为。我们看到了杨明的这一个整个的防守的布阵还是以中枢把他阻断掉为主哈、哦，造成他整个的这一个在进攻端，他中间这三位新庄的主力呢，他在攻击上，他有一点受挫的一个状态，所以他的侧翼的这一个我们跳出来是绝对是一件好事哈、哦。那在下半场的比赛，新庄是加强了在侧翼的进攻，可以看到。我在下半场的三颗进球，我主要都是在四十五度角或是在侧翼的位置来发动。中间地带被门将挡了出来，还是在新庄持续的控球当中。今天我觉得这场比赛到目前为止，杨明可以领先。哇，在门将肖宇轩的部分是有一个非常大的一个功效、哦，扮演了一个至关重要的一个角色了哈。对，呃，频频的把这一个险球都救出去了，那也是稳定一下这个杨明这一边啊、哦，前面这一些防守球员的一个压力哈、哦。
那有好的守门员的一个正常发挥，当然就至关重要。是，因为他每守下来一颗，那球队呢就增加了一次的攻击的机会啊。在下半场的比赛，肖云轩这边至少是挡了六球，是新庄国中的进攻。这球传球发生了失误，杨明国中超截下来，在前场想要来做一个快勾，哇，这个球，小妹踢出去了，对，谢安杰挡了下来，哇，这个反击的快攻，最后是张嘉怡拿到分数，这快攻一来一往的差别其实蛮大的，对，来回就两分哦，对。裁判稍影响，这个时候是有犯规的情况。对，有一个背后推人的动作哈，所以被判罚了两分钟出场。所以二十四号的张嘉怡现在要来退场休息两分钟。在最近的这两分钟，杨明要来多打少。这边对要四号的蔡静怡，呃，静怡刚刚哈被换下场，换下来开始攻击没多久就为这个球队建功哦，那相当的不错。那因为在这个多打少的状况，我们都讲过了，赶快快速的转移到落边这一边来哈，那制造这一个多打少的状况是对的哈。切入的时候，裁判想哨，是杨明的阻挡犯规。好球！洪子纯现在在下半场的比赛拿到了两球。是。我现在四分领先的杨明国中。虽然是多打少的情况，但是目前看到他们的进攻策略还是呃以传导的方式为主。啊，先把时间先给消磨掉一点。哇，不过这边被超截。注意。哇，相当漂亮，陈佩自己一个人在前场单刀，射门得分。今天整个新庄的这个球队的发挥哈，陈佩这一边的发挥是相当的优异哈。那也因为陈佩今天的一个发挥，整个球赛目前的分数都是紧咬的一个部分哦。好，刚刚在下场休息两分钟的张嘉怡，现在两分钟罚满要进场了。是。这一球是乔化的射门啊，被挡了下来。我脚脚踢都不碰到球哈，这个越区防守，啊，因为你的防守站位哈比较靠近底线，当对方冲撞进来的时候，你很容易就跑到了六公尺的一个禁区里面去了哈。还是继续交给以奇来罚球。没有问题了，在自己的罚球掌握度上来讲，还是相当有把握。是。那目前看起来，阳明国中这一边就是以其的整体的发挥来讲，是你里面的是一个领头的一个部分了哈。是。那阳明也因为他的一个正常发挥的情况底下，那取得了啊这一个分数上的领先哦。在刚刚子纯。这边是靠着射门，虽然守门员有挡了一下，是但是球是滚到了球线内了。是的。十五比十八，阳明国中在下半场的领先还有三分呢。哦，走过了。这球在配套四号的静怡切入是左步犯规
，球权是要轮到新庄的手上了。在六公尺线，踩线了、啊、是。现在每一波的进攻对于新庄国中来讲都是相当的关键了。比赛现在也渐渐进入到下半场的尾段了。我想，因为比数其实都很接近哦，没有说有大幅的一个落后的一个现象。那每一波的球权，每一波的进攻都要把握住的很好哈。那你都各两队都还是有很大的机会哈。老师小贝点了一下张嘉怡，在前场来单挑门将拿到分数。现在分数剩下两分的差距咯。啊，所以我们常讲哦，学学生球赛就是这样子哦，你只要努力不懈，而且永不放弃哦，那随时都还是很有机会哈。是。那赢的球队呢？你更加的不能够去松懈，因为输的一定会很积极的想要去把分数要回来哈、哦。所以每一波的攻击，你还是要很积极，而且怎么样，很努力去跑动哈、哦。哇，这球在被抄到。不过在姚明的退防也蛮快的，所以在这一波的攻势，心中没有办法来快攻。我们嘉怡刚刚。出去休息了一下，可以说是满血复活回来哈、哦，马上对球队建功了好几分哦，而且阻断了两颗球哈、哦。子孙，哇，这个切入被门将挡了一下、嗯。想要来交给内线的队友连接，但是球被干扰了一下。是。比赛剩下最后的三分钟左右，持续在中场的位置来做传导。哇，在侧翼，吉英的队友右轩，啊，这一球是发力过大，没有办法有效的攻击入球网内。然后两分落后的新庄国中。现在的攻势上来讲，要发动的快一点了。加一，接入裁判响哨。我想，啊，最后这一一几波的攻击，我想整个重点大概就在子纯跟加一的身上哈。我想这两位选手本来就有那个能力，来去为学球队呢创造更多的分数哈。哦，在这个时候，阳明国中现在是有选手要来罚两分钟了。是的，那等他进来的时候，大概球赛也已经进结束了哈。背号十一号，那跟整真背号十号的陈品瑜现在要来在休息区这边要来罚两分钟。是，判罚两分钟出场哈。啊，对于新庄国中现在是一个机会。啊，可惜啊。要走步啊，这样，这个就是哦、呃，子纯这一边哈、哦，造成呃，因为有几脚突破哈、哦，造成了一个失误、哦。那其实子纯这位选手，其实他打球是这都很积极啊、哦，而且很真相哦。虽然他个子不高哈、哦，可是他的这个突破瞬间的爆发力其实都相当的好、哦。是。贴身的防守。哦、走步了。啊，两边都发生同样的一个状况，都走，最后都是走步收尾哈、哦。剩下最后的九十秒，新庄要追两球。哦，不过在拿到球权之后，新庄现在是在下半场喊出了暂停。是潘教练这边啊，赶快、啊、喊个暂停，让选手可以喘口气，因为他们几乎都没有换到学生来做一个替补的动作，几乎场上就是这一位七位选手啊一直在场上作战哦。那当然，赶快剩下时间不多，赶快面授机宜一下，看这一波是不是能够打进。那这一波如果打进的话，双方其实，啊，其实就又很接近哦。在这一分钟里面，其实随时都有一些状况会来发生哈。那我想杨明这一边，当然他主要还是要求稳，而且呢，甚至要把这一波守下来。对。啊，然后呢，在进攻端，啊，除了稳定的这一个倒传，把时间。
啊，点拨过去以外呢，能够下球当然是最好的，因为我们有进球，当然分数就拉开来，那就比较保险一点哈。那杨敏刚有提到，因为在两分十一秒的时候是有选手陈品瑜的犯规，所以在。比赛前结束前的十一秒，在杨明的防守跟进攻才会回到正常的人数。才会回到正常人数，对。所以这也是对于新庄来讲，这个时候喊暂停哦，教练，我想对于选手会给很大的信心，是对方防守员就已经少一位了，要勇敢积极的去攻击对方的球门了。对。那因为现在他虽然是落后一方了，可是他有着人数上的一个优势，是，会一直到比赛结束。那怎么样子去下球，这个就很重要哈、哦。那你回来，现在还是新庄国中的球权，呃，看能不能把这一个位置的一个转移啊，让我们的这子纯啊，或者是嘉义可以到侧翼去做射门，那相对的得分就容易一点哈、哦。那现在是打到两位去哈，连子纯到下到底线去。啊，不过这球被超截下来了。啊。一个转身，哎呀，可惜了，可惜了。啊，还好这个是防守球员有一个越区防守的一个动作哈、哦。不过两位的裁判来看一下这一球的判决，哇，是要给一个七公尺的罚球。是的，是的，因为这一颗他在转身的时候，对方是在他后方的，而且有一个干扰动作哈、哦。啊，不过这一颗的罚球没有罚进。来看一下最后的追判球权，回到新庄的这一个手上，剩下四十秒左右要追两球。那新庄这边的节奏要加快哈，因为时间已经不在他们身上了哈。哦,哦，这球直接被门将肖玉轩挡了一下，用左腿挡了一下。那新庄这边要赶快的来争取这个时间，赶快做进攻哦，他才有他才有有对他有利哦。那我们刚从我们刚讲的，要如何挡住新庄的一波波的攻势，就是杨明现在的课题啊。不过现在时间是暂时不支持在新庄国中的手上了，现在剩下最后五秒钟左右。是的，是的。这一颗半达七公尺，并且时间是暂停的哈。那但是现在时间已经归零了，就算这一颗拔进，那大概也是我们阳明国中这一边啊获得的一个最后的一个胜利哈。那首先也要在这一边先恭喜阳明国中获得今年度的一个 U15 女生的一个冠军。那是因为这个哨声是在比赛结束之前了，所以必须要来罚这一球。啊，最后是顺利的罚进了。不过这球进球是不影响在这场比赛最后的结果。是啊，在这场 U15 的女子组冠亚军赛，最后是十八比十七，一分的差距是由高雄市的阳明国中带走今年 U15 女子组的最后冠军了。是的，啊，两队为我们呈现了一场哦非常张力十足的一个比赛哈。这场比赛很可惜，在新庄国中最后的加一，最后下半场的进球数是在全队当中最多的，但是是最后无力在最后的三分钟之内逆转整个战局，很可惜。是的，不过最后新庄国中在今年的 U15 组女子组的比赛拿到亚军也是相当不错成绩，非常恭喜两队的选手。那在这场比赛结束之后，待会下一场比赛是继续带来公开男子组一组的赛制，也请各位观众朋友持续锁定。我们稍微休息一下，待会再继续回到比赛的现场喽。好。
好，继续回到比赛的现场。在今年一百一十二全国所求锦标赛的第三场比赛，在今天十二月十号礼拜天的上午要来进行的比赛，公开男子一组的赛事，小游高士曼曼特对上的是桃园市蓝队。哦，这两支的队伍都是在今年的公开一支组的比赛当中，准备要来进行预赛循环赛的最后一场的比赛。那在今年的比赛当中，公开一支组总共是有八支的队伍来参赛的。在赛前也为各位介绍一下双方的先发选手以及登陆选手的名单。高士曼曼和总教练是由庄培呃庄培敏来担任总教练的。哦，在今年的选手登陆上来讲是登好登满哦，总共有二十位哦十六位的选手来登陆在这场比赛的选手名单当中。那在桃园市蓝队总教练是邱正刚教练哦，也是一样在选手名单上面是登录了十六位的选手、哦，所以两支的队伍都是在今天这场比赛当中，要来看看能不能来争取进入到最后四强赛当中的名额。刚刚有提到在男子乙组的比赛是有分八队哦，有拆成两个小组，四队要进行循环赛。那、啊、在这场比赛的转播，同样也是邀请到龙井国小的王志忠主任跟我们一起来欣赏比赛了。啊，是的，那我想，呃，在公开遗嘱这一边哦，比较多的都是我们以前曾经那在球场上有辉煌过的一些选手哈、哦。那因为他啊，这这个在选手退役之后呢，那有很多不管是在任何一个行业里面去从事，那所以很多都会排在假日让这些选手。那回来回味一下啊，以前当选手的一个高光的一个时刻，是让他们再回味一下啊，这一个手球运动。那当然，在整个的啊竞技体育里面，我想除了培养他们的经济能力以外，那在整个的这一个培养终身运动的一个部分，我想这个是相当重要的哈。那也是未来整个啊手球运动在推展的过程当中啊，需要去做一个。啊，很好的一个融入的一个部分。那这个区块呢，我想很多选手都愿意回来参与。我想这个是一个很好的一个事情哈、哦。在公开移植组的比赛，刚刚在主任这边也提到，其实算是蛮多这种退役的选手来到这个手球锦标赛当中，有一点像是联谊性质哦，也可以把它当做是一个欧比赛的这个观赏角度来欣赏比赛哦是是是。那在这场比赛。高士曼曼特是身着蓝色的球衣，深蓝色的球衣。那在桃园市蓝队这场比赛是身着红色的球衣。那在公开男子乙子组的比赛，乙组的比赛是采取两节二十分钟的赛制。啊，那因为这一些选手他其实啊已经不在球场上做一个专业的一个训练了，所以他的比赛时间他是相对比较短的哈。那其实有蛮多的选手在这个一公开一组的比赛当中，呃，有些是教练哦，当然在教练的这个部分比较没有机会可以来场下来进行比赛哦，但必须要透过这个公开组一组的比赛当中，来让以前的球友来重新回到场上，来重温旧梦哦。是在以球会友一下啊、哦，那私底下再再来一个做一个交流哈，跟联谊哈。那这个也是公开遗嘱它主要的一个目的了哈。我来看到在场上哦，在高士曼曼和背号四号的李永军获得一个罚球的机会，但是被挡下来了，很可惜哈。巴万赫继续把球倒到前场，这球跳起来呵呵，是用自己的身体素质哦，用一个下手投射的方式把球攻进门。是。刚刚进球的是背号十五号的蔡允权。这球裁判是想哨，在防守方是有犯规。这球是想要来做六公尺线上的跳球，这个跳射，但是发力过大。
再把球倒到湖底，再侧翼的进攻。啊，正常这一颗比较可惜啊，没有把握住。我看到在高士慢慢和这一队的球队的取名真的还蛮有趣的哦，很可爱、啊。对。因为其实，在进入到社会阶段哦，在打球的球友当中，其实刚在主任这边也提到，满场都是必须要用到这种，呃，可能工作之余的时间、假日的才能来进行比赛哦。那当然，我想对于球员的相聚，这小酌一番是难免的、哦。难免的了哈。对。那刚刚这一颗物证哦，二十号物证这一颗球没有把握住哈。那我们刚讲到这一个制造成七公尺的这一位徐正良选手，他是之前是台大的选手毕业的，台大毕业的哈。所以看到在这场比赛，其实双方的节奏就有别于在刚刚的 U 十八、U 十五的比赛是比较明快的情况下，其实呃这些选手们哦也是尽量避免这个运动伤害的产生了，哦、生了对。哦这球在背后十五号的选手，又是蔡允泉，继续的上七公尺的罚球线来执行罚球得分。啊，虽然是以球会有的公开男子乙组的比赛，但是也是有最后要来打四强、跟金牌赛还有铜牌赛的这个赛程哦。二比一，桃园市蓝队在刚刚也是靠着射门拿到了分数。刚刚是由侧翼这个二号的这个哦彭佩哈来获得这哎、个、有点像哈来得到这个分数哈。因为有时候这个他们的球员号码哈穿的这个。号码跟他的这一个之前填报这个有点不太一样，是所以有时候你会在人员在认的时候，有时候会有点困扰哈、哦。在桃园市哦，现在继续是四号邱义德。说裁判是掏了黄牌出来哦，是给贝奥十七号的杨嘉玲往中场来做传导，后来引开在六公尺线内附近的防守员。不过曼安和这边把球抄到，全场要来发动快攻，但受到防守员的干扰。是。往这防守还是很快速的一个退防哦。其实这这两队的选手其实都还算年轻了哈。啊，这些进攻的犯规，所以现在球权是要继续回到了这个桃园市的手上超到球，前场有发动快攻的机会。啊、哦，很可惜哈、哦。啊、哦，这球是有点放枪哦。啊，桃园市四号的邱义德。反倒是让桃园市对现在拿到了一分的领先，三比二。
刚这个转身的过程相当的精彩哦。那桃园市的这支队伍，其实也是在今年全国运动会算是桃园市队的班底哦。嗯。那在今年桃园市在台南全国运动会的手球锦标呃手球项目的成绩当中是拿到全国第五名的。相当的漂亮。有背号八号的吴俊业哦，四比三，裁判再度响哨，是桃园市队的防守犯规。哇！被门将挡了一下，这球是直接打到门将的胸口上。王博汉在前场跑快攻，但这球受到防守员的干扰，没有办法有效的命中球门。桃园市队现在五比三哦，两分的领先了。你看，这个是有进去的，好、哦、漂亮，高调。哦，一个长传到弱弱侧边的一个车翼哈，啊，这个视野相当的不错。五比四，现在在桃园市队啊，从原本在开赛原本是零比二两球的落后，反倒是取得一分的领先，相当强势的在右侧侧翼的位置来做取分。在慢慢喝，现在场上是一口气换了三位的选手进场。我想像这一种比较接近联谊性质的球赛哈，啊，选手能够每一个都参与，这个很重要哈。是。所以他教练的安排上，大概就会尽量把所有的选手都让他有一个出场啊，来体验一下啊这样子的一个活动。那虽然两队在今天的登录名单上面看起来是有十六位选手，但是这十六位选手应该。没有每一位都到现场哦。是的。但教练，我想应该有到现场的选手都会让他们来上场来体验一下比赛的节奏跟气氛哦。对对对。在桃园市队这边也更换选手，背号八号的吴俊业再度回到场上。这进球在场边的队友都是相当的兴奋哦。嗯。其实，在场边的选手也算是一个比赛中一环哦。通常在场下的加油，跟场上的选手来讲，都会有互相的呼应哦。对，那有时候场下的选手，有时候一下来他就知道要看得看清楚说。那这一个场上哪一个位置是适合我的可以下球的地方哦？所以有时候在场下的选手，他也要时时时刻刻去关注在整个球场上的一个整个的动态，是啊，甚至发生的一个状况哦，他才能够下来之后马上可以反映出当下的一个情境哦。桃园市继续的在领先两分的情况下，缓慢的控球。不过这球要分给队友，是被防守员挡了一下。球权是回到慢慢喝手上。哦
，这球射门是打到门将哦，王廷浩的脚上，但是有弹进网内。是。不过这些选手保持的其实体态啦，或者是整个的体能，好像都还相当的不错哦。跳起来这个自控啦、啊，哦，这个力道啊，其实都还不错。那虽然刚刚主任有提到，在这些选手多半是推的选手，但我想对平常身体上的保养以及球技的训练维持都有一定的水准哦。是。有一些甚至是在还在大专啊，哈，来从事这个学生的行业，但是因为他本身可能就是已经有脱离这一个哦，所环境的这一个区块，是。那他可能在高中端哦，他都有有接受到训练，所以他会回来这边呢，再来服务一下哈。他在公开乙组跟公开甲组的差别，主要是在。呃，一百一十年的全国运动会的前四名的选手不能来进入到公开乙组的比赛了。那以及在一百一十二年是呃去年在大专杯的前两名的所有的选手都没有办法来报名公开乙组的比赛，所以其实对于公开乙组来讲也算是一个非常有强度的球队。像刚刚有提到在桃园市这支的队伍是在今年的全国运动会是几乎是。有百分之八十是一个班底的一个情况所组成的队伍，有一部分呐、啊，有一部分，哦、大概大概一半左右的主力是在我去参加这一个全国运动会的一个部分，所以它的整个的维持它是稍微啊、哦、比较优于这一个慢慢推的这一个区块。然后过人，不过后面的队友把球救回来，在侧边，哇，是改用这个低手抛投的方式拿到分数。那、嗯、这个跳起来之后的身体的这个控制相当好，在要落下来之前再把球啊做一个旋转转出去哈、啊，有这个下方啊把它滚进球门的一个部分。那这个都要考验到选手他的除了临场反应以外，他本身的这个身体的控制有没有到达那一个部分？再来就是说他对这个手部的细腻度是不是呢有办法指引他去做这样的一个旋转的一个变化，来打入这一颗球？也就是他跳起来，整个的细胞好像要整个活化起来，才能够去思考到那么多的一个层面去打出这一颗球哈。而且要来很明察秋毫，在防守员，尤其在门将的部分呢，跳动的轨迹哦。他还要去判断前面他应该要做哪一些的动作比较适合。是。啊，甚至呢，他在空中可能有闪过了非常多的一个想法。哦，这个都是选手在空中的一个临场的一个反应哈、哦。有时候，这优秀的运动员呢，对于这个身体上的判断，而且在球赛进行当中，可以感受到可能比赛的时候。那个时间是缓慢的、哦，所以都可以一分一秒的看到这对方的防守员的动线哦，跟这个自己要丢球的动线有没有在适合的位置哦。是，那这个有时候就考验到选手的这一个个人的一个能力了哈、哦，这个能力的展现是这样子来的哈、哦，淋漓尽致哈、哦，他能够在空中去预判，甚至他还要做出可以让他进球的一个动作，没错，这其实是相当不容易的。那尤其他还要在前面还要突破这个层层的这个防守哈，来到做到最后这样的一个动作，啊，就像这个动作，他也是突破层层的防守之后，再来考量守门也是突出来了，所以我就轻轻的往空中往一抛哈，当然这一颗有被干扰到，所以他整个的这一个路传这一个出手的路线并不是相当的好哈，啊，突破。然后啊，再突破一个，然后对决守门员啊，做一个传球出去。我刚刚裁判是给慢慢喝背号二号的郭宏配一张黄牌哦。是，因为这个突破完了之后，他在空中有一个身体的碰撞哈，这个选手很容易造成他的有一个危险的一个动作哈。
，啊，球是运出了界外。现在球权是要回到高士慢慢和手上。在桃园市蓝队这边是换上的第二任的门将，被邀九号的魏梦红，交给侧翼，球。黄博汉在今天的两球的得分都是在侧翼，是用这种抛球的方式入网。那也是因为他跳起来之后有那种高度哈，是那守门员被他吸引到跳起来之后，他在往空中抛投一个动作，十比八，哦，桃园市队现在还是两分领先，高市慢慢喝。跳起来的投射受到干扰，继续要在九公尺线外来发球。黄博汉今天在左右两侧的侧翼的攻击，啊，不管是抛球或是直线的投射，都是有收到效果。这边在传球的时候传得太高了，接应的队友没有接到球，出了界外，还是往罗车翼这边过来哈。王博汉的出手，这球裁判是吹的犯规，所以这边要来执行七公尺的罚球,球。连续的几球都是交给左侧的黄博汉了。这球是攻击球网的右下角得分。这球攻进之后，也是黄博汉在上半场得到了个人第四分哦。交给胡迪的队友，哇！不过这球掉了一下，被桃园市超截，前场要跑快攻。杨嘉玲来单挑门将。非常强势啊，打到了球门线前，再反弹进球网内。上半场剩下最后不到四十秒。我想两队在整个，因为都属于比较年轻的一个体态哈、啊，那整个的攻防的节奏其实都还相相当的一个快速。是。哦，那因为两队的比分也很焦灼哈，所以啊。并没有出现那种大批的走马换将的一个现象哈、哦。这球是直接想要送前场，但是被识破。最后的十秒，高士慢慢喝，要来打最后一波。哦，这个球在攻击的时候，桃园市队的选手是犯规。哇，这个时候要被下场判罚两分钟。要二十号，这边是乌镇。对。因为上半场剩下最后的三秒，所以最后这两分钟会延续到下半场来继续的执行这判罚、哦。所以在上半场的比赛时间也到了，在高市慢慢和跟桃园市蓝队的对决当中，桃园市队是三比九，在上半场暂时取得四分的领先。我们稍微休息一下，待会再继续来看到这场公开乙组的下半场比赛。
情给了你们机会，但我只能全部都是机会。别人不够把我关进机会，创造机会。百一十二年全国赛 ，Top Five with me。这场公开男子一组的比赛要准备进行到下半场哦，在桃园市男队在上半场打完，十三比九暂时领先高市慢慢喝，所以在下半场的比赛在中场经过十分钟短暂的休息，再来看一下高市慢慢喝能不能在上半场的进攻方面来讲，尤其在刚刚上半场进攻是有点受到这桃园市队的封阻，所以不是这么的流畅。对，下半场在桃园市队要来掌握第一波的进攻。哦，我想整个桃园市当然他的一个选手的组成啊，哈，他是要比高雄市慢慢喝的这一个要有经验啊，哈，因为他毕竟有哦很多都是我们的这一个全运会的一个选手。那这个是我们呢整个大会的竞赛规程啊，赋予他可以来参与这样子的一个活动哈。在慢慢喝，下半场的第一波进攻，七十七号的苏国志想要来打快攻，但是受到阻挡犯规。现在球权还是在高市慢慢喝手上。在车一的传导，转身交给湖底的队友。桃园市队再度的一次阻挡犯规，跳起来！哇，这球是被门将挡出的场外哦。是，哦，我想呃，这一个跳起来之后呢，前面的一个封阻了哈，那就会关系到守门员的一个防守的一个动作。那啊，前后的一个配合之后呢？他就更能够呢清晰的看到这一颗球路来啊，那也可以让守门更好的去发挥他的防守能力哈。好，在下半场，桃园市十七号的杨嘉玲，嘉玲哈。桃园市队再度的一次阻挡犯规，所以高市慢慢喝，要继续来组织进攻。被门将挡了出来，在桃园市现在的守门员还是第二任的守门员是魏梦红。哦，好球！哇，第一波的进攻虽然是打到远处的门柱上，但是后来是抢到了第二波的攻势，顺利的取分。王文威现在把球想到，前场是上失的快攻的机会。桃园这边马上做一个全场的一个压迫哈，所以造成他高慢慢特这边一个失误哈。那这一颗因为很聪明啊，这个选手啊，因为他啊利充分利用了这一个在侧翼这一边的一个起跳啊，不能够去碰触的一个部分，所以他就把节奏放慢，等对方来碰触他哈，他在做一个跳门。射门的一个动作。二十号的乌镇现在要上罚球线来执行罚球，这一球是罚进。是，那有时候这个就是选手的一个经验值的一个部分啊，毕竟桃园这一边啊比较多的都还是现役的这个全运会的一个选手。是。啊，所以在经验值上面，他当然是要比慢慢喝这一边要来的好。球在外围。啊，想要传导到侧翼，但是有碰了一下防守员，所以球权还是在慢慢喝手上
，还在找空档来做切入。啊、这个有一个空中一个身体的一个碰触哈。是钻到了一个空档哦，是，这种是苏俊义，十一比十五，慢慢喝还是在下半场的比赛，暂时四分的落后，七公尺哈啊，越区防守。这时候再吹个了一次罚球，还是要交给二十号的乌镇来罚球。这球的罚球，门将是直接挡掉。慢慢喝，现在再度的来获得球权。然后这个四分差哈，在还有十五分钟的一个状态底下，都还是很有机会的哈。啊，把握每一次的射门。这一波的进攻，然后蔡允权也是拿到分数。蔡允权在上半场的比赛跟下半场的比赛，同时都有进球的记录。是。那目前整个慢慢喝，大概就是蔡宇泉这一个点啊，那是他们的一个主要进攻的一个部分。不过桃园师队的反击也是来得蛮快的，刚刚是被他四号的邱义德拿到分数，是，也是一样在侧翼，八十八号的陈博宇。所以我相信，在场上的选手们在从小都是有接触到手球的运动，对于自己的进攻上面来讲，你打了蛮多年的球，大概知道怎么样来取分是比较有优势的。那这一颗因为在底线获球，那前面是没有人防守的一个状态，那去做一做到了一个身体的一个接触哈，所以有赚到这一颗七公尺的一个罚球。这次是给江展维来自行罚球，十七比十三哦。桃园师队继续的把这个分差维持在四分的领先，这球直接被门将挡了下来。在左侧四十五度的位置来做攻击得分。刚这球，杨嘉玲直接跳起来，是打球门的右侧。好球在最近的两分钟，其实双方在得分的频率上来讲是还蛮高的，几乎是有出手就有分数的进账。是哇，我想这个就是我们刚刚所谈到的哈，这个你一般这样的选手，他不是在甲组的部分，他可能体力下降就会相对的比这一个甲组的选手来的快多了哈。所以在整个的体力的调节就显得相当的重要。是。那有一些体力下降之后呢，他就会牵扯到了就是你的防守的专注力，或者是你攻击的射门的能力哈。如果有下降的一个状态哦，这边也是在左侧的位置，邱义德拿到了分数。哇，这九段四度度角的攻击是打到了门将，但是弹到了门楣。
，在最近两波的进攻，哦、桃园狮队的门将黄廷浩、哦、是挡了两球下来。是。啊，因为这个整个的攻击的角度哈、哦，已经没有那么好了。哦，那守门员就是把位置站好，他就有机会去把他攻住。哦现在几乎桃园市队的选手上来都有可以来得分的机会，都是多点开花哦。是。所以对于这种多点开花的球队，防守的球队来讲就比较不好就会很辛苦哈、哦、啊，因为你有时候会顾此失彼的哈，这是没办法的事情。那这个呃，从这样子就可以看得出来，其实整个的这一个整体战力来讲。啊，桃园的这一个蓝队这边呢，是相对要比较，由于他的的进攻的选手是相对较多的哈。是。二十比十五，桃园狮队现在还是有五分的领先。这球是打到了球网的外侧。啊，转移到这另外一侧，好球，做一个个人的一个能力的一个变相哈，来突破那一个选防守的选手嘛。好，不过刚刚蔡允泉这球是有点错失的机会，反倒是让桃园狮队打一个快攻反击。一个反击很快就来了哈。那因为你是射门选手哈，相对的你回去就会稍微略慢一点哈。是。那整个的防守重心就会稍微要往这边来偏移啊，但是因为桃园这一个的反击很快哈，两段式就把它到达了这个攻击的区块了，所以防守上来不及啊。这球也是射歪哦，没有瞄准到球门。桃园市队现在把比分的优势拉开到六分，是渐渐拉开的比分。这球是直接也是打到远处的位置，拿到分数。刚有提到，在这公开移植移组的比赛当中，球员的这个竞赛的名单当中是不能有一百一十年全国运动会的前四名选手。那有观众在问，为什么不是今年一百一十二年的成绩哦？因为在今年这个手球锦标赛的报名是从九月开始哦，那在今年的全国运动会的比赛是在十月底的阶段了，所以。呃，在今年的这个协会的安排上面，是以这个上一届的成绩为主哦。二十二比十六，非常漂亮的抛球入网。结果就是跳起跳的时候吸引到守门员出来了哈，那做一个手指细腻的一个往上推哈，做一个吊球了哈，让球门在在空中划过一道完美的弧线哦，弧线之后呢进入到球门内哈。所以这种抛球入网的动作也是非常考验选手的手指跟手腕的灵活度、哦。是，因为你过完了之后，你要把这一个本来是要射门动作，然后呢，最后你要结合成转换成这一个轻抛入入入球门哦，这一个过程的转换当中，就是你的手腕跟你的手指的这一个发力会做一个微调跟改变哦。这球的攻击，防守员挡了一下，影响到了整个球的这个轨迹哈。好，想要来个人的单打突破，但这球是被防守员挡了下来
呃，突破完了之后，这个已经跳不起来了，所以这整个造造成它有一个越区和、哦、落地的一个现象，所以裁判吹鸣哨了，就是说你的进攻这一个、哦、产生了一个违例，那攻守球权在转转换的哈。哦二十三比十六，现在桃园是取得七分的领先。那桃园这边的攻击也就不急不徐了哈，慢慢寻找一个好的空档啊来做出手哈。那这颗一样，我们讲的保护车翼的一个动作，它起跳的时候哦，就尽量不要再去碰触它哈，因为你一碰触它，大概就是哦，裁判就是吹判就是七公尺为主哈。那这个也是球员现在的教练训练上，他都是以这样子的一个方式去做训练，所以这个手球变成说，原本从原本的这一个中间的这一个攻击为主，到现在的整个的发展来，侧翼的相对的也就相对的重要了，因为你每一颗的侧翼起跳，哦，都可以有时候都换来很好的效果。是。当然，他的攻击角度也相对的比较小啦，哦，也就考验了选手的整个跳跃的能力。他要从底线跳到往这一个四十五度角的这个位置，找增加他的一个射门的角度，再来入球这样。不小的攻击，他是背号二十四号的选手王王王胜伟，王胜雄跟正。桃园市现在领先七分，还是有保持七分的领先，所以节奏也是打得比较慢一点了。是，所以他也是不急不徐的寻找好的空档再来下球哈。是好，那在这个时候，场上高士慢慢喝，是喊出了暂停。是。现在落后的分数是来到了八分了，也是在目前这场比赛分差最大的一刻。那我想，呃，桃园这边呢，大概就是利用他的这一个优势哈、啊，我的经验值，还有我的整个团队的这一个战力，啊，也明显的优于高雄市慢慢和这一边，所以他，啊，每一次呢，除了反击快攻以外，他就是打一个简单的一个阵地战，然后呢，来获取这样的一个数哈。啊那高雄这一边呢、啊，因为他整个的这一个防守上，跟在强度上可能没有桃园这么好，所以他在防守上有时候会呈现出一个跟不上的一个部分。那当然，他因为啊稍微年轻一些，他就会有比较有活力，他的整个快攻的推进算蛮快的。是啊，那但是有时候快攻的推进不能够只有一位两位，可能需要呢啊团队的整个的一个跟上。那才能够造成一个比较好的一个效果哈。那在公开男子乙组的比赛，由于刚刚在主任这边也提到，虽然这些选手多半都是在做工作之余来报名参赛，所以主要赛程都是集中在礼拜六、礼拜天，就是昨天跟今天的赛程。所以在今天这两支球队来进行预赛最后一场比赛结束之后，待会在下午的比赛就马上的会来进行。哇，最后的四强赛了，在预计下午两点半的阶段要来进行四强赛的赛事。这时候裁判是吹给高士慢慢喝，要来执行一次七公尺的罚球。好的球是攻击球网的右侧得分。而且是很快速的那个直线呐哈，而且应声入网嘛。二十五比十八。之后裁判想到，对，两次运球。前场跑快攻的机会，慢慢喝。背号六号的叶品勋
，在进攻的阻挡上来讲，高士慢慢和犯规，所以球权继续在郝云世的手上。好球，利用这个对方的吸那个队友的吸引哦，然后他做一个加速哈，啊拖车进来哦，现在是速度是保持的相当好。是。还是打远柱，攻击远柱得分。三十五号的王文威，我在下半场来进场比赛是拿到了个人的三分。这球是想要攻击远柱，但是打到门柱上，开了回来之后，队友抢到，抢到，对，所以马上补射哈，补射，射路啊。好，很快的，这边高雄慢慢和这一边呢，马上呢做一个反击的一个推进哈。啊，有我们的这一个四号的选手，啊，我们的李永军，李永军啊，来下这一个球哈。不过在成绩表上面，目前看到双方在下半场的比赛，其实每位选手都是多点开花。是。但是在高士曼曼赫这边是没有办法来把这个比分给追进，有点可惜哦。因为其实每位上来的选手都有得分的能力，但可能在于防守方面，防守端就没有办法做的那么有效的来压制这一个桃园的这个攻击的火力啊。这个是在。啊、哦，分数呢？虽然多点开花，可是呢，没办法拉近的一个主要的一个原因呢、啊。裁判想哨，来看一下这边，应该是在呃防守方面又有一点问题，所以球权继续在慢慢和继续要来进攻。因为在进攻端，他已经有一个走步的一个动作哈，呃，一个为例，所以呢，这个虽然说防守是。在防守影响到他了哈，但是这一个球他会把它吹回来给这个进攻端哦。是。啊，这球打得相当的漂亮。比赛剩下最后不到五秒，来看一下，慢慢和最后一波的进攻啊，没有办法来射网得分，所以这场比赛要到这边告一段落了。在这场公开组一组的比赛当中。最后，桃园市蓝队是以二十六比二十、二十九比二十二，而在下半场，桃园市队这边也是拉开了比分哦，是十六比十三哦，领先高士慢慢喝三分，所以在这场公开一组的比赛当中拿到了胜利啊，非常恭喜桃园市蓝队。那这场公开一子组的比赛结束之后，待会下一场比赛就需要带来的是，呃，这个 U 十五男子组的比赛，也请观众朋友们持续锁定。我们稍微休息一下，再回到比赛的现场喽。
所以请给过你们机会，让我前面全部都是意外，别人能够把我关进机会，想杀机会。一二全国赛，等你来挑战。一二全国赛，等你来挑战。
十二年，全国赛。Come fight with me. Yeah, 全国赛等你来挑战。Yeah. 一二全国赛，等你来挑战。一二全国赛，等你来挑战。
冠亚军输的三四名各位观众朋友欢迎继续回到的是第一百一十二年全国手球锦标赛的现场在中午十一点五十五分的阶段要为观众朋友带来的是 U15 在大甲国中这边 那其实都有一个厚实的一个实力哦，所以这两队其实今天呢要争取这个冠亚军的这个门票，我想是一个相当啊好看，而且又精彩的一个赛事哦。那我想我们大家就可以来看一下两队今天的一个精彩的一个发
这球是弹框而出哦，没有打进呢、啊。刚刚背号十一号的张浩成。张浩成。啊，这一颗比较可惜哦，角度都已经有出来了哈、哦。啊，很快的，新民这边也做一个中路的一个这个突破长射，啊，很可惜哈、哦。啊，这个守门员呢挡了下来哈。好、哦。我在今天第二波的攻击。大甲国中这一边呢，我们的二号的周恩典啊，啊，强力的一个射门直线呢，来入球。那目前大甲守的是比较大范围的一个三三的一个图书防守啊。被挡了一下之后，球出界外。来看一下，刚刚这一球分球给后面的周恩典。哦，自己在球进之后也是用这个对，边的观众跟这个队友。啊，新民国中一样哈，同样的一个位置的这一个啊，杨忠祥啊十号的这一位选手啊，来入球。跟刚刚这一位周恩典的这一个角度啦，或者是动作啦，其实是一模一样的一个射门啊，来取得这一个分数。那两位选手都是一个左手的一个选手了哈，所以他们跑的动态是比较不顺畅的一个圆弧的一个路线。双方一比一的平手，啊，先努力开始的跑战术，要来寻找一个好的空位。我们小这边开始发动，然后这球被盖的，被封住了。全场在一打一单挑门将。这十八号是魏哲,魏哲，啊，速度相当的快速的一个推进哦，就是没有进的时候呢，新民这边的反击的快攻啊，所以速度是相当的一个快，而且一个流畅哦。这个啊，突破的时候呢，啊，遇到人墙哈、啊，所以这个球呢也被阻挡了下来。刚刚魏以哲在前场的快攻，啊，跟门将的单挑，啊，是打破了门将的大网。哇，分球给分球失误哈，是。那新民的反击来的相当快。啊，同样的是自己单刀往前进哦。对啊，那个速度相当快哈。北幺十五号的于承燕，承燕。那以西敏国中这一批的孩子来看呢、啊，他们的得分点其实是相当的一个平均哈、哦。是。每一个位置几乎都是场上都是可用之兵哈、哦。哦，这时候裁判想到，哇，掏错牌了，以为是直接要给红牌啊。<笑>啊，是给了背号十五号于承燕一张黄牌。好球！第二个吸引呢，传到中枢的一个位置，啊，由这一个三号的选手张信化来入球。啊，新民这边真的反击来的相当的快哈、哦，立刻就一个反击快攻，啊，中线发球快攻的，马上就可以一个很快的推进啊。刚刚这球没有进，不过裁判是给了一次七公尺的罚球。哇，被门将挡了出来。出来了。于承燕刚刚在这一球的罚球没有罚进呢。啊，这名将这一个王庄胜给阻挡了下来哈，那力相当的棒。我在这 U 十五跟 U 十八的比赛可以看到，场上的选手都是浑身是劲哈。其实，在转换快攻跟攻击方面来讲，都相当的快速跟流畅。是，啊，我想这是整个的攻击的一个趋势了哈。那也也大概就是这样。那学生的这一个赛事，每一颗孩子就是拼尽全力的去做好每一次的攻防，是哦，他们就是为了要争取这一个球赛的一个胜利哦。球权还是在新民手上，我还是被门将救了出去。
那因为前面这一个有一个干扰这射门的一个动作，所以球权还是回到了新民国中的一个手上。传导到右侧，被点了一下，但球救了回来了。所以大甲这一边的联防其实做得相当的不错。这几波的攻击来讲，他都是以两个甚至到三个来去包夹一个选手，他要突破。尤其是在九公尺内的这一个防守，他其实很积极的用两个到三个去阻断他的一个进攻路线哦。那刚刚裁判是有掏一张黄牌出来，是给大甲国中六号的邱佑凯。这个有越区的一个现象哦，所以这个才首选呢回到了大脚国中的手上。啊，邱友凯被推一张黄牌，马上哎，啊，很可惜哦，这一颗是有点撞人的一个动作，所以呢，这个球权又回到了新民国中这边。好啊，不过球是发到中场的，在接球员是发生了失误。是。这样除了快速的一个推进以外，这个稳定性也很重要啊。好球。啊，球右凯这球转身的这个投射哦，虽然打在门将的身上，那也帮队呃队友呢争取到一次的七公尺的一个进攻哈、哦。是。那这一这一个这一分啊，有一半要记到这一个邱右凯的一个身上哈、哦。是。三比三，双方现在在双方场打成平手了。哦，大甲国中这边的防守，从我们刚所说的哈，都是相当及时的一个补防哦。但是这个就是要注意到这一个，哦，补防的过程当中，哦，尽量要不要避免掉这一个，哦，一个犯规的动作。那可以减少这样的话呢，它就不会造成七公尺或者是被判罚两分钟的一个动作出来了哈。邱佑凯刚刚是拿到第二张黄牌，所以现在要场下休息两分钟。先退场，先退场两分钟。这个稍微如果再站位快一点的话，哈，可以制造一个进攻犯规的一个动作。好，稍微慢了一点点哈。虽然场上大甲是五个呢，可是你看那些选手的这个移动速度还是相当快哈。是。那也因为移动速度相当快，所以造成这个新民这边有一个呃传导的一个失误。好，转移。马上就转一边了哈、哦，那因为人数上的劣势，所以选择把这一个球哦慢下来，那重新组织一个阵地战。那这个时候我们会发现场上哎已经出去一个，怎么还是六个人哦？因为他守门员已经退场了哈、哦。这边、啊、所以场上的攻击还是占着六个人。不过在刚这波攻势没有打进之后，守门员又回到场上了。是的。那这一个就是一般在战术的运用，当我有一个被判罚两分钟的时候，很经常采用到的。为了攻击上，我还是保持有六个一个进攻球员，所以我会选择让守门员啊先暂时的退场。是。然后在进攻端呢，啊，在攻击的时候，我赶快再回来我的守门区域里面。继续在新民的前场来做倒球。这球攻击是打到了门将的身上，身上哈、哦。那守门站位站得非常好。哦，这一个是啊，前面的这一个有越区的一个现象哈，越区就是说他这一个攻击的球员跑到了禁区里面去啊，因为有得力的这一个状况，所以这个球权就回到了西明这一边。那很可惜哦，西明这一波攻击，那在忙中呢也出了一点点小小的错误，那所以球权又回到大甲身上哈、哦。那我想这个节奏都相当的快了，那如何让自己的这个球队可以稳定的来做一个攻输啊？不要有过多的失误。我想，哦、啊，应该是这一场球赛，那获胜的一个啊很重要的一个关键点啊。大甲在这个时候是换了三名的选手进场啊，陆续的调节在场上主力选手的上场时间。啊，右凯又回回到了这一个哈。啊
啊，这一颗啊，分到的这个中枢之后呢，中枢往内挤，那西敏两位选手收缩的时候来不及哦，已经越区到了里面，所以也有一个七公尺的罚球。执行罚球的是五号的李冠佑。哇，这球打到门柱没有弹进。啊，这西敏是把这球捡回来要来反击的。哇，西敏来得很快哦，这个往车一走，往车一走哦。那通常走到侧翼的时候，你看大脚的绑索，他会突出来，把它做一个压迫哈。球打到门楣，弹出了界外。那因为守门员并没有碰到这一颗球权哦，所以这一个球权呢就回到大脚这一边了。如果守门有碰到从边界出去，那这一颗球还是哦保持的是西明国中的这一个球权这样子。三比三。周佑凯继续交给车一的队友。哦，中兵防守后，两两个到三个球员呢来抓这一个选手哈、哦。那因为周恩典这一边哦，他的破坏性其实很强哈、哦，因为他里面算高大的，而且他又是左撇子哈、哦，破坏性比较大，所以新民国中这一边呢采取的就是有两个人来包夹他哈、哦。刚刚裁判出来的新民国中十一号吕尚恩一张黄牌。那这一颗，因为恩典的射门呢，是由西明国中这边把球呢啊封堵出了界外啊，所以球权还是在大脚国中的手上。是，这边要小心，球还是在大脚的手上。一个假晃，还没有就转一边了哈、哦，加速。是把球往外传，这、啊、个就没有了哈，因为裁判已经举手示意了哈，那还没有完成攻击哈。好的，我这个夹得很及时哈。在的禁区外围是有两名的大甲的选手在看管呢，刚刚在进这颗球的呃十三号的选手这边是吕文胜。嗯，这个时候有几波不进，我们大概就是选手大概要把它啊调节慢下来啊，稍稍微缓和一下啊，自己这一种高涨的情绪，让他稍微冷静一下来进攻，寻找更好的突破口啊。啊，球是压得比较大力，但裁判想哨。因为大甲国中这边的选手有越区防守的一个状况，啊，所以这一颗啊裁判呢给了一颗七公尺球。那现在要来执行罚球，来看一下新民，啊，这边是背号十五号，于承燕要来上罚球区<咳>。啊，这一球是顺利的罚进了。在刚刚前一次的罚球，于承燕是没有办法掌握住，不过第二次的罚球就得分了。是。四比三，啊，新民现在一分领先。现在大甲做了一个位置的一个错位的方式哈，来做攻击，还是给到中枢啊，心里有三个选手呢，立刻包夹过去哈。这个点对于大甲来讲，并不是这么好来掌握住。有二、哦、号的恩典选手啊，来啊，近射入网。看一下，刚刚这球是交给在四十五度角的恩典哦。四比四，双方继续在上半场战成平手。那我们常可以看到教练哈、哦，在选手下去休息的这个时间呢，他会赶快面面授机宜一下哦，等一下该怎么样子做会比较适当哈、哦。这个会被掏一张黄牌哈、哦，最少哈。啊，没有，他直接给了一个两分钟啊。因为在手球的规则里面，啊，你可以去做身体正面的一个接触，但是你不能有一些情报的动作，尤其是当你被这一个左右摇晃开了之后，那就会有一个黄牌，甚至到两分钟的一个退场。哦，这也是邱佑凯在这场比赛第二次来下场罚两分钟了。是。那右凯这边是主力哈、哦，所以教练应该要适当的调整他的一个防守，因为对方这边在防守，他的确是比较吃力的、啊。是，啊，在中间的位置，啊
转身投篮得分。还有我们的这个二十三号的一个选手，吴俊彦啊，是。那俊彦这一边呢啊，做一个转身，把球呢近射入网哈。那这个时候大甲国中又摆上了一个六个人啊，守门也又出去了啊，所以现在他场上还是保持有六个人的一个防守，一个攻击啊，好意思。那当然，这种防守呃防呃守门员下场就是一个双面刃的情况哦。是的，如果新民在这个时候超节拿到快攻机会的话，在。大甲的后场就是完全空门哦。你要执行这样的战术，第一个就是你的选手的稳定度要够，不能有很多的失误啊。像这样子就很危险哦，因为你一失误，守门如果不在场上就很危险。那这个时候他已经换为五个人，所以守门是进到场内的哦。这球是三号的信化拿到分数，在两人之间呢找到一个突破口啊，射门入网。哎呀，这球是这一颗球打到了脸啊，会被判罚两分钟出场。啊，攻击端这一位选手，因为他打到了守门员的脸哦，这个是在目前国际手球的一个规则里面，对于守门员的脸部的一个保护所做的一个措施，不管是他在。哦，可控或不可控的状态底下，就是不可以打到守门员的脸。是哦，那这个是哦，这样子来的哈、哦。所以这个球除了球权转换以外之外呢，当然一个打到守门员脸部的这一个选手，他还必须退场两分钟。那这一个动作其实就是在保护守门员啦、啊，因为现在的选手说是在那个球速其实都相当快哦。是，我现在大家。准备要看一下，哇！这一球，云子捞侧翼的位置，张浩成，张浩，张浩成，是，呃，跳的这个角度啊，跟球的力道的控制都相当不错，很到位。那大家也结束了第二次的两分钟判罚，现在场上是把这个全员给占满了。那应该，应该我们的这一个。啊，右凯这一边应该不会来做防守了哈，他大概会以攻击为主哈，这样比较危险。那主要还是要保护选手了，他如果再一次退场的话，他就红牌了。好，所以他现在进来的是另外一位选手哈，那进来的这一位呢是我们的这一个十号的选手，并不是我们刚看到的这个右凯哈。啊，有可能右凯会在下半场再来出赛，先保留一点体力哦。啊，教练同时也是在保护他啊，避免他第啊过早的一个离场啊，影响到了后半场的一个战力啊。到了后半场，他的替补替换边在另外一侧的时候，他就可以呢做一个替换防守的一个战术来执行。是，也就是说，右凯可能就变成他只专职来攻这一个做攻击，那防守就由其他的选手来替代。那同时也保护我的这一个好的选手，他可以继续留在场上来奋战。是。现在六比六，双方战成平手，其实还蛮焦灼的。在切入的时候，裁判想上，在大甲阻挡犯规。那重新整合来打一个阵地战哦。哦，裁判举手了，那他就要赶快出手哈、哦。他大概会有一四颗的一个转移球的一个动作，交给后面的队友继续在中场来做倒传了。好球、哦，这个是李冠佑，李冠佑，呃，过得啊相当漂亮哈、哦。那、啊、好，返回来，新民也过了一个相当漂亮的一个，好、啊，同样的一个位置，同样的一个过人的一个动作，啊、马上进一颗球哈。哦，到目前为止，新民得到了七分，当中是有五名的选手拿到分数。是。那大甲这边大概就是四位了哈，四位选手。再传出来，啊，冠佑这球想要自己来攻击，但是被挡了下来。哦，前场跑快攻，以泽这边是没有，這個、可惜哦，没有没有强强迫把他压进去哈、哦。不过结果是好的啦哈，转、哦、移边之后啊，有、哦、获得这样的一个分数哈。哦
刚放进这一分的是六号的宋恩宇。大家是把攻势是稍微打得缓慢一点，交给侧翼，好球，好球很细腻哈。对，在中间是信化已经埋伏在中枢的位置了，突破完了之后，球往中枢来传送啊，送给我们的信化来下这一颗球，因为吸引到三个人的包夹之后。他的侧边其实就有很好的空档，但是这个要选手他可以有很细腻的动作，把球传输到他手上来。啊，这球是这个一般都七公尺哈，因为他已经跳到他身上去了哈。这在这一种呃规则保护之下呢，一般这个选手都要做一个闪躲的动作，会比较适当一点。当他跳起起跳了之后，你又去跟他接触碰触的时候，通常会有一个七公尺球的出现。如果你这一颗又刻意的去想要让他受伤的一个动作出现，那甚至你有可能这直接是红牌的。是，对，这些都是呢，在整个的规则里面呢，给予选手的一个保护，避免选手受伤啊。因为毕竟手球还是身体接触的一个运动啊。吴承燕在今天罚球线上的表现上来讲，三次罚球投进两球。防守班的犯规，球权在大家手上。哦，犯规。哦，因为这一颗已经突破完了，他要出手，那西明这一边啊、哦、有。稍微的向前干扰，而且这一颗呢，可能有一个拉扯的动作，所以呢，他就直接被判出场哦，因为他已经被过完了之后，他又从后面去拉他。是，那十一号的吕尚恩现在是要来到休息室呃休息区来休息两分钟。是，哇，这球攻击是打到右侧的门柱，这个相当可惜哈、哦。啊，新敏这一位选手哈，啊、哦、也很快速的就把球保护了下来。那因为现在场上他是属于劣势的，他的攻击就稍微缓慢。是啊，我打一个阵地战，顺便也把这一个时间稍微消耗一下，让我的队友可以及时的回来哈。好球！好，这球是杨忠祥打到地上入网了。虽然现在少打一人的西宁，不过在攻击方面来讲，其实还没有太大的阻碍、哦。利用个人的这一个突破能力，还是把这一个球给要回来哈。是。啊，这一颗啊，一样啊，是一个越区防守的一个状态底下啊。刚刚这球是杨忠祥在右侧的切入，所以你看到大甲国中的这一个选手，看他往呃这一个落落落侧的这一个车一一起跳之后，他手就放开，他也不敢去推他哈。啊，周恩典的罚球、飞球被门将挡了出来了。是。十比八，现在西明国中还是保有两分的领先。那待会西明国中将在时间剩下两分零四秒的时候，才会把判罚的选手给换上来。啊，七分四。那我们看到大甲国中的顺利这边有选手他在做一个按摩的动作，好像刚刚有要稍微有点吃鸡腿的一个感觉，然后被撞到了一个大腿的一个部分。继续还是于承业要来罚球。好球！啊，这球虽然门将呃庄呃王庄胜是已经劈腿下去，但是球没有挡下来了。好，这球门将挡下来，新民再把球权给控制住。啊，这门将这几波挡得相当的棒哈。我在前场的队友的接应。这边是背号十三号，嗯，李文胜，那真的是有好的守门员哦，带你上天堂哦，没有少的好的守门员，你真的是辛苦又费力哈、哦。是。这个时候恩典还是跳出来的哈、哦，让整个大甲的攻势，恩典这一个点哦，一定要可以打得开来，打得开来之后呢，其他旁边的这个
攻势呢，哦，紧接着就会有比较好的发挥哈。对。新民继续在中场传导，不过在这次的进攻，暂停。新民是喊暂停。对，因为这个教练呢，在时间所剩无几的一个状态底下，他可能呢会让选手下来啊，面受记忆一下。在这样子的一个氛围里面，那你可以做哪一些战术的执行，来把这一波的攻势啊稳定下来，甚至呢把这一分呢要下来。哇，这样我想这个都是战术的一个执行层面的一个考量了哈。是。那在上半场的比赛，现在剩下一分钟左右，有三分领先的新民国中。刚有提到，在目前上半场为止，得分的选手真的还蛮多的、哦。现在在这个分数记录表看，有七名的选手有得分的记录。所以其实对于大甲国中来讲，在防守方面真的就是压力蛮大的，因为不知道哪一位选手会跳出来来射门哦。那从整个记录表看起来，当然从陈燕这一个点。哦，去拓宽到其他的选手来加入战局，这个我想是新民的这一个整个的攻势里面是一个重要的一个攻势了哈。借由他的这一个破坏力，然后呢吸引到其他的选手来防守他，然后呢再把球导到了另外一侧，让其他选手加入战局。我想这个是一个聪明的一个选手，他可以做出来的一个反应哦。那大甲这一边就比较集中于几个选手。来做这样子的一个分数的一个获取哈、哦，那如果可以更多的这个选手像新民这样，更多的选手加进来，我想这个战局还是会很有可为的哈、哦。是。好，暂停回来，在球权方面还是新民的进攻。哇，这个球在六公尺线上已经有队友在等候接应了。有二十三号的吴俊彦。是。没有三分这一边啊，引诱，然后再来做分球哈、哦。现在在大脚前场有七名的选手，球是把浩成，防这个守门员给撤下来了。上半场剩下最后不到二十秒，啊，这球射门射歪了。所以在上半场最后一波的攻势要由大甲这边来操刀，八秒的时间哈，这一颗拿到球大概就差不多要出手了哈，不然这一波攻击大概就没有了。好，不过最后进攻也失误收场了，是，所以在没有控制好。上半场结束，新民国中是十三比十，暂时三分的领先台中市的大甲国中。那待会就要来看一下下半场在大甲的攻势能不能再比这个新民国中发挥的更强势一点哦。是。我想下半场这一个右凯大概就会回来攻击这一个区块了哈。那大脚的这一个攻击的这个力道，大概就又复苏了一些哦。主力的这个回来，当然会影响到一些了哈。那后面的这些选手，我们刚好提到，如何能让更多的选手参与进来，这个就相当的重要了哈。那我们目前看起来，大概大脚这一边大概就是集中在某一些选手的一个身上。是。好，那进西明这一边呢，大概就是他的整个。的攻击是每一个选手下去，他都有一个攻击的欲望，那队友都可以很到位的把他吸引到了之后，分享给队友来进攻，所以他的这一个整个的攻击点当然是面是比较宽的，是，好、哦，这个是我们西明这边会取得三分领先主要优势的一个来源了、啊、哈。对，主要还是要看看在下半场的大甲。从这个刚刚在上半场已经休息一大段时间的右凯，看能不能回来来救一下大甲在落后三分的局面呢、啊？是，那因为刚才在这一边哦，他是比较没有办法去做替补哦，防守替补的这一个战术的执行哦，所以他大概有半场的时间他都是在场下做休息哦，这个是呃整个的呃，因为选手提早的呢进入了这一个犯规的麻烦是啊，所以衍生出来的一个问题哦。不过大甲这边的几个选手，在右凯不在场上的时候，其实都还有发挥的这一个哦力量，其实都还蛮不错的哈、哦。只是说有一些失误，那造成西敏的这一个反击快攻来获取分数，那相对的这个部分可能是下半场他所要去留意的一个地方。好，那我们邀请观众朋友稍作休息一下，待会再继续回到这场精彩的 U 十五男子组四强赛下半场的赛程。
，所以请给过你们机会，让他全力全力都是敌人，没人能够把我关进机会，创造机会。一二全国赛，等你来挑战。好，欢迎各位观众朋友回到的是高雄市青少年篮球场的现场。来这边进行的比赛是今年一百一十二年全国手球锦标赛的赛事
那在这场又是五的四强赛，准备要进入到下半场了。在刚刚上半场，桃园市的新民国中是十三比十，暂时三分的领先大甲国中，来自台中市的球队。那在下半场，刚刚我们在上半场中场结束之前也提到，在下半场大甲国中的 key man 啊，这背号六号的邱佑凯，待会可能会在下半场再继续回到场上来进行比赛。当然，就是看看由他在场上来组织进攻的时候，能不能来替大甲国中来制造更多得分的机会哦。我想，啊，我想整个的选手，尤其是先发的主力哈、哦，他有一些犯规的麻烦。那他当然会影响他本身球队的一个战力，啊，毕竟你换上来的这个不是主力的话，他在火力上啊，或者是在整个的攻速上，他可能会略嫌不足。是，哦，当然这一个可能就是要看他自己本身。你如果犯规进入提早进入犯规麻烦，当然就是没办法的一个事情。那教练啊或选手在这个区块就要呢马上做出一个应应哦。那上半场是我们看到。呃，大甲国中这边的卓教练是把他就换下来，让他休息，那让他可以在下半场啊，对这个球队啊，可以做出一一些的一个贡献。在下半场的第一波球权是在新民国中手上，不过这一次的射门来看一下裁判响哨。呃，因为钟书这一个带过球之后呢，他就往里面压哈。那防守球员有时候会有一些疏忽，就是说在做一个换挡的时候交代不清楚。那等他进到六公尺内，他加速的时候，你就会产生一个哦，被到越区防守的一个动作，造成七公尺球。那在今天新民国中的所有罚球都是交给十五号的于承燕来操刀、哦。那他也艺高人胆大哦，这一个球啊，就直接往这个守门人的这一个左上角。飙射过去了，来发动快攻，哇！继续是陈燕，还是陈燕啊？啊，在罚完球之后，反倒是接应队友传来的球，拿到分数，连下两层哦。啊，刚刚下半场一开赛啊，这一分半里面啊，陈燕这边就连下两层，好、啊、帮新民呢争取到了更大的一个优势哦。好，那我们就看到了我们的这一个六号的右凯哈，他现在回到场上来了。所以右凯在这场比赛的角色，我想应该就是一个进攻组的球员哦。啊，恩典这一边啊，也赶快呢，啊，立即的呢，啊，进射入网啊，为这一个球队呢，啊，呀，进，啊，获得一分哦。对，轮到大甲在防守的时候，在右凯这边就马上的换下场休息。是，因为他已经有两半在身了哦，如果再一次两分钟，他就必须要红牌了，要退场。啊，二十三号的选手俊彦，俊彦，啊，俊彦这一个身体体型哦是比较高大的哈，啊，这个撞人撞人，啊，因为这个西敏的选手已经站定位了，那往他身上跳的时候呢，就造成一个撞人的一个动作。是打到了左侧的这个网柱这边哦，变成一个守门员不好守备的位置哦。我、哦、等休息过后，新敏的这个满血满血回来之后呢，整个的活力又回来了哦，在整个的进攻上面也是打得相当的一个快速。那在被得分之后，他也是都是进行一个反击快攻的一个状态哈、哦。那选手也都能够把握住这样的一个进球。在最近下半场进行的三分钟的时间里面呢、哦，在新民国中这边就打了一波四比一的攻势、哦。尤其在陈燕，不止在罚球线上有出色的表现呢、哦，自己在接应队友传来的球之后，都能找到可以来突破守门员的空间哦。是。所以在下半场的比赛，就是看到十五号的陈燕这边多次的找到攻击的点位哦。一开赛就立刻啊进入两分后。好，所以现在暂停回来来看一下大甲能不能
在防守跟进攻方面来讲，都能反应过来。要做出个回应哈，是，让这个分数再紧咬回来哈。球是打到了网带的外侧，但球权还是在大甲的手上。好球，直接攻击远处得分。恩典这一个啊射门哦，很很有那个力气哦，所以这一个球很直接就破网而入哈。那西敏这边的反应很快哦，马上就又来一波这攻击了哈、哦。所以你得完分之后不能松懈哦，立刻要赶快回防哦。这个是目前整个的攻手球的这一个攻进攻的一个趋势哦。所以这些选手的这一个体能哦，其实都要练习的相当的到位哦，不然光这样子的折返哦，有时候体力消耗就太快了哈、哦。那我想这些 U 十五的选手。都是在这青春期，其实都是精力无限哦。是。这球的进攻，来看一下，裁判有响哨，这边是要给一个七公尺的罚球。对，我们刚刚讲到这一个俊彦有他的体型跟身材哈、哦，所以你在防守他的时候，如果没办法再阻断到他的球线上，那很容易的就会被他呢怎么样突破到禁区内。那就会造成七公尺的这一个罚球哈。陈燕刚刚继续在罚球线上来取分了。哦，今天目前为止十八分里面是有八分是由陈燕拿下了。当然，这八分里面是有五分是靠着罚球得分的。是，那整场球赛大概的分数，哦，两队的这一个最高分大概就是陈燕了哈。转换边，跳，哎，有点可惜了。这球手腕是有做一点旋转的配合，但是球是没有滚进去球网内。是，因为他起跳的时候重心整个已经有点稍微偏掉了哈，仓促之下出手。嗯、哇，这一球两队的争抢，裁判是判给了大甲国中这一边。那打大甲这边发动的这一个也相当快速哦，但是造成了盲中出错哦，造成一个撞门的一个动作哈。刚刚这一球，哇，执行进攻的选手是直接撞在了防守员的身上。是。那其实这个也是防守员他防守到位了哈，他已经在那边等待你过来了，但是也要有一个。勇气让他站在那边，愿意让他来撞你哈。陈燕再度的是攻击了球网的右上角。是。呃、大甲国中这一边有一波的乱流。啊。这边刚讲到的这个右凯哈、啊，需要在这个时候跳出来。跳出来。啊，可是西米国中这一边的这一个攻击哈、啊，来得很也很快哈、啊。很快的就由李尚轩啊来进球入网。不过现在在右凯哦，在大甲国中六号的邱右凯下面的进攻组的球员，其实对他来讲负担蛮大的，因为变到要防守的时候就要回到休息室、呃、休息区来坐下，轮到进攻的时候再起身哦，所以那西民国中大概就是抓到你在换防的这一个空档哦，所以他的推进很快，是啊，避免呢你这个换人了之后。要形成阵地战哦，在你还没有落位的时候，我赶快打一个进攻哦。所以你会发现，西米很快的就把球带往中间，就是右凯站的那个位置，是从那个位置来做突破哦。这个就是其实在整个哦两边的教练，其实一个一方是要保护右凯这一个位置，但是呢，在西米这一边就会想说，我赶快从你这个位置来做一个突破口。想用抛射的方式，漂亮的弧线入网哦。这球是上恩，上恩。啊，很可惜哦。哎，球门柱果然是守门最好的朋友哦，球门柱都把它挡出来了。是。
在六公尺线外的起跳得分，这球是俊业，吴俊业拿到分数。好，比分越拉越开了，现在是变成一个。哦，九分领先的局面，新林国中。我想大甲这边应该稍微把这个节奏缓和下来哈，避免进入到新林整个的快节奏的一个阵地里面了。当然，还是要找适当的时机来取分哦。那目前的大甲这边的攻势是稍微凌乱哦。那相对的，新林这一边，它整个的这个反击快攻都相当的快速哦。啊，越区啊，这一个是利用这一个禁区的地方，他从禁区的内侧跑进去，啊，所以获得一个球权了。但是这个在规则上是不允许的。二十二比十三，现在在新民国中下半场的比赛握有九分的领先优势，被点了一下。但是球权还是在新民手上，不过二次失误，赶紧赶快跟上来。啊，这一颗，啊，透过右凯的这一个快攻哈，然后呢，让这一个呢防守来不及，在情急之下呢，啊，推了他一把。那因为前面呢是一个得意的条款，所以这一颗会造成了一个七公尺。那看起来是右凯要自己处罚了。那在新民国中，十一号的吕尚恩现在是要来休息两分钟了。那新民国中这边也立刻换上了他们的守门员啊，来缓了一下整个场上的一个手感哈。这球右凯是在花球线上拿分。啊，五五呢将这一分呢给收入了这个囊中哦。那现在我们发现，因为他也教练也发现了这一个点，他如果换人的话，他很快就会打反击哦，所以现在右凯就不下场了哈、哦。是。但是一定要特别注意，他现在是两半在身的哈、哦。交给侧翼的队友。哇，不过跳起来之后球没有出手。没有传出去哈、哦，就造成了一个走步的一个动作。啊，那一个大甲国中这边啊，急忙之中呢，这个球呢并没有把它传导好，啊，所以就慢下来了哈，慢下来这是对的哈。在中间弧体的位置来组织进攻。啊，浩辰又捡到球。两名的选手上来做包夹，继续是大甲的攻势。现在对于大甲的进攻来讲，并不是这么好切入，球只要进入到九公尺线内的范围，就是会有两名的选手上来夹击。好、啊、正因为他西明国中这边有一些身材上的一个优势哦。所以它的移动的范围相对的不需要那么费劲。是。那当然啊，你进来的时候，一般我们在整个的防守上还是采取包夹的一个动作。是。那因为就是避免你的选手被挤到六公尺线内哦。这时候想到在手部为例之后呢，哎，马上大甲这边的反击快攻就来了。好，这球是由背号十号的舒奇恩。这一个有七分的一个落后哈，但是时间还有十几分钟哦，好了吧，防守做好还是有机会哈。啊，不过西明这边马上呢就还以颜色哈。吕尚三分，刚刚在这个被罚两分钟上来，马上就来得分哦。啊，很快大大甲这一边啊，马上得分。二十三比十六。七分领先的新民，现在节奏打得稍稍的缓一点点。是，他这个攻击火力依然不减哦。学生学生这一个刚刚开始发动的时候，他还是很有速度的往前推进哦。是。周佑凯现在再度的进场。
，裁判想笑。球权还是在大甲的手上了。啊，大甲国中这一边啊，教练频频的这个走马换将哈，希望呢啊，借由这一个。转换人员的这个气势呢，看能不能找到一个突破口的契机啊，来做好一个进攻。转到中场，继续交给侧翼。啊，新敏这个远端的拦截啊，来的相当的快速。来跟守门员的单打，嗯、我们的分数是杨东祥。那速度相当的快哈、哦，呃，看到他不攻击之后呢，马上做一个远端的一个超截哈、哦。防守员碰了一下球，干扰了一下，球权回到新民手上。好，继续是李尚恩，在六公尺线上的跳投得分。在切入的时候，裁判想哨。啊，因为这个有勒到脖子的一个状态，那所以呢，他被判罚了一次的两分钟出场。大甲现在有一个多打少的机会了。这多大少的机会要维持两分钟，预计在时间剩下倒数八分五十六秒的时候，才会再回到正常的状况。啊，这一颗球，大家这边啊，忙忙中呢把球给漏掉了。那新民这边因为人数是属于劣势哦，所以他就把这个节奏给稍微缓和了下来。那对于新民来讲，因为现在领先的分数也有达到了九分哦，所以他主要的还是要他要时他要的是时间了哈、哦。当然。在分数上，他能够进账，他一定要进账，然后把时间给给他拖完。这边重心有点失去平衡的情况下，还是射网得分。给我们右开啊，做一个穿针引线，啊，把球传给了我们的新化，来完成这一次的一个连线射门。交给侧翼。守门员攻击成功。在中枢的位置哦，是受到了新民国中三位的防守员的看管。哦，我想手球整个进攻当然是由每一个点的个人的突破开始了哈。那做，然后呢，再有小组的两个人的一个连线，然后呢，最后呢，进而呢，能够呢。到了整个的面，六个人甚至都加入攻击，哦，由点线面开始来拉拉扯，那这样子的状况里面呢，来打开这一个整个攻击的一个局势哦。是。比赛还剩下最后的九分钟，哦，这刚刚判罚的选手现在是进场。起来做进攻、哦这个、转换哦，这个进攻转换边的一个加速哦，非常的棒哦。这球是急停啊，转变方向，马上加速啊，起跳啊，这个相当的一个不错。吕尚轩刚刚这球的切入是制造犯规，是继续交给队友吴承燕来罚球得分。是。余承燕在今天的这场比赛也得分上双了，来到个人得分十分了。球权还是大甲继续来掌握。
切入的时候，裁判想哨，有一个阻挡犯规，是要被判罚了一次的两分钟的退场。那大甲这边比较有一个就是我们的恩典哦，周恩典这位选手他目前是不在场上，其实休息了好长一段时间哦。那可能是不是这些选手有点状况还是怎么样哦？所以教练下半场几乎没有让他再上来啊，为球队这个啊增加这个火力哈。好，现在在罚球部分是由邱佑凯来操刀。好球，罚进了这一球。不过现在新民在场呃休息区休息的吕尚轩，在过去的五分钟已经是被。第二次判罚两分钟的休息了。<笑>这个有时候选手一进来之后，有稍微不留意啊，又会被判出去哦。是，这个是一个很正常的现象哦。就好，哎，以为前，就好像哦，一开始开赛的时候，右凯一下就被判出去两次两分钟是一样的哦。那不过右凯这个就发生的比较早，所以相对的在上半场就影响到了一些整体的一个火力的供需哦。在前场裁判想哨是运球为例，对，那这个是发球点的一个位置错误啊，在这一边哈，所以他裁判把他纠正回来，他正确的一个为例的一个地方来做重新的一个发球，打一个大角度，是拿到了分数。利用他的一个身材的优势哈，来做一个以大吃小的一个呃基本的过人动作，来获得这一个分。好球，哎，可惜，啊、守门守得好哈，打到了守门员的身上，第二波的进攻，想要来做一个抛球。好、哎啊，连续的两波攻击都没有办法来攻入门哦。比赛剩下最后的五分三十秒左右。是。我、哦、就走步了，走步了啊！大甲继续要来发动攻势，交给侧翼。打到了守门员的身上。上岸这一球的出手，球偏了。啊，不过在场上来看到，新民国中是喊暂停。新民国中在这场比赛的两次暂停，都是在球队领先的情况下喊出来的。是，那主要还是让球员在这一边呢，可以稍作一个缓和跟休息啊哈。那新民这一边，因为他下暂停的时间，其实以暂停来讲，你只有在有球权的时候才能够做暂停。是，也就是说，这一颗在上轩呢还没有出手之前啊，这一个教练已经示意裁判组这一边，他是要做暂停的。所以这一颗球呢，等一下回来应该还是属于西明国中这一边的球，是球权。那现在在下半场的比赛，双方的分差是拉开到九分的差距哦，这个比分是越拉越大了。所以我想西明国中这一边在整体的攻势上来讲是比较流畅的哈、哦。是。那整个的攻击的火力呢？啊，主要的选手他都有替补上，而且是下半场感觉他还是活力满满哦。那大甲这一边感觉就有点跟不上这一个新民的整个的整体的这一个快速的一个跑动。是。那这个也是在整个的这一个分数的一个分水岭所产生出来的一个结果哦。那当然，我想这个比赛尚未结束了哈，一切都是还有可能的一个状态底下，那选手还是要不放弃的。那做好每一次的防守，然后把每一次的进攻都做完整了之后，他或许还有一些的可能。
来做这样子的一个机会，来提供他更好的一个分数的来源哦。带领回来，继续新民国中进攻，很快的就拿到分数的是于泰金。犯规。那新民国中，因为他有一些身材上的优势哦，所以他在整个的挡切这一边，或者是小球的部分，其实做的相当不错哈。是。哇，交到前场，本来是有一个快攻连线的机会，但是发生了失误。呃，比较可惜哈。但是我想，现在时间是站在新民国栋这一边的哈，也不用急躁，打进柱拿到分数，张伟成，张伟成，那这个就是换上来的这个替补选手，他在啊活力满满的状态底下，看能不能帮球队打出一些啊一番的新的一个气象啊。那在新民国中的守门员，现在也更换上第二号守门员的沈俊辉。想要来攻击远处，但是球出了界外。现在都变成比较没有组织性的一个攻击了哈，那这个也是新民他想要看到的。当你的组织越没耐性的时候，我在防守上啊就越有越优势哦。传网侧翼，跳起来是受到干扰，但裁判想上，球权还是继续在新民手上。在打网右边的侧翼，转换相当的快速哦，转换边哦，很快速的压，啊，压到了里面之后呢，球赶快往外，另外一边来做传导，那这个相当的快速，造成他防守球员的来不及哦，做防守。然后守门员的地上来做攻击，一个弹跳做路网。哦，所以下半场真的就成了我们讲的右凯，他有跳出来帮这个球队来获取一些分数哦。那真的在整个的攻击上，还是需要他回来提供这样的一个分数来源。是。不过现在在看到大甲的前场的攻击，宇浩的陈孔仁拿分。比赛剩下最后的不到一分钟，八分领先的西明，现在的进攻的攻势上面来讲，可以慢慢打了。我讲整个时间绝对是站在整个西明国栋这一边哦。哇，出其不意是交给在四十五度角的队友，这球是范训佳。我、哦、范训佳得分之后，在今天西明是已经有十名选手有得分的记录了。在这场比赛的最后一波攻势，应该是要掌握在新民的手上了。啊，最后一波攻势，新民这边是也没打算进攻了，所以在这场比赛，最后新民国中是以三十比二十一打败了台中市的大甲国中。我在下半场的比赛，新民还是依旧保持着相当多点开花。多位选手进攻的能力，最后第二下半场的比赛十七比十一是有六分的领先的。在这场比赛，恭喜西平国中最后三十比二十一打败了大甲国中，前进到
，在明天所进行的最后 U 十五男子组的冠军赛。是的。那待会我们要进行的大概就是西明国中的一个网上的一个南坎国中，啊，南坎高中，然后要对上我们的这一个龙兴高中。那我待会再回来啊，转播来尝试的一个比赛。去回到高雄市青少年篮球场的现场，收看今年一百一十二年全国手球锦标赛的赛程。在目前中午的下午一点的阶段，要来看到的是 U 十八男子组的六强赛，对战的组合是南坎高中对上龙津高中的比赛。那画面上看到是南坎高中在今天的安排的这个球员名单哦，龙津高中总教练是刘国章总教练。那现在在 U 十八男子组的比赛是已经进入到了这个六强赛的阶段哦。那进入到六强赛的赛事都是采取一个单败淘汰赛哦，所以这两次的队伍必须在这场比赛获胜，才可以在接下来的四强赛当中继续来出赛哦。
。是那呃，因为这个哦、呃，我们南垦高中这边的啊，总教练是黄冠迪老师哈。那因为他早上其实没有出赛哦，所以这个就考验到了龙津高中这一边的体力的一个问题哈。是。那这样子的优势其实是来自于他本身。他们在预赛的循环的时候，他的战绩是稍微比较好一点的，是，或者是他们本身早上的一个赛程的一个安排，刚好今天有赛程或是没赛程。那南坎高中这一边，他应该今天早上啊，应该也会有出赛才对哈。是。那这边两队的这一个体能上应该是相等的哈，那就看谁的表现啊，可以呢获得这一个四强的这一张门票。那南港高中在这场比赛是身着黑色的球衣，那在龙津高中这边是身着白色的球衣、紫色的球裤。那在 U 十八男子组的比赛也是来打正常的三十分钟上下半场的赛制。是的。那早上龙津这一边呢，哈，主要的是由博瑞、还有我们的威智、还有我们的那个宣奇啊，这个啊嘉勋那几位选手的一个正常的发挥底下。所以呢，获取了这一个晋级四强这一个门票的一个部分。是。那我们再来看一下，今天是不是呢？啊，既有他们几位的发挥啊，来跟南坦这一边啊做一个很好的较量。啊，虽然被得分之后，但是龙金这边马上了来反攻得分。是，马上由陈玉成这一边啊做一个啊。一二间的一个突破，好，进射入网。好，今天在青少年篮球场，其实还有其他的场地来进行比赛哦。旁边的这个场地看到围了蛮多观众的哦，因为隔壁已经是打到这个延长赛了。延长赛。不过我们今天在这场的焦点还是要放在假球场的对决。这球是跳投入网，波起点。在场边的教练也是命令这个场上的选手来给他们建议哦，在防守的时候手要张开哦。是。我这一颗。啊，博瑞的一个强射啊，偏出。那两支的队伍在去年一百一十一年全国所球锦标赛当中 ，U 十八的比赛也是有拿到不错的成绩。我们看高中在 U 十八的比赛是拿到第三名的季军，而在龙津是拿到第四名了。哦，所以这两队应该是还是相当有看头，因为常常在四强上面所遇到的一个队伍啊。继续倒给中场。来观察看看，在龙金的防守员的站位。做切入的时候，裁判想哨，有一个阻挡犯规，所以球权还是在南坎手上。是的，那这个整个的突破呢，防守球员有站到位哈，啊，所以会做进行一一定的干扰。这球的投射是打到了门楣，球权是转换到龙金的手上。由陈义成的吸引，然后分给郑杰化，啊，两位连线，可是很可惜这一颗球。啊，被我们的表现优异的门将啊给封阻在外哈、啊。刚刚这球南坎高中的门将啊是杨振哲，哇，这球挡的是相当的有价值哦、啊。像有时候优异的门将哈、啊，他可以把球门封阻的很好，屡救险球的时候，相对的也会提升他本身这一个球队的一个士气啊。是。这球做进攻是挡到了龙金的人墙上，啊，球权来是回到南坎高中的手上。哇
，想要分球给后面的队友，第一拍是没有接好。啊、裁判再度的想笑、啊。我想现在高中组的这个个人能力其实都不错，突破也好，或者是整个的一个跑位也好，都相当的优异啊。那有时候就是在身体素质上，你的基本的能力是不是能够足够支撑你做做完整个跑跳子的一个动作、啊？哇，这球的转身是相当的漂亮，是由徐佳佑。刚刚重心有点不太稳的情况，但是还是靠着自己身体的平衡哦，转身之后把这个球射进网内。呃，有着这个体型的优势哈、哦。啊，七公尺。那守门员呢，在这个教练的调度下，马上做一个更换。这边是准备要来罚七公尺，不过在南坎高中的门将这边也换上第二任的门将了，是十七号的许进山了。不过这球是打到了左柱的上缘得分。啊，徐进展在刚刚来守这个七公尺的罚球之后，现在又退场了。我讲这种守门员的这个交换哦，主守的啊，跟守七公尺的有时候是因为他的海选手的特性，所以他会有一个轮替的一个动作哈。是。有一些守门员，他对于这一个整个攻防，他的这一个跟前面的搭配，他守的比较好。那有一些守门员，他是对于整个的七公尺的这一个哦研究会比较好一点啊。所以教练有时候会做一个替换，啊，原因也是在这里。六十八号的张宏伦。张宏伦。四比哦，四比二，四比二，四比二，嗯。哎，这一颗球有点危险。啊，被救了回来，交给中线的队友。龙威志，龙威志射门得分。那由陈玉成啊，做了两个人的连线。那、啊、看到刚刚这一球，虽然在龙金是有稍微一点失误，但是透过补救回来之后，马上的发动了攻势，拿到分数。我想新那个南坎这一边哦，因为他的这一个整个的体系还是有很多的这一种突破之后的小球往中输送，哦为原则哈。球权还是在南坎的手上。嗯、呃，出手的时候有被干扰。是。这次的进攻是打远柱的偏低的位置，但没有进去。是，被守门员这一个王贤奇啊给封堵在外。那其实，在南港高中的这些选手们来讲，多半都是从我们刚刚在前场比赛的新民国中，哦，这些毕业的同学多半都是会来南港高中这边继续的就读，所以这也是在桃园市。手球的发展呢，这个三级的发展，重点的学校几其中的几间呢、啊？相当漂亮，使用抛球的方式入网得分。二十四号的陈浩文呢、啊？哦，更正更正，这边是陈玉成。陈玉成最后做一个抛网哦。抛射啊，入进入哦。那虽然前面这一边啊，以为独独跑之后呢，有一个松懈慢下来节奏的一个现象哦。那后面有人追赶上来，可是后面之后又加速提速之后呢，一样把球塞到球网里面去哈。哦
啊，比赛四比四啊，又回到了一个原点。在龙金这边继续的来做选手的更换，稍微再调节一下场上的主力选手的体力。这球被守门员挡下来了。今天杨振哲在守门员的表现上面已经挡了三颗球了，快速的反击哦，南坎这边拿到分数。那同时啊，刘伯瑞这一边呢啊，或因为呢他这一个阻挡这一个射门哦，所以被判了一张啊黄牌的警告。五比四，现在暂时一分领先的南港高中。和郑杰化啊，这个侧翼这边跳出来之后啊，倒身来把球呢塞入了球门。用抛球的方式交给姚爱接应的队友，但是队友没有接到，裁判这时候想哨。被点了一下，还是没有办法顺利的有效攻击。这球也是打得相当的强势，张宏伦已经在上半场的比赛拿到三分了。是，那目前整个南坎这一边啊，宏伦的这一个发挥哈，那攸关重要，因为他目前是整个队上啊，整个进攻状况大概是最好的哈。本身是打远处，拿到了分数。是，利用个人的优异的一个突破啊，来选择一个轻点啊，打在远处的地方。哇，传球给队友的力道比较大，传到了界外去。是。六比六，双方平手。给中线的队友强势的打在右柱的位置得分。是，这是我们的十一号啊，陈尤伯瑞啊，跟我们的二十五号的那个龙威志的一个连线哦，借、啊、由吸引之后呢，把球往中枢的这一个位置来来放哦、啊，那位置刚好就是啊，战术呢出现在那一个位置上啊。啊，一个啊，一个身体接触的一个正确的一个防守。来看一下刚刚这一球，啊，是博瑞尔跟威治的连线。连线。那个战术的一个跑位哦，相当的到位哦，利用跑位吸引，然后呢，把球传到呢空档的一个地方。打进去，继续是六十八号的张宏伦拿到分数。所以我想，对于选手们在场上防守，看到某一些的球员在短时间内密集的拿分，我可能在防守的重心上来讲，就要对于那位选手来多加看管。对，是这个有时候是他的整个的气势上来的时候，你能不能有效的把他的这一个整个的攻势哈、哦，把它阻断掉，这个就相当重要了。这个时候有博瑞这边呢，看到了这一个有空档，所以呢，瞬间呢在九米外啊起来进射。啊，这球挑起来发动攻势，结果裁判是吹了防守的犯规，要给一个七公尺的罚球。所以在这整个的一个进攻节奏很加快的一个状态底下，在这一侧的射门，另外一侧的回防一定要加快速度哈、哦，那也避免可以让对方呢可以有这一种反击快攻的一个机会哈、哦。是。
，上半场已经将近快打了十五分钟、十四分钟的阶段，双方还是八比八的平手。球，啊，由龙威志啊个人突破啊，裁判想到，继续是南坎高中球权，过人，手有稍微被点了一下、哦，但是球还是应声入网哈。所以这一分还是算的哦。他是九比九的平手哦。那以目前这样过半的这一个时间哈、哦，但是呢，啊，这个分数依然是很接近哈、哦。那看起来就是大概谁的防守上啊多用一点心，那谁的防守上可以呢？啊，表现得更好，那谁的这一个分数呢，就可以获取的多一点哦。是。啊，刚,刚这边守门员哈、啊，连续守到两颗，啊，为这个南港高中这边啊，获取了一次进攻的一个球权。那南港高中的学生，啊，这一边队友呢，也不负失望的啊，把这一个球呢，获得了一次的七公尺的机会。哦，在刚刚南港高中的门将哦，杨振哲是连挡了两颗球。哦，反过来这一边啊、哦，我们龙津高中的这一个王贤奇啊，也封呃封阻了，成功封阻了一个七公尺的一个罚球。两边的门将到目前都表现的相当的优异，相当精彩哦，屡救险球。龙军现在不急的进攻，在中场的位置来做传导，跳起来角度比较高，进球哈！啊，马上南坎高高中这边要开始发动进攻，往里面来钻，但裁判想哨，在防守方是有犯规的情况。是。啊，空档做出来了，啊，交给侧翼是打到了左侧的远处得分，多起点，十比十。对于两支球队来讲，在上午的比赛是已经进行了预赛的最后一场，所以今天对他们来讲都是一日两战了。啊，这一颗因为防守球员已经到了线内哈、哦，所以龙兴高中的这一个选手就往里面跳哈、哦，啊，造成他一个获得七公尺球的一个机会哈、哦。好，我们刚刚这哦，整个球赛都有在介绍哈、哦，尤其在侧翼的选手他要起跳的时候，选手是不能够去碰到那一个哦起跳的这个选手，我这都是以七公尺的这个最后作为收尾。现在龙金反倒是取得一分的领先哦。裁判想上，这一颗防守的相当的到位哈、哦，在他传的时候就把球阻断掉了，但是因为有身体的接触，所以球权呢还是啊回来给这个南坎高中。哦，撞人。所以现在球权转换，要轮到龙金。在后场要来发动攻势，金的队友上来接球，自己要来单打，好球！啊，这球又是龙威志在弧底的位置来出手得分。走步了，走步了啊！又有一些碎步的动作出现。哦，不过在南港高中最近的两波进攻都是失误收场了，比较可惜一点哈
哇，这失误跟是落地啊，落地。对方的攻击将一来一往，这一颗没有进球，这一颗是落地射门哦，所以裁判判回来给南坎高中这一边。现在对于南坎高中来讲，要稍微稳一下自己的防守。十二比十，龙津高中现在两分领先。哇，这球打到了门柱上。哦，是在守门员啊。前期把这一颗球有效的封堵掉了哈、哦。在中场来做进攻的组织，龙位置切入之后交给在车一的队友。是，那由郑吉化起跳之后呢？啊，是啊，入球。那因为这个防守球员看他起跳之后，并不敢说大胆的去做一个补防的动作哦，那也给了这一个郑吉化有一个有效的射门的一个空间哦。是。我在场上看到，在南港高中是有选手被判罚两分钟，现在在南港高中是一个手打多的机会哦。好球，还是红轮呢跳出来哈、哦，解决这一波的一个进攻方哈、哦。那有时候当你。需要有球员跳出来得分的时候，对上就是要找到你自己的一个主力的攻击员啊，才能够解决这一个问题啊。好球！不过最近的几波攻势都是由龙金在右侧四十五度角的位置来做切入。那最后就由郑杰化这边来做一个收尾哈，那他也都把球打进了这一个球门内。那因为南港高中目前他是少一个人的状态底下，所以龙金这边的转移都很快速的，然后侧翼这边来做进攻哈、啊。这是一个进攻犯规，啊，撞人的一个动作。十四比十一。那对于南港的防守来讲，要加强在右侧翼的防守。因为几次的攻击都很成功，让龙金高中在右边四十五度角的位置，甚至侧翼的位置来做进攻得分。就是说，你现在是少一个人的状态底下，你的转移一定要很快哦。哦，再度的打这个点哦。一样，一样是这个位置哦。六十一号的廖轩奇。是。因为郑杰化刚刚被冲撞的时候，好像有点哦状况哦，所以他下去休息了。在南港高中的后场，现在二号的守门员呢，许进展要上场，继续的在中线的位置来做传导，往右侧的切入。陈玉成啊、呃，在突破一二间之后呢，啊、呃，大胆的射射门路啊，啊、呃，这一颗可能要被判罚七公尺哦，然、呃、甚至再补加一个啊、呃、两分钟，啊、呃，因为这个选手已经明显的有空档可以射门的时候，你从后侧去做一个推拉的一个动作。那在龙津高中七十八号的洪博义现在要来休息两分钟。上罚球线的选手，六十八号的张宏伦。张宏伦。选的还是三分落后的南坎高中。那现在反过来，南坎高中这边有一个多多人的优势哈，就看他能不能把握这一波的攻势，再把比数再拉近一点。
那现在在龙津也是少打一点的情况，攻势是稍微放的比较缓一点了，来拖过这两分钟。哇，这球我们这样挡了一下，第二波的攻势没有办法挡下来。啊，廖轩奇啊，这一位选手啊，补射成功。很快的，这一边就马上啊来了一分哦。是国旗点。国旗点。就是说，当你射门得分的时候，你的回防来不及，人家很快就可以一分回来哦。所以这个是对球队在整个的防守上是比较伤的哦。但是因为他本身他就是少一位选手在场上，所以转移的这个防守。如果稍微没有到位，当然他就是会处于一个弱势的一个状态。是，那你本身已经少一个人了，你又弱势，他也不敢去做很强力的去防守他，他哦，就会造成他很容易的去得分哦。啊，在九公尺线外的跳投。哦，在九公尺外的一个长射哈、哦，来哦取得这一分。哦、所以南坎高中这边一样哦，利用多人的优势呢，啊，赶快把球转移边，来做射门哦。十五比十八，现在南坎还是落后三分的情况。射出了场外，现在在南坎的球权，由后场来发球。呃，快速推进了。哦，这一颗球被干扰到吊球。哇，这球掉了。掉了。啊，推进，推进。龙军在前场的快攻，哦，这小高一层河伯哈，没有把它射好。啊，在侧翼的部分来做跳射，是，哦，林玉成，哦，在侧翼连下两颗哈，那很多这一种多打扫的，通常都是采用这样的一个战术啦，也就是说平常你在练习的时候，对于多打扫。你的侧翼要很有把握性的把球啊，可以送入到球门里面去，让你的队，让你的这个球队呢，可以在多打扫的时候呢，可以争取一些分数啊。好球，啊，实际上在呃远边的位置，在九米外的是跳射得分。有有博瑞呢，把球呢啊近射射到球门里面，那场上好像有一些碰撞。南坎高中现在三还是三分的落后，上半场的比赛剩下大概三分二十秒左右，打在门将王奇贤的身上。嗯、不过裁判这个球好像是要来吹七公尺的罚球，是。啊，可能是这个选手他有明显的站到得力的位置，那你防守来不及的状况底下，你去推他或者是拉他，他就会产生这样一个判决哈。那虽然现在是换啊换上了二号的守门员林俊义上来，但这球还是被攻入网了。十七比十九，南海高中现在两分落后。往里面钻，打在了远处的上方的位置。是，两边的节奏、哦、都有在加速的感觉哈、哦，这很像拳击赛啊，你一拳我一拳的哈、哦。是。啊，其实南坎高中都还是可以把这个分数给维持住哦，不至于让紧咬住哈、哦。这个分数再度的拉开啊、哦。是。
。那蓝场这一边啊，目前大概就是郭启典跟我们的张宏伦哈。那主要的这一个攻击点在这个区块，是那啊龙金这一边呢，大概就主要在威龙威智以及刘伯瑞这一个点上面，那两边各有两位球员跳出来来维持这个战果哈。看哪一队的这一个队友啊可以跳出来多分摊一点这个主力的一个得分哦，我想啊对于这个战果的这个战情的一个影响。我想都会产生不同的一个变化。是，不过看刚刚裁判是掏了一张黄牌出来了。是，然后因为他可能本身已经有两张黄牌了，第二张黄牌，所以裁判就追加了一个两分钟给他，所以他目前是出场的。是。龙军由七号的选手郑中学来执行罚球。那、啊、龙金这一队，他的主要的罚球的这一个选手，大家都是郑中选，他是那、啊、主要来负责这一个罚球的一个部分哦。是，因为看到所有的七公子球都是由他上来主罚。上半场的比赛剩下一分钟。裁判想哨，刚刚有被点了一下之后，造成这个传球的一个不顺畅哦，所以裁判又把这一个球权判回来给我们的南坎高中。好，他还是要打这一边的一个方向哈，还是在张宏伦这一个方向，啊，是他们主要的一个攻击的一个点哦。少打一人的情况。在南港高中这一波的攻势变得比较没有这么好执行，那也透过这一种高低位的一个配合啊，吸引到了这一个防守端来不及，然后呢造成一颗七公尺的一个罚球。那现在罚球的选手来看到，是要交给六十八号的张宏伦来执行罚球。在守门员也是换上林俊义，啊，这球是顺利的罚进。好，比赛剩下最后八秒钟的阶段，在龙金高中要喊暂停。是，哦，这边剩下最后的八秒钟，龙金要来组织最后一波的进攻了。对，在这个时候喊暂停。那主任这边，你想如果您是教练，会怎样来跟选手们来组织这一波八秒钟的进攻？前的整个的他们选手的状态，他有几种选择可以选。当然啊，博瑞跟威智这边绝对是主要的一个发动。是。那如果他两位受阻的话，我想往两翼去，尤其是在正捷化这一个点，啊，他是可以跳的。哦，因为呃，目前上半场的状况大概是这几位选手的状况最好。那教练可以把这一个战术呢设计给到他的一个身上。是。对，现在暂停回来，看龙金能不能好好的来利用上半场的最后八秒钟。是，其实刚刚我们看到我们的这个 monitor 上还有十一秒哦，那主要是因为教练放这一个暂停牌的时间点，哦，造成这几秒上的一个误差、哦。是，哦，还是从这边发动，哦，最后还是在龙威志手上哦。啊、最后，龙卫志这球放进之后，上半场的比赛时间也到，所以、哦、我想教练的整个的战术执行当然是给目前场上球感最好的两位选手去发挥了哈。这个是一个正常的一个操作跟正常的一个是哦一个选择了哈。所以龙卫志刚刚在上半场的最后比赛结束前放进的这一分，也让这比分的分差扩大到二十二比十九。带着三分的领先，待会龙金要继续在下半场再出发了。是，那目前两队这个比分都算是比较高的，也就是说两队在进攻的火力上，那是呈现出来的就是火花四射了哈。那下半场我想哦，谁、呃、在防守上可以做得好一点，那谁的这一个优势就会突更凸显了一点这样子。好，那我们在这场比赛要稍作休息，待会再继续回到下半场的比赛现场喽。
，所以请给我你们机会，让我见证你的厉害，没人能够把我灌进机会，唱上机会。一二全国赛，等你来挑战。
所以已经给过你们机会，但那前面全部都是意外，却没人能够把我关进机会，创造机会。一百一十二年全国手球锦标赛的赛程呢，在这场 U 十八男子组的六强赛，准备要来进行到下半场的比赛。那这场比赛上半场结束，龙津高中是二十二比十九，是暂时三分的领先啊。这这支球队，所以我想在下半场的比赛，呃，两支的球队在防守方面是一个非常重要的一个看点哦。啊，我想啊，两边的这一个攻击的火力，在上半场真的是展现的淋漓尽致哈、哦。是。那，哦、呃，能够呢有好的防守的这一个球队，我想最终会赢得最后的一个胜利了哈、哦。啊，因为有好的防守，它相对的带动的就是整个的攻势，那你也会多了好几波的一个攻击。那所以这一个整个的下半场，我想哦、呃，谁把防守做好了？减少对方的一个火力，我想那就是会赢得今天的一个胜利哦。对，刚刚在画面上看到南港高中的这个门将一号门将是杨正哲，我刚刚在上半场挡了很多球下来哦。好，现在下半场的比赛要开始了，来看到在龙津市取得第一波的进攻。好球哈，还是由十一号刘博瑞啊，在这一这一边啊来入球。看一下，在下半场第一波进攻的南港高中，呃，这一颗过完了之后要往中枢来塞，那但是呢，呃，被防守球员给干扰了哈，会造成一次的失误。但是球权呢，因为有犯规，所以还是回到南港高中的一个手上。我想要来交给车毅，但是被截断下来了。是被博瑞这边的发现他整个的传球的动向，啊，所以提早预判了，啊，把球给破坏掉。交给侧翼，我来看一下，这球打的是相当的火急哦，正直化。换，呃，对方来的很快哦，马上就转换了攻击了哈。所以得分的那一个位置哈，要赶快过来协防哦，要避免这一个你慢回来产生的一个破洞，这个很重要哈。是。
，裁判在这个时候想哨啊。啊，因为他已经整个突破掉了之后呢，那后面有一些啊拉扯的一个动作。那在整个的得力的一个条款里面，它是有一个七公尺球的一个过程的要素。在罚球线上是徐子佑，是今天第一次来操刀。还是有后，徐子佑，呃，稳稳的把这一颗球啊、呃、送入了球门内。二十四比二十，现在龙金在下半场哦，暂时把这个比分稍稍给拉开到四分的差距。好，犯规在先，持续在中场来做传导。哦、这球自己一个人的个人能力单打、哦，是陈玉成。后面有选手去拉扯哦，所以这一颗，哦，刚刚所讲到的得力条款里面的，因为前面没有防守者的，那你从后面去拉扯它，就造成一个七公尺球。啊，这球是由背号七号的孙中玄继续来操刀。啊，主责这一个就是罚七公尺球。接入之后，裁判想哨。这球转身，但是打到了网外的外侧,外侧哦。因为其实前面的球员干扰完了之后，他把他放掉了啦，啊，所以造成他在选择是就比较没有那么好。好球。失去重心平的情况下，还是把球放进网内。刚刚这一球，呃，正极化。正极化。那今天在这个侧翼这一边的倒身的射门哦，相当的有水准哈。啊，帮球队也得了五分左右哈。勉强的出手。裁判这个时候在想哨，在远端那一边有一些肢体的一个碰撞跟拉扯，呃，所以这个裁判呢就把赶快鸣笛制止哈。传到侧翼，但没有太好的进攻机会。嗯、裁判在想哨。在防守方的选手有犯规的情况，球权要继续在南坎的手上。这一颗要做一个偷偷的一个点射哦，那被守门员这边呢有看到的有走路。球起来，对，往地上来做攻击。那借由这个整个在空中的一个身体的碰撞，那保持好平衡之后，再来做选择一个出手哈。我现在比分拉开到二十七比二十了。哇！被守门员挡了一下之后，龙金现在在把这个球从后场来往前场推进。出手是受到点干扰，这颗球就有点，呃，这一个打点哈、哦，没有把它打到一个球门内，比较可惜哈、哦。那当然也是我们南肯高中这边啊，一个成功漂亮的一个防守。有时候选手把球射到外面去，其实有时候是因为攻击呃防守方这一边他站的位置。是好的，也是对的，所以造成在射门的这一个选择点上呢，会有一点偏差，啊，这个都是一个好的防守的一个状态哈
跳起来的射门，这球门将是把球拨了出去，但裁判有想笑。是。也是在侧翼的进攻，拿到了分数。还是要张宏伦跳出来了哈。因为目前整个南坎高中整个的这个分数的来源，大概就在这一个黄伦的一个手上哦。是。那他要延续上半场的这一个整个的一个火力，那南坎高中这一边呢，他就会有很不好的一个发挥。两名选手上来做防守。卡在人墙里，所以龙金要继续的从九公尺线上来发球。是，这个就上来挡人哈、哦。这球是打破了守门员的防守，拿到分数。哦，来得很快哈、哦，马上就要回来了一分哦。刚龙位置这边啊，进了一球。那郭起点这边过来之后，在大概十秒左右的时间就又进了一球哈、哦。也是很快速的一个攻击。那怎么去把它阻断？这个就是目前呢，龙金高中这边所要去啊克服的一个难题哦。是。那南港这一边啊，南坎这一边呢，主要还是他的防守上一样，在整个的龙金的主力这一边。他无法有效的一个阻断，哎，造成他有一个分数的一个落差。啊，七公尺。啊，因为这个龙威志他站到了一个有利的一个位置哦，所以拿到球的时候他直接就起跳，那造成你防守来不及的时候就只能去哦破坏他，那就造成一个七公尺球。这球继续要由邓中学来罚。是。他也稳稳的把球送入了这个球门里哦。今天在罚球线上五次的命呃出手五次都命中，这个球就是九号的彭建昭，啊，不过在自己命中之后，现在是下来的时候下，下来的时候好像有点撞到的感觉哈。啊，是有点翻船的情况了。下来好像膝盖这边好像有点啊转啊，到底怎么样？啊，那下来落地这一个时候瞬间好像膝盖这一边，因为人体往下坠的时候，这个力量是很大的哈。当你的重心又不稳定的时候，当然他膝盖承受的力量就又更大。了。啊，所以这个可能是在下来的时候有一点点啊，有点可能有点他往侧边啊，造成他膝盖有点不舒服的一个状态。九十九号的彭前少在目前个人这场比赛是攻下了三分，不过虽然在防护员简单的看了一下之后，还是一拐一拐的。现在应该是要下场下场休息一下。那呃，如果以这样子的手球的规则里面，他一旦下场之后，最少要有三波的进攻，他才能够再进场。是，对。所以现在防护员还是在场边。在帮他做紧急的一个处理哈。那希望他的膝盖只是有一点稍微的一个受伤，那不会影响到后续的一个比赛。这球被南坎截断，分球给侧翼，这把球倒出来。啊，龙兴这边的移动也很快速哦，南坎的转移球啊也不错哦，两两方面在这个部分的都做得相当的好哈。啊，好球啊，过得很漂亮。啊、这球是徐子佑的过人得分。啊，这一颗整个瞬间的横向移动就做得很到位哈，把整个防守球员都骗开了之后啊，往里面跳啊来做射门。二十九比二十四
南坎从原本七分的落后，现在分数慢慢追回来了。守门员这球挡了一下，把球挡出去。继续在做传导跟分球。啊，这这一个可能就会有一个。啊，判罚的出两分钟出现了，因为整个的脚步是没有跟上他的一个步伐，打滑掉了之后，他呃整个重心都偏移了啊，所以才会有造成这个两分钟出场哈。那我想这个就是南港高中的一个啊南港高中的一个契机哈。是啊，这这个时候呢是他多打少，那利用这一波两分钟啊，如果能够把握一下啊，应该可以拉回个两分左右哈。那龙金刚刚是二十四号的陈玉成，是刚刚犯规，现在是要下场休息两分钟。这球出手是被门将给挡了出去。是。那因为前面他有一个碰撞的一个动作，干扰的动作，所以裁判还是选择把这一个球权呢，一样判回给这一个南坎高中哈。继续是南坎的攻势，啊，是防守球员把他碰出界外的啊，所以还是南坎高中的球。啊，出手受到干扰，这球没有办法有效的得分。啊，因为一般来讲，你能够控制好身体来做射门。啊，裁判就比较不会把这个球呢再追究回来给原攻击方哈、哦。那所以你如果说身体已经完全控制好了，啊，就要把这个球打进去哈、哦。那这样子来讲呢，裁判呢，哦，比较容易呢，哦，对你呢产生一个分数给予哦。哎，这个破把它破坏掉了。这球投进来的品质不是太好，拖、啊、车进来喽。哎，好球。拿到分数是张宏伦，啊，张宏伦，宏伦这一个后面的跟进啊，做的相当到位啊，因为有跟进，所以有最后这一颗做 close 的一个哦火力的一个展现哦。那我们刚说这一个龙金应该把握这一个你少一个人的状态底下，把人这个稳定下来啊，好好的传输啊，避免这一个减少失误哦，造成这一个对方有反击快攻，你是缺少人的一个状态底下，让这个分数很快的被怎么样？哦，取得，或者是呢，把它靠近了。对。不过在刚刚前两分钟的这个 power play， 在南港高中这边也没有办法有效的追分哦。是，他就是追回了一分这样子。当然，这个两分钟里面追一分也不是一个坏事了哈，因为毕竟分数又把它接近了。我想这个都是好的一个状态了哈。这球是直接送到守门员的身上，是。前场的快攻，那这个推进就是相当快了，因为他直接送到守门员的身上哦。这个快速反击是让南港高中再把比分拉近了。是。二十六比二十九，剩下三分的落后。所以很快啊，你这个一个不小心，或是你一个射门没有留意哦，没有进球。那来回很很快的分数就又回到对方的一个手上去，那这一个领先的优势就会慢慢的被蚕食掉哈、哦。好球，递上来做攻击得分。关键的时刻，刘伯瑞有跳出来稳住这一个分数哈、哦。下半场剩下十五分钟半左右，这球在空中的跳投有受到一点干扰，但裁判哨音没有响。主要还是呃防守球员他站到站定位的一个位置的问题了哈。龙金高中在这波的进攻，攻势稍微放缓一下，一个转身过人，交给侧翼，漂亮得分
二十五号的龙威志。是。在 U 十八的比赛，上下半场都是要打三十分钟、半小时的比赛。这球放得漂亮，是。那目前啊、呃，这个选手也有跳出来协助这个黄伦这一边呢，来消化一些啊、呃、得分的一个状态哈、哦。那所以这个分数其实一直是维持的相当的还不错哈、哦。那最后的决胜大概就是最后的十分钟，大概就是决胜期了哈。好，七分十。这球的进攻是打到了近端的门柱。那因为防守他在后面有一个拉扯的动作，所以你看到位置现在是扶着他的手哈，下去撑的时候好像有点受伤哈。是艺高人胆大哈，这一颗骗出了守门之后呢，把球往上掉哈。是，啊，邓中选在今天的罚球线上的出手都还没有失误过。继续的传球，还是打远处的位置得分。我想还是刚刚讲的那一句了哈，就是说，谁在防守端做得好一点，谁就赢球了哈。这个是到了后半段一定是呈现出这个样子啊。那谁能够坚持到最后，谁才有胜算，啊，这是必然的一个整个的状况哈。坚持到最后的，那那才是赢家哈。前面赢啊，或是中中段赢啊，那个都不是真正的赢啊。是。郑中选在今天首度不是在罚球线上得分了，是。哇，转换一下自己手腕的攻击节奏。啊、这球是贝号八号的黄宏阳。黄宏阳，那一下来就建功哈、哦。那目前啊，龙、呃、金这边虽然有一个人数上的一个优势哦，可是目前看起来还是你你一颗我一颗，你一拳我一拳哦。七公尺越区防守，好，所以现在在龙金要来执行再一次的七公尺罚球。好，还是打在左侧的上端的位置。三十四比二十九。哇，这球出手是受到干扰，是。那个前面有一位防守者哈、哦，造成他接球的时候不是那么的一个顺畅，所以跳起起跳的时候，这个球也稍微漏掉了。嗯、再把这个球拍回来。哦，防守补防很相当的及时哈、哦，出手了，打右下角的位置，但球出了界外。那因为防守球员有去做接触到球的一个动作，把球给攻出了一个门外哈、哦，所以这颗球还是依然是我们南坎高中的这个角球。打进去这一分。啊，长啊，我们的啊，红轮射完这一颗之后啊，脚有点一拐一拐的跑出去哈、啊，应该是有一点不舒服的一个状况。嗯、分数还是维持在四分的差距。一个转身交给中线的队友，是，这就是龙威志转身得分，接到了陈玉成的一个连线哦。哦
，在切入的时候，裁判是吹走步，走步。然后呢，这一颗呢，因为有犯规在先啊，所以这个走步呢是不算的哦，得进球也不算，所以一样回到了这个龙南坎高中的一个手上。啊，这一颗要传给中枢啊，被阻断掉。那裁判想哨，所以南坎继续的再做进攻。是，这一颗呃被干扰到之后，球掉了哈，那球回到了龙津高中手上。嗯、剩下下半场不到十分钟的时间。是，那这十分钟谁能够坚持得住？那其实都还有翻盘啊，甚至呢保有优势、领先的优势的一个机会。想要来打门楣的位置，但是出手比较大力，是稍微偏高了哈。后面的拖车，但是有两名的防守者包夹上来了。是，这一个如果补防的没有过来的话，就会有显然得分的机会，所以就有可能会触犯到七公尺。是，那也好在他的防守补防的球员有赶快到位这样子。啊，像这一颗，像这一颗明显的前面就没有防守球员，所以他裁判就会给予一颗七公尺的一个哦机会。当然，这球是郭起点在切入的时候制造了龙津高中的犯规，是要有三十七号的徐子佑来操刀罚球，这球没有问题。我想八分钟要追四分啊，对于目前的这个快节奏的一个攻防来讲，还是足够的哈。那首先还是要把防守做好，然后呢，再来把想办法把进攻呢也打进去。是。那龙军这边当然，他除了整个的稳定性以外，要每一颗球都稳稳的入进了这一个球门内，那减少这一个让他快速得分的机会。那我想这一个才有那一个领先的优势存在哈。在切入准备要进攻的时候，再度的想哨，南坎的防守犯规。啊，这次的射门又没有收到这防守员的阻挡，对，没有效果。哦，这个撞人了啊、哦！这个因为防守已经在你前面的，你小碎步往前推进的时候就撞到他哈。最后在前场跑快攻，刘博瑞的单打得分。在这次的进攻，是背号十六号的徐家佑。龙金在这次的进攻，现在更换场上的选手。这球的射门攻击远处得分。好，刘博瑞在今天这场比赛哦，靠着自己的投射已经拿到了个人的十分了。是。等于他跟龙威志两个哈，撑起了整个龙金的这一个整个分数的半边天哈。是。那在前半段他已经做了很明显的犯规的一个动作。那造成他起来之后呢，一个重心的不稳啊，所以才会有一个七公子球的出现。啊，所以龙金在这个时候，六十八号的林俊志现在要下场来罚两分钟哦。啊，被守门封起到哈。不过南坎在这一球的罚球没有把握住。是在追分的当下，这一种球真的是比较伤一点哦。但是不过没关系，我们的时间还有六分多，还有这个机会。不过现在大表上面是没有时间再做流动哦
。那记录组可能要稍微看一下时间呢。还是没跑了，开始跑了。哎，好、哦，撞人，撞人。外线的这个裁判，裁判是撞人的一个状态哈。所以这个在场上的裁判，他也要相当的专注在看选手的一个跑动啊。是。因为这个选手的速度其实都相当的快啊哇，这一球啊，非常的漂亮。呃，很有技巧的改变这个攻击的手腕的方向啊。三十八比三十三。刚刚拿球的时候，手腕已经往外扑了哈，所以他就做了一个往地板啊，做一个旋转的这个球，让他缓慢的往球里球门里面滚动哈。切入进去，二十五号的龙威志是，哦，很快的，很快，蓝坦高中这边就来了哈、哦。这个一样哈、哦，他啊、哦，虽然去补防了，但是来不及哈、哦，所以就会有一个哦这样的动作出现。我、哦、这一刻还是七公尺哈、哦，所以我常讲，这个现在的节奏相当的快速哦，你得一分也没关系，你得一分完了之后赶快回来哦。是。这个没有给你庆祝的时间了哈！哇，连续的两颗的罚球，在南坎这边都没有办法把握下来。哈。不过在这球罚球没有进之后，南坎继续保有球权。是因为这个是守门员把他踢出了界外哈。这个抛球入网，那利用身体的一个动作哈，然后骗开守门员，然后呢把球轻轻的高推之后呢入网。有些时候这个进到了这个六米区域里面，它就是守门员跟这一个攻击手的一个对决了哈。你怎么去骗取守门员，然后呢让他造成不利的一个动作，然后你选择来把他进打进这一颗球，这个就很重要。哇，再一颗，再一颗哈、哦！连续的两球，洪贤昭，我、哦、都是用这种抛球的方式得分哦。那洪贤昭在下半场的比赛也攻下了个人的六分了。是，他的的总得分数也将近来到了十分了哈、哦。那现在蓝坎高中这边啊，采取一个全场的一个压迫的防守啊，迫使龙兴这一边啊，做出一个失误的一个状态啊。那、啊、剩下最后这三分钟比的大概就是毅力哈、哦，谁的精神力跟毅力啊可以坚持到最后啊，谁就有可机会获胜哈、哦。当然，对于龙金来讲哦，要想办法来加强攻击的力道，把这个领先的分数维持在一个安全的范围当中。哦、那当然，南坎这边就是想办法要把他赶快让人迫使他呢，造成他失误，我赶快呢啊，利用这一个强迫取分，赶快来做得分哈、哦。哇，下半场的彭前昭是相当的活跃，四十比三十六。我还是以全场的一个压迫啊，盯人的压迫他呢，来迫迫使他们呢把球呢传到不利的地方啊，来做进攻。那因为龙金这边手握有四分的一个优势哦，所以看他有不许不许的就又回来开始哈、哦，这个球踩线了，啊，这是南坎的机会哦。南坎这边应该是快速的推进，啊，可惜运球的过程当中啊，造成一是两一个两次运球的一个状态。双方在过去的这一波攻势都是失误收场。是，那这对南坎来就南坎高中这边就会比较不利哈、哦。因为他是在追分的一个状态哦，跟龙金这边比较不一样。是。那刚刚刚刚这一球的射门是打到了
守门员身上，再弹出底线外了。对，球权还在龙金的一个手上哦。我交给托斯后来的队友，哇，二十四号的陈玉成。把这一颗拖车拖得很及时哈，非常漂亮，也是跳起来来取分。六十八号的张宏伦守门员第一拍挡下来之后，球权现在在南坎的手上，剩下不到一分钟，我要来追四分，直接在九公尺外来做跳投。哎，这个球两次运球了，运球过高，哦，运球过高，所以造成一个两次运球的一个状态哈。哦，守门员这球其实以刚刚那一颗快攻，甚至慢下来都没关系啊，因为我现在领先，我大概就是想要的是本时间。是我把时间拖过去，就我不进攻都没关系。但是我让这个时间流动，啊，这个比较重要哦。所以来回就差又差了一分哦。现在剩下三十秒，南坎的八号的选手黄宏阳要来上罚球线，啊、可惜。哇，这球没有把握下来，蛮可惜的哦。那因为这个你不能够做消极性的攻击啊，你都不攻，裁判也会吹判你延迟攻击哈。哇，这球再被超掉，那这场比赛应该到这边要什么悬念了哈？差不多要结束了。后半段其实我们南港高中这边还是有机会追上的哦，只是最后的几个，呃，该进球的部分，好比说那三颗的七公尺都没有进，就比较可惜。是。对。所以在这场比赛 U 十八男子组的六强赛，最后带走胜利的是台中市的龙金高中。我在下半场的比赛，其实双方的进球数来讲也是蛮一致的、哦，基本上只有龙金高中是多进了一球的情况。所以在下半场让南坎高中最后没有办法来做反扑，四十一比三十七带走胜利的是龙金高中，将会在明天的四强赛当中继续来出赛哦。是。那在这场比赛转播之后，待会会有下一场的比赛，是由男子公开甲组的四强赛，要为观众朋友带来赛事精彩，也请您持续锁定哦。
各位观众朋友，大家午安！欢迎您继续回到转播的现场。今年一百一十二年全国所求锦标赛，在第一天转播的赛程，准备要来进行到最后一场的比赛了。在这场是男子公开甲组的四强赛，对战的组合是由国立台湾体育运动大学台体大的队伍对上二零零八代表队。那这两支的队伍呢，呃，可以简单的说，都是有这个全运会国手底子的身影哦。在台体大的部分是在今年全运会当中，是新北市代表队当中有蛮多的选手在今年的全国运动会有参赛哦。那在二零一八代表队当中是台中市的队伍有来参加在今年的全国运动会所求项目的比赛哦。在刚刚赛前看了一下，两位的选手是在今年台中市
全国运动会手球项目的选手，所以在这场比赛是男子公开组四强赛的赛事。那画面上看到，二零一八代表队在这场比赛是身着红色的球衣，那在台体大这场比赛是身着。这个黄绿色蓝这个球衣哦，来黄绿色的球衣来进行这场比赛的赛事。那在公开组男子组的比赛当中就没有选手组成的限制了，所以在选手的组成上来讲是有蛮多是具有之前国手的经历啊，甚至是在各个县市来讲是手球的好手来组成的这个公开组的赛事哦。那在今年的公开男子组赛制方面，上下半场是采取二十五分钟的赛程。好，所以在这场比赛在经过检录之后，现在要马上来展开喽。在这场比赛的第一波进攻，是由台体大来掌握。不过可以看到，在画面上方，在二零一八代表队的板凳席方面，只有一位是候补的门将哦。所以在刚刚，呃，王志忠主任在离开之前，也有跟我聊到，在二零一八的代表队当中，今年的选手组成来讲，其实有蛮多位的选手，都是在同一个时间可能必须要来执教，或是要来。占其他场地的裁判，所以没有办法来回到二零一八代表队来进行赛事，所以在这场比赛对于二零一八代表队来讲是相当一场硬战哦。在场上的这个选手是几乎要打满整个五十分钟，没有办法来做休息替换的、哦。那今天陪伴一早的王志忠主任，由于在这场比赛也是要到其他的场地来做技术员的服务。所以在这场比赛是由我主播赵仁远继续的在假场地为各位观众朋友带来精彩的赛事。那在这场比赛的一开始，要有六十一号的谢奇轩来上七公尺的罚球线来执行罚球。来为台体大拿到第一分。那在台体大过去的全国手球锦标赛当中，已经是连续的两届哦，一百一十年跟一百零九年是拿到了男子公开甲组的冠军，今年是要来挑战看看能不能在公开男子组甲组拿下三连霸。啊、这一球在背号四号的林彦廷想要用这保龄球的方式把这个球投掷进球门，但被守门员识破挡了下来。白迪大的进攻，来看一下刚刚这一球，哦，真的是用下钩的方式哦，把球用滚的方式，看看能不能来突破守门员的封锁。这球是刚刚谢奇轩的切入啊，是打到了人墙上哦，重心不稳跌了一下。选择是往地板上来做攻击，前场要来跑快攻的机会。啊，这球来看一下贝奥斯号的林彦廷，自己的单刀快攻得分，一比一。双方现在战成平手，传导到侧翼，哇，这球打的是很强哦，有点削到守门员的脸上，但是打到门柱上。这两波的快攻转换，其实都打得蛮仓促的、哦。打网进驻的网底的位置得分。刚刚进球的李正汉哦，刚有提到是在今年全国运动会新北市代表队当中其中一位选手
的球跳射，顺利的拿到分数，三比一。二零一八代表队在这场比赛，刚刚有提到，因为是没有预备的选手可以来上场。这球的攻击是有变换一下手腕的转动，但球没有办法来顺利放到网内。林彦廷要站上七公尺的罚球线来进行罚球，哇！连续的两波都被门将挡了下来了刚这球林彦廷的罚球是有技巧性的往地板上来做攻击，台体大把球带到前场。转到侧翼，啊，轻松的来跳投得分。五十四号的黄成刚，在中场继续来做传导。九公尺线上的跳射，这球是十五号的蔡宇哲得分，四比二。李正汉强势的在九公尺线上的跳射，但这球没有碰到防守员，出了界外，球权是要轮到二零一八代表队的手上。二零一八代表队的选手都还在中枢的位置来做传导，啊，这球的出手球出了界外，没有碰到防守员。嗯、震撼的切入，二零一八代表队的防守员有阻挡犯规，所以球权继续控在台体大的手上。我现在看到二零一八代表队的板凳席，现在又多了一位预备选手，应该是刚刚才到场的预备选手，待会可以来做替换哦。做攻击出手的力道是比较小，那球也是滚动的路径比较偏外侧。不过还是在台体大的角球，往地上来做远柱的攻击。在这场比赛，二零一八的门将是背号一号的张才智。
，连续的几波攻击，台体大家都没有办法顺利的入网。潇洒的想要来传到前场，但最后这球被二零一八代表队拦下来。一个背后传球，哇，相当漂亮的得分！这球是飞奥七号的郑维多。我可以看到，在场上的选手，男子公开甲组的球员，其实都是有相当纯熟的球技。所以在这场比赛已经看到蛮多的传球，都是这种背后传球，或是在攻击手一个 no looking pass 的一个攻击、啊。这球再度被超截下来。哇、哦，裁判想少，这边是一个左步犯规。刚才这球背后的传球相当的精彩啊！比分还是维持五比三，两分的领先台体大。进攻的节奏是放的比较缓慢哦，相当精彩，在前场的配合一个快攻，三十三号的刘子华，哦，同样的也是来自今年全国运动会新北市代表队的选手。这球打到了守门员的身上，在上一球的进攻，刘子华在九公尺线上的起步，最后跳投得分。传到侧翼，在弧底的位置出手，守门员挡了一下。但这球裁判是吹给了二零一八代表队的球权。嗯、在中出的位置做争抢。想要来做过人的传球，但打到了防守员的身上。我觉得攻击很强势，虽然是往地上来做攻击，但是反弹上来打到了球柱上，没有办法来攻进网内。啊，侧翼这一波的攻势，想要来吊一个抛球，但抛球的力大放的比较大哦。没有办法放进网内。马背后七号，郑维多，继续的在上半场来攻下分数这场比赛，两支球队的节奏其实都打得蛮慢的、哦。想要来做一个背后传球，差一点吊球。哇、哦，这球被要四号的李振汉再度的打远柱，而且是偏高的位置
，球是打到了门柱，再弹了进去。这其实，在选手只要投球的力道比较大的情况，即使打到门柱，还是有机会可以靠着反弹来进到球门内。往地上来做攻击，力道是很强，但是弹道不对。最后这球是七十四号的周廷月放进这一分哦，八比四，台体大现在四分的领先。改用这个侧头侧勾的方式把球送到球门，但位置也是比较偏差的情况。刘子华打一个快速的防守反击，双方在最近的三十秒其实得分上面来讲还蛮快的哦。刘子华得分之后，反倒是让二零一八代表队的曾维祥也拿到了分数，九比五。挑起来，防守员。的防守是犯规，球权继续在台体大手上。刚刚这球，十一号的徐佑珍已经是妨碍到这进攻手的攻击路线了。前场要跑快攻，不过没有选手的接应，所以再把这个球带到中场。跳起来的攻击。守门员是碰了一下，在二零一八代表队要来发角球，我跟正好这边是要从九公尺线上来发球。交给身后的队友，追求曾维祥，让守门员没有办法拦住，顺利的入网得分。刚这球李正汉也是打得相当的有技巧哦，球留在手上了，在最后一秒把这个球给脱手，来顺利的入网得分。在上半场十分里面，他李大得到十分里面有四分是四号的李正汉这边拿下的。飞奥四号的林彦廷，其实二零一八代表队在目前有得分的选手有四位。有三位选手是拿到两分，是在中枢的位置，李正汉再度突破了守门员的防守。华丽的转身，李彦廷继续的放进了这一球
，交由中场的队友来发动攻势。曾伟祥啊，也是拖车进来拿到这一分。这场比赛目前打到现在为止，还没有选手被判罚时间的情况，所以在队上的选手，对于防守，不管是下手或是在攻击的冲撞上面来讲，都蛮能把握住的。这时候裁判吹的犯规，是要给台体大一次七公尺罚球线上的罚球，还是交给六十一号的谢奇轩来执行罚球？哇！这时候三次的假晃，球输手是打到了左边的门柱。十一比九。哇，这球方博宏想要来传给车翼的队友，但是被超截。哇，前场的快攻。这球是打到门柱上面了，放了一枪。二零一八代表队现在握有进攻的球权，再度的把攻势给放缓，两球的落后，打得不急不徐。哇，这个三百六十度的转身过了两位防守员，但裁判这时候想上，是给了二零一八代表队要来执行一次七公尺罚球的机会。不过在这一次的罚球没有罚进。想要来做超节，但球没有超到。哇，一个 no looking pass， 再来一球，哇，是交给六十一号的谢奇轩，哦，在中枢地带相当轻松的放进这一球。现在更换了预备选手上场了。啊，十三号的陈鹏宇，刚上来就有为球队来做贡献。上半场的比赛剩下一分四十秒左右。这球走步犯规，球权再转换到二零一八代表队手上。我不过这球马上被拦截下来，前场一个三打三的机会。五十四号的黄成刚跳起来是晃过了守门员的防守，放进了这一球。剩下一分钟
台旅大也准备要在前场再发动一次快攻机会，快攻机会都是执行的相当的彻底跟轻松。好，一个战术，在左右边的调动。哦、这球陈鹏宇想要做切入，但裁判想哨，这边是掏出了第一张的黄牌。啊，不过在这黄牌掏出来之后，上半场的比赛时间也到点了。在上半场的比赛，台体大这边是靠着被邀十号的李正汉攻下了个人的六分，哦、带领的台体大在上半场十。四比十是领先的二零一八代表队。待会再经过中场的十分钟休息，我们准备要来进行到下半场的比赛。
所以请给我你们机会，让那些人全部都是意外，别人能够把我关进机台，穿上机外。继续回到这场公开男子组甲组的四强赛，那在这场比赛，台体大跟二零一八代表队的对决，上半场打完，台体大十四比十以四分的领先，这场比赛要准备进行到下半场的赛事。不过在刚刚中场休息的时候，看到台体大这边的队友们哦，都是来到丙场地来观赏，同样也是台体大。因为在今年有报名公开乙组男子乙组的赛事，哦，所以在休息的时候，全部的公开甲组的队员们呢，都是围到了丙场地这边来欣赏赛事。好，不过在这场比赛要准备进行到下半场的比赛，在下半场的比赛是由二零一八代表队来哦组织第一波的进攻。那在经过中场结束，二零一八代表队这边又多了申立军，看到板凳区上面又多了第二位的预备选手，这选手都会陆续的来到场上来进行比赛哦
，这球在交给冰妖十二号的张俊，啊，在下半场首度的拿到分数。台体大在今年参加全国手球锦标赛当中，真的是也是兵多将广的学校之一，啊，可以同时在公开男子的甲组跟乙组都各报一队哦。那一直以来台体大也是一个相当会拿到这个全国赛事奖牌的一支球队。飞球的进攻，曾伟翔是打底线的位置哦，守门员脚碰了一下，不过快速反击，九十二的林文祥老师拿到的分数。十五比十一，双方还是保持在中场结束的四分的差距。这球的远射在九公尺线上的跳射，这边守门员是挡了一下。球权回到台体大手上，这球想要来 pass 给身后的队友。那这球周廷月没有连接到，反倒是呢，二零一八代表队啊这边打一个快速的防守反击，这边是背号八号的谢彦博跟背号十三号的陈鹏宇一个双人小组的搭配哦。稍微组织一下，在中场的攻击节奏。台体大背号四号的李正汉是具有身高的优势，是已经在六公尺线上卡好位置，但这一波的进攻他没有办法来要到球。海底大的防守，这球是造成了犯规。二零一八代表队继续要来进攻，这球跳起来来做攻击，守门员碰了一下。二零一八代表队要发角球。这球埋伏在角球位置的选手，没有机会来做进攻。这球的进攻，裁判是想哨，要给一个七公尺的罚球。背号十三号的陈鹏宇要来执行下半场二零一八代表队的第一颗罚球，这球没有问题。现在把这个分差是缩小到剩下两分的差距了。不过在上半场二零一八代表队的门将张才智现在是换上了正常的球衣，要来变成普通的球员来做进攻。在守门员方面呢，是换上三十五号的邱成恩。这球被点了一下，刘子华在切入的时候，啊，是被防守员戳到了脸颊。震撼的切入，裁判还是想哨，要重新的组织进攻
，在侧翼埋伏很久的刘子华跳出来拿到了这一分。十六比十三，台体大现在再把领先的优势拉开到三分的领先，有点失去重心平衡的情况，还是勉强的把球来送出去。林彦廷刚刚这一球是没有办法有效的攻击球门，想要来做快攻，球与鹏刚刚这一球没有办法有效的攻击分球给在侧边的队友，中枢位置的传导，这球张俊的出手受到干扰。海底大在这种防守转换的快攻上面来讲，都是相当的有经验的。北二十五号的林博勋放进了这一球。十七比十三。这波的进攻是传导了蛮多球。想要来打远处，但这个位置角度不是很好。不过在二零一八代表队这边识破了，在台体大想要来做防守反击，这球超到。打远柱的位置，我可以进门的角度其实蛮小的。张才智放进了这一分，这已经是几乎贴近到底线的位置，我觉得守门员就已经是站在了这个防守的动线上哦。靠一点旋转啊，这球是弹进去。摩台里大在。刘炳元刚刚的罚球是没有办法来拿下分数，不过自己是接到这个球，再跳起来射门得分。前场的超节再度的让哦刘炳元是有一个休泰的机会，连拿两分了。二零一八代表队在下半场一度是有把这个分数缩小到剩下两分的差距，但现在又渐渐被台体大拉开了，还是跑一个快攻。林文祥相当漂亮的放进这一球，在下半场台体大是已经展现了不少球，是从后场来发动快速的防守反击。分球给四十五度角的队友，不过在分给车翼的队友的时候，吊球失误，自己要来做攻击。刘子华刚刚这球其实是有想要把球分给队友，但是位置角度不太好，所以选择在九公尺线上来做跳起来投射。看了一下，发现没有好的视角。自己来做攻击
。今天刘子华在目前场上的成绩是攻下了个人的四分，上下半场各攻下两分。这个球，守门员是碰了一下球，但也间接影响到球滚动的轨迹，球是应声入网。哦，这球其实是被防守员有稍微干扰到，但球有外加一点旋转的效果。球没有接好，继续交给湖底位置的队友接应。李正汉在下半场是攻下了个人的第一分。在上半场，李正汉是相当的活跃，拿到了全队最多的得分六分。分球给队友，不过这球被台体大超截下来，裁判这时候想哨，球权还是要还给二零一八代表队。张俊。这球打大角度，直接往守门员的脚下来做攻击。不过这球被追回去也追得蛮快的哦。五十四号的黄成刚。大角度再度的收到效果，不过这边要注意台体大的快速反击。这球发力太大了，跑一个呛子出来。刘炳元刚刚在左路的推进。二十三比十七，二零一八代表队在下半场的比赛，现在还是有六分的落后。哦，不过可以看到，在最近的三四分钟，二零一八代表队的防守是已经渐渐的有越来越快的情况，有跟上台体大的脚步。分球给后面的队友，这个球张俊，手腕有做一点加压，想要来把这个球做旋转，球是没有通过球门，但裁判有想哨，在台体大的防守是有犯规的情况，所以在球权方面还是继续是二零一八代表队。再跑一个快速的反击，刘子华哦，交给这边的队友，这球是谢奇轩，在下半场也是率先的来攻下分数，哦，谢奇轩在上半场攻下两分，一球射门得分跟一球罚球得分。再转交给中场接应的队友，这个角度打下去
呵呵，双方一来一往的攻势都来得相当的快哦。是在禁区之内的攻击，所以这球不算。连续的两球都是由周廷月拿到分数。我现在对于台体大的策略来讲，不怕二零一八代表队的选手来得分哦，因为他们比较引以为傲的一个快速的反手，呃，防守反击，哦，是可以快速的在丢掉分数之后把这个分数给要回来哦。所以现在在下半场比赛时间剩下八分多钟左右。哦，其实只要维持在这个七分的安全分差，就可以让台体大在这场四强赛当中胜出。这球被守门员挡了一下之后，台体大前场再度要再跑快攻一个三打二的情况，这边非常轻松，刘子华。所以台体大在这场比赛一有快速反所反击的机会、快攻的机会，我、哦、这边就不会来错过。这球，谢彦博交给张俊，裁判是想少，要来重新组织进攻。攻击受到干扰，前场又要再跑一次了。哇，自己在右边前翼的接应，谢启轩。台体大真的是每一位的选手都可以来跑快攻，哦，所以让二零一八代表队其实蛮难守的。啊，只有一有失误的情况产生了，或是得分之后。海底大这边马上呢就会来发动攻势，所以对于二零一八代表队来讲，防守的压力是很大、哦。姚炳元把这个球控下来，场上在台体大有换人，所以稍微打缓一点、哦。交给四号的李正汉。李正汉是具有身高优势的球员，是卡在中枢的位置，只要一接应到队友来的来球，哦，甚至在自己持球的时候，都可以有非常好进攻的视野。不过，在二零一八代表队这边也还没有完全的放弃。哇，再度的发动快攻。不过这次的攻击，刘炳元是改用抛球的方式，把这个球给射入网。二十八比二十。跳起来，交给侧翼，想要来打一个小角度的这攻击，不过在第一球没有打进之后，反倒是让另外一侧的侧翼的选手上来做得分。下半场的比赛剩下四分三十秒左右
，再侧翼的跳起来来做投射，得到分数。谢启轩继续在下半场是攻下的个人的第三分，三十一比二十二，这分差还是继续的维持在九分的差距。我现在看到台体大的休息室是。选手多了很多出来哦，这些不是可以上场的选手，是在隔壁的公开遗嘱的比赛结束之后，我在同校的队友都纷纷的来到这个公开甲组的场边哦，来替这些甲组的选手们来加油。国羽皇在今天这场比赛是首度的开张。现在分差是来到十分，也是在今天这场比赛分差最开的一次哦，十分的分差。嗯、张才智在接到球之后是卡到一个不错的位置，但是受到。台体大的防守员封堵，两名的防守员封堵在前面了。这波的进攻是被挡下来的两波。这时候是要到了一次犯规，所以要来上七公尺的罚球线来执行罚球。北号十二号的张俊要来执行罚球，在上半场是没有攻下分数的张俊，在下半场是拿下了三分哦，这分是第四分。飘起来，虽然重心有点不稳，谢启轩还是把这个球给放进网内，还是维持了十分的分差。虽然领先十分的台体大哦，对于防守上来讲也是不马虎，啊，必有超级的机会就会来尝试。是打守门员在右脚的位置，不过台体他的快速的反击，我真的是执行的相当的彻底跟快速。在这边的进攻拿到分数的是张才智，剩下最后的十秒钟左右。啊，最后这边林布秋波，在九十号的邱宇鹏也拿到了分数，所以在今天这场比赛准备要到这边告一段落了。在这场比赛最后的比分，台湾体育大学最后是以三比三十五比二十五打败了二零一八代表队。哦，那在。台体大在下半场的比赛依旧是火力全开哦，在下半场是攻下了二十一分，哦，最后这个分差也是无力让二零一八代表队在下半场来做反击，所以非常恭喜台体大在这场公开男子甲组的四强赛当中获胜，明天将在公开男子的甲组冠军赛当中继续来挑战看看，今年在。一百一十二年全国手球锦标赛当中，能不能继续蝉联这个男子公开甲组的冠军？好，那在今天在
。高雄是青少年篮球场所带来的六场。一百一十二年全国手球锦标赛的赛程哦，就准备要在这边告一段落了。明天十二月十一号，预计在早上的八点哦，礼拜一的早上八点，同样是在高雄市青少年篮球场，会为观众朋友带来的是 U 十五、U 十八以及公开男子甲乙组最后的季军赛跟冠军赛。也请各位观众朋友们持续锁定 Up Sport 以及动之 YouTube 频道所带来的直播服务。我是今天的主播赵仁远，也非常感谢您的收看，我们在明天同一时间继续再会喽，大家拜拜。